நன்னும் இளமை பருவத்திலே முதல் நாவை அசைத்த மொழி எங்கள் கண்ணை திறந்து உலகத்தை விளக்கி கருத்தோடை செய்த மொழி எந்தம் எண்ணத்தை கூறக்கு நான் என்று முன்வந்திருந்த திருத்து மொழி வேற்று வண்ண பிற மொழி கற்க உதவிய வன்மை பொருந்து மொழி அதனால் எங்கள் தமிழ் அன்னை வாழிய வாழிய என்றடி வாழ்த்துவோமே மாணவர்கள் அனைவருக்கும் தென்காசி ஆகாசின் அன்பான வணக்கங்கள் ஸோ இன்றைய நமது வகுப்புக்கு போகலாம் ஸோ இன்று நாம் பார்க்கக்கூடிய பாடமானது ஆறாம் வகுப்புல செய்யுள் பகுதி நாம பார்க்க போறோம் ஸோ ஆறாம் வகுப்பு செய்யுள் பகுதியில முதல் இயல்ல கவிதை பேழை இந்த கவிதை பேழையில இன்பத் தமிழ் அப்படிங்கிற முதல் பாடல் பார்க்க போறோம் கவிதை பேழையில இன்பத் தமிழ் பார்க்க போறோம் ஸோ நுழையும் முன் நம்ம கொடுத்துருக்க இந்த இன்பத் தமிழ் பாடலை எழுதியவர் வந்து யாருன்னா பாரதிதாசன் பாரதிதாசன் அவருடைய ஒரு பாடல் பார்க்க போறோம் ஒரு ஆங்கிலத்துல ஒரு அருமையான ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க கிறிஸ்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி அப்படியே ஷார்ட்டா ஸ்பீட்டா அப்படி அழகா அடக்கமா பாடத்தை பார்த்துட்டு போகலாம் ஸோ நுழையும் முன் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நமது தாய்மொழியாகிய தமிழை தமிழ் இலக்கியங்கள் போட்டிருக்கின்றன உண்மைதானே அத்தனை தமிழ் இலக்கியங்களும் நம் தாய்மொழியை வணங்கி தான் என்ன செய்யுது தன்னுடைய பாடப்பகுதி ஆரம்பிக்கிறாங்க சரி தமிழ் வணக்கம் தற்கால இலக்கிய மரபாக மாறிவிட்டது உண்மைதானே நம்ம எங்க பார்த்தால் நம்மளே தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடுறோம் இல்லையா ஸோ அப்போ தற்கால இலக்கிய மரபுங்கிறது தமிழுக்கு வணக்கம் சொல்லி ஆரம்பிக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு இலக்கிய மரபாக மாறிவிட்டது பாரதிதாசன் தமிழை பலவாறாக போற்றுகிறார் கண்ணே மணியே என்று குழந்தையாக கொஞ்சுவதும் உண்டு அப்பப்ப கண்ணே மணியேன்னு குழந்தை போலவும் கொஞ்சிறாரு பாரதிதாசன் அது போல அவர் நம் செந்தமிழுக்கு பெயர்கள் பல சூட்டி மகிழ்வதை காண்போம் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இப்ப இந்த நுழையும் முன்ல இருந்து ஏதாவது கேள்வி கேட்கலாமா சார் அப்படின்னா நமது தாய்மொழியாகிய தமிழை யார் போற்றுகிறார் அப்படின்னு கேள்வி கேட்க வாய்ப்பு இல்லை அப்போ இந்த நுழையும் முன்ல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா இது ஒரு பொதுவான தகவல் ஒரு தமிழ் மொழி பத்தி ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்க கொடுக்குறாங்க இல்லையா நம்முடைய தாய்மொழி ஆகிய தமிழை இலக்கியங்கள் போன்றது நாமளும் தமிழ் வணக்கம் சொல்றத ஒரு மரபாகவே இலக்கிய மரபாகவே வச்சிருக்கோம் ஸோ பாரதிதாசன் தமிழை குழந்தையாக பாவித்து என்ன செய்யறாரு பாராட்டி போற்றி பாடுகிறார் அதே போல அவரும் என்ன செய்யறாரு பல பெயர்கள் சூட்டியும் தமிழுக்கு என்னென்ன பேர் இருக்குன்னு நிறைய பேர் வைக்கிறாரு என்னென்ன பேர் இருக்குன்னு அவர் வைக்கிறாரு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாமா ஓகே ஸோ என்னென்ன பேர் வைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாட்டு எல்லாரும் எனக்காண்டி நிச்சயமாக இந்த பாட்டை எல்லாரும் மனப்படம் பண்ணிடணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் எப்போதுமே தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடல மனப்படம் பண்ணிடணும் அன்னைக்கு விருதாச்சல பிரான்ச்சுக்கு போனேன் பத்தாம் கிளாஸ்ல தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடலை யார் சொல்றாங்களோ அவங்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் பரிசு அப்படின்னு சொன்னேன் மூணு பேர் சொன்னாங்க நான் மூணு பேருக்கும் ஆயிரம் ரூபாய் பரிசு கொடுத்தேன் தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடலையாவது ஒரு குறைந்தபட்சம் படிக்கணுமா வேண்டாம் நம்ம வெறும் காரியக்காரராக மட்டும் இருக்கக்கூடாது இல்லையா சில இடங்கள்லையாவது நம்ம மனசை பறி கொடுத்துருக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா அது போலதான் தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடலை எல்லாரும் மனப்படம் பண்ணுங்க தமிழுக்கும் அமுதென்று பேர் அந்த தமிழ் இன்ப தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு நேர் அப்படிங்கிறாரு பாரதிதாசன் தமிழுக்கு அமுதென்று பேரா அவர் ஒவ்வொரு பேரா வைக்கிறாரு எப்படி எல்லாம் பேர் வைக்கிறாரு தமிழுக்கும் அமுதென்று பேர் அப்படின்னு வைக்கிறாரு தமிழுக்கு நிலவென்று பேர்னு வச்சிருக்கிறாரு தமிழுக்கு மனமென்று பேர் அப்படின்னு சொல்றாரு சோ இப்ப இந்த மூணையும் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம் தமிழுக்கும் அமுதென்று பேர் அந்த தமிழ் இன்ப தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு நேர் உயிருக்கு நேர் அப்படிங்கிறார் அதாவது தமிழுக்கு அமுதுன்னு பேரா அந்த தமிழ் இன்ப தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு இணையானது அப்படிங்கிறார் என்னுடைய உயிருக்கு நேர் அப்படின்னா உள்ளுயிரே அப்படின்னாரு பாத்தீங்களா அந்த மாதிரி என் உள் உயிர் அது என் உயிருக்கு இணையானது என்னுடைய தாய்மொழி அப்படிங்கிறார் தமிழுக்கு நிலவென்று பேர் இன்ப தமிழ் எங்கள் சமூகத்தின் விளைவுக்கு நீர் விளைவுக்கு நீர் நம்முடைய சமூகத்தினுடைய விளைவுக்கு நீர் போன்றது நம் தாய்மொழி இன்னைக்கு நம்ம தமிழ் சமுதாயம் என்று வளர்ந்திருக்கிறோமே தமிழை நீராக்கி தானே வளர்ந்திருக்கிறோம் அந்த கருத்தை தான் அவர் சொல்றார் தமிழுக்கு நிலவென்று பேர் இன்ப தமிழ் எங்கள் சமூகத்தின் விளைவுக்கு நீர் விளைவுக்கு நீர் தமிழுக்கு மனம் என்று பேர் இன்ப தமிழ் எங்கள் வாழ்வுக்கு நிருமித்த ஊர் நிருமித்த ஊர் நம் வாழ்க்கைக்காகவே நிருமிக்கப்பட்ட ஒரு ஊர் தான் நம்ம தமிழ் இன்னைக்கு பாருங்க தமிழ் பேசக்கூடியவங்கெல்லாம் தமிழ்நாடு அப்படின்னு சொல்றோம் அதான் வாழ்வுக்கு நிருமித்த ஊர் அப்ப என்னெல்லாம் வச்சிருக்காரு தமிழுக்கு முதல்ல எடுத்தோடனே தமிழுக்கு அமுதுன்னு பேரு தமிழுக்கு நிலவுன்னு பேரு தமிழுக்கு மனம்னு பேருன்னு சொல்லிட்டாரு ஓகேயா சரி தமிழ் எப்படிப்பட்டது அப்படின்னு சொன்னா என் உயிருக்கு இணையானது அப்படிங்கிறார் எங்கள் சமூகத்தினுடைய விளைவுக்கு நீர் போன்றது எப்படி பயிர் விளைய நீர் அவசியமோ அதே போல் நம் சமுதாயத்தினுடைய வளர்ச்சிக்கு இருக்கக்கூடிய நம் முடி
அதே போல நம்முடைய தமிழ் பேசக்கூடிய நாம வாழ்வுக்காகவே உருவாக்கப்பட்ட ஊரியா இது எங்க வாழ்க்கைக்காக உருவாக்கப்பட்ட ஊரியா இது எங்க சமூகத்தினுடைய விளைவுக்கு நீரியா இது எங்க உயிருக்கு நேரியா இது அப்படின்னு சொல்றாரு புரியுதுங்களா சோ இந்த மூணைய எல்லாரும் படிக்க படிக்கலாமா படிங்க பார்க்கலாம் எல்லாரும் இதே மாதிரி படிங்க தமிழுக்கும் அமுதென்று பேர் அந்த தமிழ் இன்ப தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு நேர் உயிருக்கு நேர் தமிழுக்கு நிலவென்று பேர் இன்ப தமிழ் எங்கள் சமூகத்தின் விளைவுக்கு நீர் விளைவுக்கு நீர் தமிழுக்கு மனம் என்று பேர் இன்ப தமிழ் எங்கள் வாழ்வுக்கு நிருமித்த ஊர் நிருமித்த ஊர் படிச்சாச்சா கையோட மனப்பரம் பண்ணிடு அடுத்து போலாமா அர்த்தம் புரியுதா சாட் பண்ணுங்க ஆடியோ கேட்கலாம் உங்கள்ட்ட ஏதாவது சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கும் கொஞ்சம் நீங்கள் உங்கள் செல்ஃபோனில் சரி பண்ணி பாருங்கள் ப்ளீஸ் ஆ படிச்சிட்டீங்கன்னா படிச்சிட்டேன்னு சொல்லுங்கள் அடுத்து போகலாம் அடுத்தது பார்க்கலாமா தமிழ் எங்கள் இளமைக்கு பால் இன்ப தமிழ் நல்ல புகழ் மிக்க புலவர்க்கு வேல் தமிழ் எங்கள் இளமைக்கு பால் இளமைக்கு பால்னா என்ன அர்த்தம்னா பூஸ்ட் இஸ் ஏ சீக்ரெட் ஆஃப் மை எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்கிற பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு ஆற்றலுக்கு காரணமே நம்முடைய தமிழ் தான் அதை சொல்கிறாங்க இன்ப தமிழ் நல்ல புகழ் மிக்க புலவருக்கு வேல் அப்படின்னா புலவர்கள் வெற்றி பெறுவதற்குரிய வேல் எதை வச்சு தமிழ் மொழியை வச்சு தானே அவங்க என்ன செய்கிறாங்க வெற்றி பெறுகிறார்கள் அதை தான் அப்படி சொல்கிறாங்க தமிழ் எங்கள் இளமைக்கு பா இன்ப தமிழ் நல்ல புகழ் மிக்க புலவர்க்கு வே புலவர்க்கு வேல் ஓகே அடுத்தது பாருங்க தமிழ் எங்கள் உயர்வுக்கு வான் இன்ப தமிழ் எங்கள் அசதிக்கு சுடர் தந்த தே சுடர் தந்த தேன் நம்முடைய அசதிக்கு சுடர் தந்த தேன் உண்மையிலே தமிழ் என்றால் இனிமை நீங்கள் தமிழ் படித்து பாருங்கள் உங்கள் அசதி எல்லாம் போயிடும் நிச்சயமாக அசதி எல்லாம் போயிடும் நம் உயர்வுக்கு வான் போன்றது நம்மளை தமிழுக்கு தொண்டு செய்வோம் சாவதில்லை தமிழ் தொண்டன் பாரதி தான் செத்ததுண்டோ அப்படின்னாரு யார் பாரதிதாசன் தமிழே இரவாத நிலையை தரும் எந்த அளவுக்கு தமிழ் படிச்சா முன்னேறலாம் அப்படின்னு சொன்னா வானம் அளவுக்கு முன்னேறலாம் தான் தமிழ் எங்கள் உயர்வுக்கு வா இன்ப தமிழ் எங்கள் அசதிக்கு சுடர் தந்த தேன் சுடர் தந்த தேன் தமிழ் எங்கள் அறிவுக்கு தோல் நம்முடைய அறிவுக்கு துணைவனே எதுனா தமிழ் தான் தமிழ் நல்லா படிச்சா எப்பவுமே நமக்கு துணைவனாக இருந்து நம்மளை என்ன செய்யும் நமக்கு காப்பாற்றும் ஸோ அதான் தமிழ் எங்கள் அறிவுக்கு தோ இன்ப தமிழ் எங்கள் கவிதைக்கு வைரத்தின் வா அதான் நல்ல கருத்து செறிவு மிக்க ஒரு மொழி தான் நம்முடைய தமிழ் மொழி அதான் கவிதைக்கு வைரம் அப்படின்ற வைரத்தின் வாழ் அப்படின்னு சொல்றாங்க புரியுது அவங்களுக்கு ஸோ ஒரு அதாவது ஒரு நல்ல கடினமான கருத்து செறிவு மிக்க கவிதைகளை கொண்டது நம்ம தமிழ் அப்படிங்கிறது தான் கவிதைக்கு வைரத்தின் வாழ் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ அர்த்தம் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த பாடலை எப்படி நமக்கு கேட்பாங்கன்னா இதை ஒரு பொருத்துக மாடல்ல அடிக்கடி கேட்பாங்க தமிழ் எங்கள் உயர்வுக்கு என்னன்னு கேட்பாங்க வான் அப்படி கேட்பாங்க இளமைக்கு பால்னு கேட்பாங்க அறிவுக்கு தோல் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இது இந்த பாடலையே ஒரு பொருத்துகவா கேட்பாங்க இந்த பாடல் ஒரு முக்கியமான பாடல் இந்த பாடல் தானே நமக்கு தெரியுமே அப்படின்ட்டு நம்ம நினைக்கக்கூடாது இதுல உள்ள கருத்துக்களையும் நம்ம வந்து என்ன செய்யணும் ஆழ்ந்து படிக்கணும் ஸோ வாங்க ஒரே ஒரு பாட்டை படிச்சுட்டு நம்ம போயிடலாம் படிக்கலாமா எல்லாரும் தமிழுக்கும் அமுதென்று பேர் அந்த தமிழ் இன்ப தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு நேர் உயிருக்கு நேர் தமிழுக்கு நிலவென்று பேர் இன்ப தமிழ் எங்கள் சமூகத்தின் விளைவுக்கு நீர் விளைவுக்கு நீர் தமிழுக்கு மனம் என்று பேர் இன்ப தமிழ் எங்கள் வாழ்வுக்கு நிருமித்த ஊர் நிருமித்த ஊர் தமிழ் எங்கள் இளமைக்கு பால் இன்ப தமிழ் நல்ல புகழ் மிக்க புலவர்க்கு வே புலவர்க்கு வேல் தமிழ் எங்கள் உயர்வுக்கு வான் இன்ப தமிழ் எங்கள் அசதிக்கு சுடர் தந்த தே சுடர் தந்த தேன் தமிழ் எங்கள் அறிவுக்கு தோல் இன்ப தமிழ் எங்கள் கவிதைக்கு வைரத்தின் வாழ் வைரத்தின் வாழ் ஒரு அரை நிமிடம் டைம் எடுத்துக்கோங்க மனப்படம் பண்ணிடுங்க சீக்கிரம் இந்த பாடல் தானே அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பாடலை உங்களால் தப்பு இல்லாமல் சொல்ல முடியுமா அதுக்கு பேர் தான் நீங்கள் தெளிவாக இருக்கிறீங்களான்னு அர்த்தம் இதுதான் நமக்கு புரியுது அப்படின்ட்டு போயிடுவாங்க கடைசியில் உள்ள சின்ன சின்ன நுட்பமான விஷயங்களை தமிழ் வினாத்தாள்களில் கேட்கும்போது நம்ம தவறிடுவோம்
படிச்சாச்சு அடுத்து போகலாமா பாரதிதாசனுடைய பாட்டு இதுல கொஞ்சம் இது கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க நிருமித்த அப்படின்னா அப்படின்னா உருவாக்கிய நம்ம வாழ்க்கைக்காகவே உருவாக்கிய ஊர் எதுன்னா தமிழ் மொழி சமூகம் என்றால் மக்களுடைய குழு எங்கள் சமூகத்தின் விளைவுக்கு நீர்னு படிச்சோம் இல்லையா விளைவுன்னா வளர்ச்சி விளைவுன்னா வளர்ச்சி அசதி என்றால் சோர்வு அசதிக்கு சுடர் தந்த தேன் படிச்சோம் இல்லையா நம்முடைய அசதிக்கு தேன் மாதிரி இல்லையா நம்ம அசதிக்கு தேன் கொடுத்து நம்மளை இனிமையாக்க கூடியது எதுன்னு கேட்டா தமிழ் மொழி அப்படின்னு சொல்றாங்க பொருள் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாக்கலாமா தமிழுக்கு அமுது என்று பெயர் இன்பம் தரும் அந்த தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு இணையானது தமிழுக்கும் அமுது என்று பேர் அந்த தமிழ் இன்ப தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு நேர் அதுக்கான அர்த்தம் இது தமிழுக்கு நிலவு என்று பெயர் இன்ப தமிழ் எங்கள் சமூக வளர்ச்சிக்கு அடிப்படையான நீர் போன்றது நம் சமூகம் வளர காரணமே தமிழ் மொழி தான் அதை சொல்றாங்க தமிழுக்கு மனம் என்று பெயர் அது எங்கள் வாழ்விற்காகவே உருவாக்கப்பட்ட ஊர் நிருமித்த என்றால் உருவாக்கியே அப்படின்னு அர்த்தம் தமிழ் எங்கள் இளமைக்கு பால் எங்கள் இளமைக்கு காரணமான பால் அப்படின்னா பூஸ்ட் நல்ல புகழ் மிகுந்த புலவர்களுக்கு கூர்மையான வேல் ஒரு புலவர்கள் வந்து தமிழை தான் ஆயுதமாக பயன்படுத்தி என்ன செய்வாங்க தன் புகழ் அடைவாங்க அதை சொல்றாங்க தமிழ் எங்கள் உயர்விற்கு வானம் போன்றது வானத்துக்கு எல்லையே இல்லைன்ற மாதிரி நம்மளுடைய உயர்வுக்கு வானம் போல நம்ம என்ன செய்யும் உயர்ந்து உயர எடுத்துட்டே போகும் இன்ப தமிழ் எங்கள் சோர்வை நீக்கி ஒளிர செய்யும் தேன் அதான் அசதிக்கு சுடர் அப்படின்னா சோர்வுக்கு ஒளி தரக்கூடிய தேன் போன்றது தமிழ் எங்கள் அறிவுக்கு துணை கொடுக்கும் தோல் போன்றது தமிழ் எங்கள் கவிதைக்கு வைரம் போன்ற உறுதிமிக்க வால் சரியா வைரம் போன்ற உறுதி மிக்கது அதோடைய கவி அந்த கருத்து செறிவு அதுக்காக சொல்ல வர்றாங்க சரியான ஒரு பழைய பழைய பாட்டெல்லாம் படிச்சனா எவ்வளவு செறிவா இருக்கு அதை தான் சொல்றாங்க சரியா சோ இதுதான் இதுல அர்த்தமா கொடுத்துருக்காங்க சோ இப்ப பாரதிதாசனை பத்தி பார்க்கலாம் நூல்வெளி பாரதிதாசனின் இயற்பெயர் சுப்புரத்தினம் நமக்கு நல்லா தெரியும் கனக சுப்புரத்தினம் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருப்போம் கனக சபை லட்சுமி அம்மையார் அவங்க பெற்ற ஒரு பேர்னு படிச்சிருப்போம் ஸோ பாரதிதாசனுடைய இயற்பெயர் கனக சுப்புரத்தினம் சுப்புரத்தினம் ஃபர்ஸ்ட் இதுல இருந்து எத்தனை ஹிண்ட் எடுக்கலான்னு பாருங்க பாரதியாரின் கவிதைகள் மீது கொண்ட பற்றின் காரணமாக தம் பெயரை பாரதிதாசன் என்று மாற்றிக்கொண்டார் நமக்கு நல்லா தெரியும் ஸோ பாரதியார் மீது கொண்ட பற்றின் மீதா பாரதியாரின் கவிதைகள் மீது கொண்ட பற்றின் மீதான ஆப்ஷன் வைக்கும் போது நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவோம் புக்ல என்ன கொடுத்துருக்கானோ அதை வச்சு நம்மளுங்க ஒரிஜினல் எக்ஸாம்ல கேட்கறாங்களோ இல்லையா நம்மளுங்க கொஸ்டின்ல கேட்பாங்க சோ அப்ப ரெண்டாவது விஷயம் பாரதியாரின் கவிதைகள் மீது சரி பெண் கல்வி கைம்பன் கைம்பன்னா யாரு விதவைகள் சரியா அழகா கலைஞர் சொல்லுவாரு இல்லையா விதவை அப்படின்னு சொன்னா ஒரு பொட்டு இருக்காது ஆனா கைம்பன்னு சொல்லும் போது ஒண்ணுக்கு ரெண்டு பொட்டு வருது பாரு கலைஞர் முத்தமிழ் அறிஞர் அது மாதிரி இல்லையா சோ அதான் சொல்றாங்க கைம்பன் மறுமணம் பொது உடைமை கம்யூனிசம் பகுத்தறிவு முதலான புரட்சிகரமான கருத்துக்களை பாடுபொருளாக பாடியுள்ளார் ஸோ அப்போ பாரதிதாசனுடைய பாடல்கள் என்னெல்லாம் இருக்கு ஒன்று பெண் கல்வி இருக்கு கல்வி இல்லாத பெண் கலர் நிலம் போன்றவர்கள் அப்படின்னு நாங்கள் பார்த்தீங்களா கைமன் மறுமணம் விதவைகள் மீண்டும் மறுமணம் செஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற கருத்துடையவராக இருந்தார் பொது உடைமை பகுத்தறிவு போன்ற கரு கருத்துக்களை எல்லாம் அவர் என்ன செஞ்சார் புரட்சிகரமான கருத்துக்களை இவர் பாடினதால தான் இவருக்கு புரட்சி கவின்னு பேரு ஸோ அப்போ இது மூணாவது இது நாலாவது சரி இவர் பாவேந்தர் என்று சிறப்பிக்கப்படுகிறார் இது அஞ்சாவது பாவேந்தர் பாரதிதாசன் தானே நம்ம படிக்கிறோம் சோ இது அஞ்சாவது இது பாவேந்தர் என்று அழைக்கப்படுகிறார் சோ இப்பாடல் பாரதிதாசன் கவிதைகள் என்னும் நூலில் இருந்து தமிழ் என்னும் தலைப்பின் கீழ் சோ அப்ப இது ஆறாவது இது ஏழாவது சோ தமிழுக்கும் அமுதென்று பேர் என்ற பாடல் இடம்பெற்றுள்ள நூல் பாரதிதாசன் கவிதைகள் என்ன தலைப்பின் கீழ் வருது தமிழ் என்ற தலைப்பின் கீழ் வருது சோ அப்ப இதுல இருந்து ஏழு விதமான வினாக்கள் எடுக்கலாம் ஒன்னு இவருடைய ஏற்பெயர் சுப்பிரத்தினம் இவர் பாரதியாரனுடைய கவிதைகள் மீது பற்று கொண்டார் இவர் வந்து பெண் கல்வி கைமன் மறுமணம் பொது உடைமை புரட்சிகரமான கருத்துக்களை வந்து பகுத்தறிவு போன்ற புரட்சிகரமான கருத்துக்களை பாடினார் அதனால இவருக்கு புரட்சி கவின்னு ஒரு பேர் இருக்கு இவருக்கு பாவேந்தர்னு இவர் சிறப்பிக்கப்படுறாரு இவர் எழுதிய பாரதிதாசன் கவிதைகள் உள்ளதுதான் தமிழுக்கு அமுதன்று பெயர் அது தமிழ் என்ற தலைப்பின் கீழ் வருகிறது ஆக ஏழு 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 விதமான ஒரு ஒருவரி செய்திகள் இதுல ஹிண்ட் இருக்கு இந்த பாரதியாருடைய நூல் வெளியில சரி வேற என்ன கொடுத்துருக்காங்க சோ தமிழ் பத்தி கற்பவை கற்ற பெண் ஒரு பாக்ஸ்ல காசி ஆனந்தர் கவிஞர் காசி ஆனந்தனுடைய ஒரு கவிதையை கொடுத்துருக்காங்க காசி ஆனந்தன் ஒரு கவிதை ஒரு கவிஞர் இருந்திருக்காரு அவருடைய ஒரு பாடல் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க தமிழே உயிரே வணக்கம் தாய்ப்பிள்ளை உறவம்மா உனக்கும் எனக்கும் அமிழ்தே நீ இல்லை என்றால் அத்தனையும் வாழ்வில் கசக்கும் புளிக்கும் தமிழே உன்னை நினைக்கும் தமிழன் என் நெஞ்சம் இனிக்கும் இனிக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு
தமிழே உயிரே கசக்கும் புளிக்கும் இனிக்கும் இனிக்கும் இந்த மாதிரி கீ பாயிண்ட் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க ஆன்சர் பண்ணிடலாம் சரியா ஏதாவது ஒரு வரியை கொடுத்திப்போம் தமிழே உன்னை நினைக்கும் தமிழன் என் நெஞ்சம் இனிக்கும் இனிக்கும்னு பாடினது யாருன்னு கேட்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா அமிழ்தேனி இல்லை என்றால் அத்தனையும் வாழ்வில் கசக்கும் க புளிக்கும்னு சொன்னது யாருன்னு கேட்கலாம் அப்படி இல்லை முதல் ரெண்டு வரி கேட்கலாம் தாய் பிள்ளை உறவம்மா உனக்கும் எனக்கும் அப்படின்னு கேட்டாலுமே முதல் ரெண்டு லைன் கேட்டுருவாங்க எப்படியுமே ஸோ அப்போ தமிழே உயிரே கசக்கும் புளிக்கும் இனிக்கும் இனிக்கும் இந்த கீவேடை வச்சு காசி ஆனந்தன்னு நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டாலே சரியா இருக்கும் சரியா தமிழே உயிரே வணக்கம் தாய் பிள்ளை உறவம்மா உனக்கும் எனக்கும் அமிழ்து நீ இல்லை என்றால் அத்தனையும் வாழ்வில் கசக்கும் புளிக்கும் தமிழே உன்னை நினைக்கும் தமிழன் என் நெஞ்சம் இனிக்கும் இனிக்கும் அப்படிங்கிறதுதான் இது ஓகேயா இது யாருடைய இது புலவர் காசி ஆனந்தன் ஆனந்தமா பாடியிருக்கிறார் இல்லையா அதனால அவருக்கு பேர் என்ன பேரு காசி ஆனந்தன் சரியா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சோ இப்ப இதுல இருந்து கேட்டா அறிஞ்சொல் பொருள் கேட்டாங்கன்னா பாடல் வரி கேட்டாங்கன்னா என்னன்னு பாத்துக்கோங்க சோ பெரும்பாலும் என்ன கேட்பாங்கன்னா இதை கேட்பாங்க தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு நேரானது விளைவுக்கு நீர் வாழ்வுக்கு அப்படின்னு போட்டு ஆப்ஷன் கொடுப்போம் உதாரண உயிருக்கு நேர் இணையானது சமூகத்தின் விளைவுக்கு நீர் போன்றது வாழ்வுக்கு நிர்மித்த ஊர் போன்றது தமிழை பாரதியார் பாரதிதாசன் எப்படி எல்லாம் பாடுறாரு தமிழுக்கு அமுதுன்னு சொல்றாரு நிலவுன்னு சொல்றாரு மனம்னு சொல்றாரு தமிழ் வந்து இளமைக்கு பாலுங்கிறாரு உயர்வுக்கு வானுன்றாரு அசதிக்கு சுடர் தந்த தேன்னு சொல்றாரு கவிதைக்கு வைரத்தின் வாழ்னு சொல்றாரு புலவருக்கு வேல்னு சொல்றாரு புரியுது அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் ஏதாவது நமக்கு கொஸ்டின் கேட்கலாம் சரியா அதனால இதுக்கான அர்த்தங்களை நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ முதல் பாட்டு உங்களுக்கு ஓகேயா திருப்தியா இது இந்த கிளாஸோடைய இந்த கிளாஸ் ரிக்கார்டும் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க அதனால இந்த வகுப்புகளை நம்ம தேவைப்படும் போது கேட்டுக்கலாம் ஓகே இந்த இதெல்லாம் நீங்க டைம் கிடைக்கும் போது பாருங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க ஸோ அடுத்த இயல் நம்ம பார்க்கலாம் தமிழ் கும்மி அடுத்த வகுப்பு போலமா புரிஞ்சுதா இந்த ஸ்பீடு போதுமா இன்னும் பொறுமையா சொல்லணுமா தமிழ் கும்மி அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது ஒன்னாவது இயல்ல இரண்டாவது பாடல் தமிழ் கும்மி ஸோ நுழையும் முன் பார்க்கலாம் இந்த தமிழ் கும்மி பாடல் யாருடைய பாடல் பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனாருடைய பாடல் பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனாருடைய ஒரு பாடல் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் பாவலரேறு எல்லாருமே மறக்காம தமிழுக்கு வம்பது என்று பாடலை மனப்படம் பண்ணி பாட்டு பாடி வீட்டுல உங்க ஓன் ரிக்கார்டில் வாய்ஸ் வாய்ஸ் ரிக்கார்டில் நீங்க எல்லாரும் பாட்டு பாடி மனப்படம் பண்ணி சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எங்கேயாவது ஒரு மேடையில பேச வேண்டிய வரும்போது படிங்க நாளைக்கெல்லாம் ஒரு அரசு ஊழியர் ஆக போறீங்க எத்தனை மேடைகளில் நம்ம போய் பேச போகிறோம் அப்போ பேசும்போது தமிழ் தாய்க்கு வணக்கம் சொல்லி தானே நம்ம ஆரம்பிக்க வேண்டியது இருக்கும் அப்போ தமிழுக்கு வம்பது என்று பேர் அந்த தமிழ் எங்கள் த அந்த அந்த தமிழ் இன்ப தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு நேர்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் அதுக்காக மனப்படம் பண்ணிவி சரியா சரி ஓகே பாருங்க பாவலரேர் பெருஞ்சித்திரனாருடைய தமிழ் கும்மி அப்படிங்கிறது இரண்டாவது ஒன்னாவது இயல்ல இரண்டாவது பாடல் கூட்டமாக கூடி கும்மி அடித்து பாடி ஆடுவது மகிழ்ச்சியான அனுபவம் கரெக்ட் தானே கூடி கூடி கும்மி அடிச்சு பாடுறது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் இல்லையா அதைதான் கூட்டமாக கூடி கும்மி அடிச்சு பாடுவது மகிழ்ச்சியான ஒரு அனுபவம் கும்மியில் தமிழை போற்றி பாடி ஆடுவது பெரும் மகிழ்ச்சி தருவது அதுலயும் நம்ம தாய்மொழிக்காக கும்மி அடிச்சோம்னு வச்சுக்கோங்க அது இன்னும் சூப்பரா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா இனிமை தமிழ் மொழி எமது எமக்கு இன்பம் தரும்படி வாய்த்தல் நலமது கனியை பிழிந்திட்ட சாறு எங்கள் கதியில் உயர்ந்திட யாம் பெற்ற பேருன்னு அப்படி கொட்டு வச்சுட்டு ஆனோம்னு வச்சுக்கோங்க அப்படியே ஒரு சந்தோஷமா இருக்கும் இல்லையா சரி அது போல தமிழை போற்றி பாடி ஆடுவது பெரும் மகிழ்ச்சி தருவதாகும் வாருங்கள் தமிழின் பெருமையை வாயார பேசலாம் காதார கேட்கலாம் இசையோடு பாடலாம் கும்மி கொட்டி ஆடலாம் அப்படிங்கிறாங்க அதாவது கும்மி அடிச்சு பாடுறது வந்து ஒரு மகிழ்ச்சியான தருணம் அது ரொம்ப மகிழ்ச்சியான ஒரு அனுபவம் அதுவும் தமிழை போற்றி பாடி ஆடணும்னா இன்னும் மகிழ்ச்சியா இருக்கும் வாங்க தமிழோட பெருமைய நம்ம பேசலாம் கேட்கலாம் இசையோடு பாடலாம் கும்மி கொட்டி ஆடலாம் அப்படின்னு ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் ஒரு அறிமுகம் கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்துட்டு நமக்கு பாடப்பகுதிக்கு போறாங்க என்னங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இது பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனாருடைய நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த பாட்டு பாரதிதாசனுடைய கவிதைகள் இருந்து எடுத்தாங்க இது பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனார் பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனாரினுடைய கனிச்சாறு அப்படிங்கிறதுல இருந்து நமக்கு ஒரு பாட்டு கொடுத்துருக்காங்க கனிச்சாறுல இருந்து இந்த கனிச்சாறு அப்படிங்கிற நூல் வந்து தமிழ் மொழியினுடைய பெருமையை உணர்த்தக்கூடிய ஒரு நூல் ஸோ பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனாரினுடைய கனிச்சாறுல இருந்து நமக்கு ஒரு பாட்டு கொடுத்துருக்காங்க பாட்டு பார்க்கலாமா பாருங்க கொட்டுங்கடி கும்மி கொட்டுங்கடி ஈழம் கோதையரே இது இது கும்மி பாட்டுங்கிறதால நீங்களும் கும்மி அடிக்கிற மாதிரியே பாடி பாருங்க கொட்டுங்கடி கும்மி கொட்டுங்கட
இளம் கோதையரே அப்படின்னா இளம் போதையரே அப்படின்னு பெண்கள் தான் சொல்றாங்க கொட்டுங்கடி நிலம் எட்டி திசையிலும் செந்தமலினுடைய புகழ் எட்டிட வேண்டும் என்று கும்மி கொட்டுங்கடி அப்படிங்கிறாங்க இப்படி அடுத்த உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா ச பாருங்க கொட்டுங்கடி கும்மி கொட்டுங்கடி ஈழம் கோதையரே கும்மி கொட்டுங்கடி நீளம் எட்டி திசையிலும் செந்தமேலின் புகழ் எட்டிடவே கும்மி கொட்டுங்கடி ஸோ இதுதான் அதுக்கான அர்த்தம் அப்படியே அதே ரைமிங்ல மறுபடி அடுத்த பாடல் பாருங்க ஊழி பல நூறு கண்டது வாம் அறிவு ஊற்றேனும் நூல் பல கொண்டது வாம் பெரும் ஆழி பெருக்கிற்கும் காலத்திற்கும் முற்றும் அழியாமலே நிலை நின்றது வாம் அப்படி இது என்ன சார் அர்த்தம் அப்படின்னா ஊழின்னா உங்களுக்கே தெரியும் விசும்பில் ஊழி ஊழ் ஊழ் செல்லன்னு பரிபாடல படிச்சிருப்போம் ஊழினா யுகம் முடிவு காலம் பல்வேறு கணக்கோ கோடிக்கணக்கான ஆண்டுகள் ஊழி பல நூறுன்னா ஆய் பல ஆயிரக்கணக்கான பல ஆய பல நூற்று கணக்கான முடிவு காலம் யுகங்கள் செல்ல செல்ல அதாவது தமிழ் மொழி ரொம்ப பல்லாயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளை கடந்ததுங்கிறது தான் ஊழி பல நூறு கண்டது நூற்று கணக்கான மொழி ஆண்டு காலங்களை யுகங்களை கண்டது நம்ம தாய்மொழி அதுதான் ஊழி பல நூறு கண்டது வாம் அறிவு ஊற்றெனும் நூல்பல கொண்டதுன்னா அறிவுக்கு ஊற்றாக திக்கக்கூடிய படிக்க படிக்க அர்த்தங்கள் வெளிப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கு ஒன்னே முக்கால் அடியில உலகத்தில் உள்ள அத்தனையும் அடக்கியிருக்காரு இல்லையா திருவள்ளுவர் அது போல அறிவு ஊற்றாக திகழக்கூடிய பல்வேறு நூல்களை கொண்டது நம் தாய்மொழியாகிய தமிழ் அடுத்து பெரும் ஆழி பெருக்கிற்கும் காலத்திற்கும் ஆழி பெருக்குன்னா கடல் சுனாமி வந்துச்சு இல்லையா சுனாமியில வந்து அழிஞ்சிருந்தோ நம்ம தாய்மொழி வந்து நிலைத்து நின்றது இல்லையா அதான் பெரும் ஆழி பெருக்கிற்கும் இந்த காலத்திற்கும் பல்லாயிரக்கணக்கான வருஷத்துக்கும் இந்த கடல் கோளுக்கும் முற்றும் அழியாமலே நிலை நின்றது நம் தாய்மொழி அப்படிங்கிறாங்க முற்றும் அழியாமலே நிலை நின்றது வாம் அப்ப இதுக்கான இந்த நாலு வரிக்கான விளக்கம் ஒண்ணு பல நூறு கணக்கான ஆண்டுகளை கண்ட மொழி அறிவுக்கு ஊற்றாக திகழக்கூடிய பல நூல்களை கொண்ட மொழி கடல் கோளுக்கும் காலத்திற்கும் முற்றும் அழியாமலே நிலை பெற்று நின்ற மொழி நம் தாய்மொழி அப்படிங்கிறது இந்த கும்மியில சொல்றாங்க கும்மி அடிச்சுக்கிட்டே பாடுறாங்க ஊழி பல நூறு கொண் ஊழி பல நூறு கண்டது வாம் அறிவு ஊற்றேனும் நூல் பல கொண்டது வாம் பெருமாளி பெருக்கிற்கும் காலத்திற்கும் முற்றும் அழியாமலே நிலை நின்றது வாம் கொட்டுங்கடி கும்மி கொட்டுங்கடி இளம் கோதையரே கும்மி கொட்டுங்கடி அப்படின்னு அப்பப்ப இடையில நம்ம என்ன செஞ்சுக்கணும் அதையும் திரும்பி திரும்பி சொல்லிக்கணும் சரி அடுத்த என்ன சொல்ல வராங்க பாருங்க பொய்யகற்றும் உள்ள பூட்டருக்கும் அன்பு பூண்டவரின் இன்ப பாட்டிருக்கும் உயிர் வை புகட்டும் அற மேன்மை கிட்டும் இந்த மேதி நீ வாழ் வழி காட்டியிருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க அதாவது பொய் அகற்றும் தமிழ் படிச்சோம்னா பொய்மை நம்மை விட்டு அகலும் உள்ள பூட்டுனா அறியாமை நம்மை விட்டு அகலும் அதுதான் பொய்யருக்கும் உள்ள பூட்டருக்கும் அன்பு பூண்டவரின் இன்ப பாட்டிருக்கும் நம்ம தமிழ்ல சங்க இலக்கியங்கள் அகம் அப்படின்னு பாடுறோம்ல தலைவன் தலைவினுடைய காதல் சோ அப்ப அந்த ஒரு காதல் கொள்வதற்கான அத்தனை சிறப்பம்சங்களும் இப்ப தாய்மொழியில் இருக்கும் அதான் அன்பு பூண்டவரின் இன்ப பாட்டு இருக்கு உயிர் மெய் புகட்டும் இல்லையா இந்த உயிருக்கு தேவையான உண்மையை வாய்மையை சொல்லி தரும் அறத்தினுடைய மேன்மையை நமக்கு வெளிப்படுத்தும் இந்த உலகத்துல நம்ம எப்படி வாழ வேண்டும் என்பதை நம் தாய்மொழி நமக்கு கத்துத்தரும் அதுதான் இதுல சொல்றாங்க என்னெல்லாம் சொல்றாங்க பொய்யை தமிழ் மொழி அகற்றும் அறியாமையை அறுக்கும் அறியாமை என்ற பூட்டை அறுக்கும் அன்பு பூண்டவர் என்னுடைய இன்ப பாட்டுனா அன்புக்குரிய அன்புக்குரிய இனிய பாடல்களை அதாவது அகப்பொருள் பாடல்களை கொண்டிருக்கும் புறப்பொருள் பாடல்களை கொண்டிருக்கின்றல அதுதான் அன்பு பூண்டவரின் இன்ப பாட்டுனா அகம் உயிர் மெய் அறமேன்மை அப்படிங்கிறது புறம் சரியா நீதி நூல்கள்லாம் சொல்றாரு இல்லையா உயிர் மெய் புகட்டும் அற மேன்மை கிட்டும் இந்த மேதினி வாழ்வழி காட்டியிருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க சரியா சோ இது எப்படி படிக்கலாம் பொய்யகற்றும் உள்ள பூட்டருக்கும் அன்பு பூண்டவரின் இன்ப பாட்டு இருக்கும் உயிர் மெய் புகட்டும் அற மேன்மை கிட்டும் இந்த மேதி நீ வாழ் வழி காட்டி இருக்கும் அப்படி நம்ம எடுத்துக்கலாம் புரியுதுங்களா ஓகே சரி சோ இப்ப இந்த பாடலுக்காக என்ன சொல்லியிருக்காங்க மொத்தமா பார்க்கும்போது ஒருக்க படிச்சு பாத்துருங்க கொட்டுங்கடி கும்மி கொட்டுங்கடி இளம் கோத ஏறே கும்மி கொட்டுங்கடி எட்டி திசையிலும் செந்த மேலின் புகழ் எட்டியிடவே கும்மி கொட்டுங்கடி ஊழி பல நூறு கண்டது வாம் அறிவு ஊற்றேனும் நூல் பல கொண்டது வாம் பெரும் ஆழி பெருக்கிற்கும் காலத்திற்கும் முற்றும் அழியாமலே நிலை நின்றது வாம் கொட்டுங்கடி கும்மி கொட்டுங்கடி ஈழம் கோதையரே கும்மி கொட்டுங்கடி பொய்யகற்றும் உள்ள பூட்டருக்கும் அன்பு பூண்டவரின் இன்ப பாட்டிருக்கும் உயிர் மெய் புகட்டும் அற மேன்மை கிட்டும் இந்த மேதி நீ வாழ் வழி காட்டியிருக்கும் சோ இவ்வளவுதான் இதுக்கான பொருள் சோ இதுல இருந்து பாடல் வரி ஏதாவது கேட்டாங்கன்னா நாம புரிஞ்சுக்கலாம் சரியா சோ அடுத்த புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் ஒன் டைம் கூட பாடுறேன்
கொட்டுங்கடி கும்மி கொட்டுங்கடி ஈழம் கோதையரே கும்மி கொட்டுங்கடி நீளம் எட்டி திசையிலும் செந்தமிழின் புகழ் எட்டிடவே கும்மி கொட்டுங்கடி கொட்டுங்கடி கும்மி கொட்டுங்கடி ஈழம் கோதையரே கும்மி கொட்டுங்கடி ஊழி பல நூறு கண்டதுவாம் அறிவு ஊற்றனும் நூல் பல கொண்டதுவாம் பெருமாளி பெருக்கிற்கும் காலத்திற்கும் முற்றும் அழியாமலே நிலை நின்றதுவாம் பொய்யகற்றும் உள்ள பூட்டருக்கும் அன்பு பூண்டவரின் இன்ப பாட்டிருக்கும் உயிர்மை புகட்டும் அற மேன்மை கிட்டும் இந்த மேதி நீ வாழ்வழி காட்டிருக்கும் கொட்டுங்கடி கும்மி கொட்டுங்கடி இளம் கோதையரே கும்மி கொட்டுங்கடி சோ பாவலர் ஏறு பெரிஞ்சுத்தனா இருக்கு பாருங்க இப்படி குழந்தைங்கள்லாம் இப்படி கும்மி கொட்டிக்கிட்டே போறாங்க பாருங்க சோ இப்படி ஆடிக்கிட்டே கொட்டுங்கடி கும்மி கொட்டுங்கடி இளம் கோதையரே கும்மி கொட்டுங்கடி அப்படின்னு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படி ஆடிக்கிட்டே என்ன செய்வாங்க போவாங்க நல்ல இன்ட்ரெஸ்டா இருக்குல்ல உண்மையிலேயே அந்த மாதிரி படிக்கும்போது சொல்லி பாட சொல்லி கொடுத்து படித்தோம்னா சந்தோஷமாக இருக்கும் இல்லையா ஓகே ஆ இப்போ என்னெல்லாம் அறிஞ்சல் பொருள் கொடுத்துருக்காங்க பார்க்கலாமா சரி ஆழிப்பெருக்குனா என்ன கடல் போல் சுனாமி மேதினி என்றால் உலகம் இந்த மேதினி வாழ்வழி காட்டியிருக்கும்னு சொல்கிறாங்கல்ல இந்த உலகத்தில் எப்படி வாழணுங்கிறத நம்ம தாய்மொழி கற்றுத்தரும் ஊழி என்றால் நீண்டதொரு காலப்பகுதி நமக்கு பத்தாம் கிளாஸில் ஊழினா முடிவு காலம் யுகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப நாள் அப்படிங்கிறது தான் ஊழி பல நூறுனா நீண்டதொரு பல பல நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகளை கண்டது அப்படின்னு அர்த்தம் உள்ள பூட்டுனா உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய அறியாமை சரியா இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இது முக்கியமானது ஓகே வெரி குட் இப்போ பொருள் என்னன்னு பார்க்கலாமா இளம் பெண்களே தமிழின் புகழ் எட்டு திசைகளிலும் பரவிடும் வகையில் கைகளை கொட்டி கும்மி அடிப்போம் பல நூறு ஆண்டுகளை கண்டது தமிழ் மொழி இதுதான் ஊழி பல நூறு இறைவா என் கடன் பணி செய்து கிடப்பது அறிவு ஊற்றாகிய நூல்கள் பலவற்றை கொண்ட மொழி அறிவுக்கு ஊற்றாகிய நூல்கள் பலவற்றை கொண்ட மொழி பெரும் கடல் சீற்றங்கள் கால மாற்றங்கள் ஆகிய எவற்றாலும் அழியாமல் நிலைத்திருக்கும் மொழி சரியா சோ இதுதான் அஹ் ஆழிப்பெருக்கிற்கும் காலத்திற்கும் முற்றும் அழியாமலே நிலை நின்றதுன்னு அர்த்தம் தமிழ் பொய்யை அகற்றும் மொழி பொய்யகற்றும் அது மனத்தின் அறியாமையை நீக்கும் மொழி உள்ள பூட்டருக்கும் அன்புடைய பலரின் இன்பம் தரும் பாடல்கள் நிறைந்த மொழி அன்பு பூண்டவரின் இன்ப பாட்டு இருக்கும் உயிர் போன்ற உண்மையை ஊட்டும் மொழி உயிர் மெய் புகட்டும் உயர்ந்த அறக்கருத்தை தரும் மொழி அற மேன்மை கிட்டும் இந்த உலகம் சிறந்து வாழ்வதற்கான வழிமுறைகளை காட்டும் மொழி இந்த மேதினி இந்த மேதினி வாழ்வழி காட்டியிருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கான மீன் ஓகேயா சரி நூல் வழி பார்ப்போமா பெருஞ்சித்திரனார் பாவலரேருன்னு அழைக்கப்படுறாரு இல்லையா அவருடைய இயற்பெயர் மாணிக்கம் ஒண்ணு சரி இவர் பாவலரேறு என்னும் சிறப்பு பெயரால் அழைக்கப்படுகிறார் இவருடைய சிறப்பு பெயர் என்ன பாவலரேறு ரெண்டு இவர் கனிச்சாறு கொய்யா கனி பாவிய கொத்து நூறாசிரியம் முதலான நூல்கள் எத்தனை கனிச்சாறு கொய்யா கொத்து நூறு அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாமா அப்போ கொய்யா கனியினுடைய சாறு கொத்து அப்போ கொத்தா இருக்கக்கூடிய பொய்யா கனியினுடைய சாறு அப்படி எடுத்துக்கலாமா நூறு அப்படி எடுத்துக்கணும் நூறு கொத்து கொய்யா கனிச்சாறு அப்போ நூறு நூறுவா கொத்து கொத்தா இருக்கக்கூடிய பொய்யா கனியினுடைய சாறு அப்படின்னு எடுத்துக்க வேண்டிதான் நீ எடுத்துக்கோ மொக்கையா இருந்தாலும் பரவாயில்ல மனசுல நீனா சரி அப்ப நூறாசிரியம் நூறு கொத்தாக பாவிய கொத்து கொய்யா கனி கனிச்சாறு ஓகே ஆச்சு இந்த பொய்யா கனியினுடைய கனியிலிருந்து இந்த கனிச்சாறு எடுத்துக்கலாம் சரி முதலான நூல்களை இயற்றியுள்ளார் இவர் தென்மொழி தேன்மொழி கிடையாது தென்மொழி தமிழ் சிட்டு தமிழ் நிலம் ஆகிய இதழ்களை நடத்தினார் ஸோ அப்போ அவருடைய நூல் மூணு அவருடைய இதழ்கள் வந்து நாலு தென்மொழி தமிழ் நிலம் தமிழ் சிட்டு சரி அடுத்தது தனித்தமிழையும் தமிழ் உணர்வையும் பரப்பிய இந்த கொஸ்டின் கட்டாயம் கேட்பாங்க தனித்தமிழையும் தனித்தமிழ் பற்றாளர் என்று அழைக்கப்படுபவர் பாவலர் ஏறு பெருஞ்சித்திரனார் மனசுல வச்சுக்கோங்க தனித்தமிழையும் தமிழ் உணர்வையும் பரப்பிய பாவலர் யாருன்னு இந்த வரியை அப்படியே கொடுத்து கேட்பாங்க பாவலர் ஏறு பெருஞ்சித்திரனார் இப்பாடல் கனிச்சாறு என்னும் நூலில் இடம்பெற்றுள்ளது இது ஆறாவது விஷயம் இந்நூல் எட்டு தொகுதிகளாக வெளிவந்துள்ளது இது ஏழாவது இதுல எத்தனாவது தொகுதியிலிருந்து நமக்கு பாட்டு கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லல என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை மட்டும் படிச்சா போதும் ஸோ இந்நூல் எட்டு கனிச்சாறுன்ற நூல் எட்டு தொகுதியா இருக்கு அதுல அதுல இருந்து தான் இதை கேட்டிருக்காங்க ஆனா எத்தனாவது தொகுதி பாடல் நமக்கு சொல்லல இது தமிழ் உணர்வு நிறைந்த பாடல்களை கொண்டது அப்போ கனிச்சாறு என்ற நூல் எந்த மாதிரியான பாடல்களை கொண்டது புரட்சிகரமான கருத்துக்களா பொது உடைமையா இல்ல பெண் விடுதலையா தமிழ் உணர்வான்னு கேட்கலாம் அப்படி கேட்டா விடை தமிழ் உணர்வு 
சரியா அப்படியும் கேட்கலாம் ஸோ அப்போ அதில் இருந்தும் கொஸ்டின் இருக்குது அப்போ எட்டு ஸோ எட்டு விஷயம் என்னெல்லாம் ஒன்று இயற் பெயர் மாணிக்கம் அப்புறம் இவருடைய சிறப்பு பெயர் பாவலரேறு அப்புறம் நூறாசிரியம் பாவிய கொத்து கொய்யா கனி கனிச்சாறு இது மூணு அடுத்து தமிழ் நிலம் தமிழ் சிட்டு தென்மொழி இது ஒன்று நாலு அதுக்கடுத்து இவர் தனித்தமிழையும் தமிழ் உணர்வையும் பரப்பிய பாவலர் அப்படிங்கிறது அஞ்சு அதுக்கடுத்து இந் நம்ம இப்போ பார்த்த அந்த கொட்டுங்கடி கும்முங்கடி பாட்டு இடம்பெற்றுள்ள நூல் கனிச்சாறு கனிச்சாறு எட்டு தொகுதிகளை கொண்டது இது தமிழ் உணர்வை நிரம்பிய பாடல்களை கொண்டது ஆக எட்டு தகவல் இதில் இருந்து கொடுத்துருக்காங்க இது போக அறிஞ்சல் பொருள் தெரிஞ்சா போதுமானது இந்த பாடல் வரி கேட்டால் நம்ம ஆன்சர் பண்ணிடலாம் சரியா அருமையா வாணிதாசன் ஒரு பாட்டு தமிழ் மொழியை பத்தி பாடியிருக்காரு பாருங்க வாணிதாசன் வான் தோன்றி வழி தோன்றி நெருப்பு தோன்றி மண் தோன்றி மழை தோன்றி மலைகள் தோன்றி ஊன் தோன்றி உயிர் தோன்றி உணர்வு தோன்றி ஒளி தோன்றி ஒளி தோன்றி வாழ்ந்த அண்ணால் தேன் தோன்றியது போல் மக்கள் நாவில் செந்தமிழே நீ தோன்றி வளர்ந்தாய் தேன் தோன்றியது போல மக்கள் நாவில் செந்தமிழே நீ தோன்றி வளர்ந்தாய் வாளி அப்படின்னு பாடியவர் வாணிதாசன் இப்படின்னு ஒரு போட்டி தேர்வுல கேட்டிருக்காங்க தேன் தோன்றியது போல மக்கள் நாவில் செந்தமிழே நீ தோன்றி வளர்ந்தாய் நீ வாழ்க வாழினா வாழ்க சோ எப்படி எல்லாம் சொல்றாரு வான் அப்படின்னா என்னது வானம் வழினா என்னது காற்று நெருப்பு சோ இப்ப ஏற்கனவே ஃபர்ஸ்ட் இந்த உலகத்துல என்னதான் தோணுச்சு வானம் தோன்றுச்சு அடுத்து காற்று தோன்றுச்சு அப்புறம் நெருப்பு தோன்றுச்சு சோ அப்ப அதே வரிசையில தான் இவங்களும் வராங்க இல்லையா வானம் காற்று நெருப்பு மண் தோன்றியது ம இது மட்டும் கொஞ்சம் மாறுபட்டுருக்காங்க மண் மலை மலைகள் அப்படி வச்சுக்கிறாங்க இது புறம் மா வரிசையில் வருது பாருங்க மண் மழை மலைகள் சரியா அடுத்தது ஊன் தோன்றினா உயிர் தோன்றி அப்படின்னா நம்மளுடைய உடலும் உயிரும் தோன்றி உணர்வு தோன்றி ஒளி லைட் அண்டு சவுண்டு அதையும் சேர்த்துக்கிறாங்க இதெல்லாம் பாருங்க ஊ வரிசையிலே வருது பாருங்க ஊன் உயிர் உணர்வு அடுத்து ஒளி தோன்றி ஒளி தோன்றி வாழ்ந்த அண்ணால் தேன் தோன்றியது போல மக்கள் நாவில் செந்தமிழே நீ தோன்றி வளர்ந்தாய் வாழி இல்லையா சோ பாருங்க திரும்பி பருக்க படிச்சிடலாம் வான் தோன்றி வழி தோன்றி நெருப்பு தோன்றி அடுத்து என்னெல்லாம் அதுக்கடுத்து என்ன வரிசை மா வரிசையில மண் தோன்றி மழை தோன்றி மலை தோன்றி சோ இது ஒரு அடுத்து ஊ வரிசையில ஊன் தோன்றி உயிர் தோன்றி உணர்வு தோன்றி அது முடிஞ்சது அப்புறம் ஒளி 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 தோன்றி ஒளி தோன்றி வாழ்ந்த அந்த நாள் அந்நாள் தேன் தோன்றியது போல மக்கள் நாவில் செந்தமிழே நீ தோன்றி வளர்ந்த தேன் தோன்றினது மாதிரி மக்கள் நாவில் செந்தமிழே நீ தோன்றி வளர்ந்தாயின்னு பாண்டவர் யாரு கவிஞரேறு வாணிதாசன் வாணிதாசனுக்கு என்ன பேருனா கவிஞரேறு பாவலரேறுனா பெருஞ்சித்திரனார் கவிஞரேறுனா வாணிதாசன் புதுச்சேரிக்காரர் வில்லியனூருக்கார் அவர் பெருஞ்சித்திரனார் சேலத்துக்காரர் சமுத்திரத்துக்காரர் சரியா சோ ஓகே இந்த பாடல் வரையில் ஏதாவது கேட்கலாம் வான் தோன்றி வழி தோன்றி நெருப்பு தோன்றி என்ற பாடலை பாடியவர் இல்லைன்னா செந்தமிழே தேன் தோன்றியது போல செந்தமிழே நீ தோன்றி வளர்ந்தாய் மக்கள் நாவில்னா தேன் தோன்றியது போல மக்கள் நாவில் செந்தமிழே நீ தோன்றி வளர்ந்தாய் வாழின்னு சொன்னது யாருன்னு கேட்கலாம் நிச்சயமா கேட்பாங்க கேட்டிருக்காங்க கேட்டுக்கொண்டே இருப்பாங்க ஓகேயா ஸோ இப்போ இரண்டு இயல் முடிவுற்றது முதல் இயல் முடிவுற்றது ஸோ ஏதேனும் சந்தேகங்கள் இருக்கா அடுத்த பாட்டு இரண்டாவது இயல் போகலாமா இரண்டாவது இயல் போகலாமா ஓகே ஸோ இப்போ இரண்டாவது இயல் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் இரண்டாவது இயல் சிலப்பதிகாரம் சிலப்பதிகாரம் அப்படின்னு சொன்னாலே நமக்கு தெரியும் இளங்கோ நாம் வந்து ரொம்ப ஆழமாகலாம் எந்த பாடத்தையும் பார்க்கல இப்போதைக்கு ஆறாம் வகுப்பில் இருந்தால் நம்ம ஆரம்பிச்சிருவோம் அதனால் ரொம்ப ஆழமாக பார்க்கல அப்படி பார்த்துக்கிட்டே போகும்போது ஆழமாக போய்க்கலாம் சரியா சரி ஸோ இப்போ சிலப்பதிகாரம் இளங்கோ வடிகள் இயற்றிய சிலப்பதிகாரத்திலிருந்து நமக்கு ஒரு பாடல் கொடுத்துருக்காங்க அந்த பாடல் என்ன அந்த பாடலுக்கான பொருள் என்ன அந்த அளவில் நம்ம படித்தா போதுமானது சரி அதுக்கு முன்னாடி நுழையும் முன்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க பார்க்கலாம் நம்மை சுற்றிலும் எங்கு பார்த்தாலும் இயற்கையின் அழகு கொட்டி கிடக்கிறது உண்மைதானங்க எங்கு பார்த்தாலும் அழகு அழகு அழகா இருக்கு கடலும் மலையும் கதிரும் நிலவும் மலையும் பனியும் இயற்கையின் கொடைகள் அல்லவா ஆமா கடல் மலை கதிர் நிலவு மலையும் பனியும் இயற்கையின் கொடைகள் அல்லவா உண்மைதானே எங்க பார்த்தாலும் இயற்கை அழகு கொட்டி கிடக்குது இல்லையா கதிரவனை எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி நிலவு எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி மழை எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி மலை எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி எல்லாம் பார்க்கறதுக்கு அவ்வளவு அழகு அல்லவா அவற்றை கண்டு மகளாதவர் யாராவது இருக்காங்களா உண்டோ நிலவின் குளிர்ச்சியையும் கதிரவனின் வெம்மையையும் மலையின் பயனையும் சிலப்பதிகாரமும் போற்றுகிறதா நம்ம எப்படி இயற்கையை வந்து கண்டு மகிழ்கிறோமோ அதே மாதிரி இளங்கோ வடிகளும் என்ன செய்யறாரு தன்னுடைய சிலப்பதிகாரத்துல இயற்கையை வணங்கி தான் என்ன செய்யறாரு தன்னுடைய சிலப்பதிகாரத்தையே தொடங்குறாரு இப்ப நம்ம பார்க்க போற பாடல் தமிழ் இலக்கியத்திலேயே ரொம்ப முக்கியமான நூல் வந்து கம்பராமாயணம் திருக்குறள் அப்புறம் என்னது 
கம்பராமாயணம் திருக்குறள் சிலப்பதிகாரம் அந்த சிலப்பதிகாரம் இருக்கு பார்த்தீங்களா ஸோ அந்த அந்த சிலப்பதிகாரம் இருக்கே அந்த சிலப்பதிகாரத்தில் இருந்து நமக்கு பாடல் கொடுத்துருக்காங்க சரியா ஸோ இந்த நுழையும் உள்ளிருந்து ஒரு கேள்வி எதுவும் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை நமக்கு வந்து நேர பாட்டுக்கு போயிடலாம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற பாடல் சிலப்பதிகாரத்தில் இளங்கோவடிகள் இயற்றிய முதல் பாடல் அதாவது சிலப்பதிகாரத்திலே ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டாக இருக்கிற பாட்டு தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இந்த பாட்டுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த பாட்டை நம்ம ஃபஸ்ட்டு படிச்சிருக்கலாம் சரியா இரண்டாவது இயலில் முதல் பாடல் சிலப்பதிகாரம் திங்களை போற்றுதும் திங்களை போற்றுதும் கொங்கலர் தார் சென்னி குளிர்வெண் குடை போன்று இவ்வங்கன் உலகளித்தலான் இப்படிதான் படிக்கணும் திங்களை போற்றுதும் திங்களை போற்றுதும் திங்கள்னா என்ன அப்படின்னா நிலா வானத்து நிலா சோ ஃபர்ஸ்ட் சிலப்பதிகாரத்தை ஆரம்பிக்கும் போதே இயற்கையை வணங்கி தான் ஆரம்பிக்கிறார் திங்களை போற்றுதும் திங்களை போற்றுதும் கொங்கலர் தார் சென்னி குளிர்வெண் குடை போன்ற இவ்வங்கன் உலகளித்தலான் அப்படிங்கிறது இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா வான்நிலாவை போற்றுவோம் வான்நிலாவை போற்றுவோம் வான்நிலா போற்றுவோம் வான்நிலா போற்றுவோம் கொங்கு என்றால் மகரந்தம் அலர் என்றால் மகரந்தம் சிந்தும் தார் என்றால் மாலை தார்னா என்னது மாலை சென்னி என்றால் சோழன் சரியா குங்கலர் தார் சென்னி அப்படின்னா மகரந்தம் சிந்தக்கூடிய மலர்ந்த மலர் மாலையை அணிந்தவன் சோழன் அப்படின்னு அர்த்தம் குங்கலர் தார் சென்னி அப்படின்னா மாலை அணிந்த சோழ மன்னன் எந்த மாலை ஆத்தி மாலை அவனுடைய நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லையா சோழர்களுடைய பூ வந்து ஆத்தி பூ அப்படின்னு படிச்சிருப்போம் ஆத்தி அப்படிமோ அதை ஆத்தின்னு நம்ம எடுத்துணும் ஆத்தி தான் கரெக்டு ஆத்தி சூடி தான் கரெக்டு இல்லையா ஆத்தி வேப்பம்பூ பாண்டியர்களுக்கு பணம்பூ சேரர்களுக்கு நம்ம படிச்சிருப்போம் ஸோ அப்போ கொங்கு அலர் தார் சென்னி அப்படின்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா மகரந்தம் வீசக்கூடிய மலர்ந்த மாலைகளை அணிந்த சோழ மன்னன் அவன் சோழ மன்னன் எந்த மாலைகளை அணிஞ்சிருப்பான் நிச்சயமா ஆத்தி மலரை தான் அணிஞ்சிருப்பான் அதுதான் நம்ம சொல்றோம் மாலை அணிந்த சோழனின் குளிர் வெண் குடை அப்படின்னா குளிர்ச்சி பொருந்திய வெண் கொற்றை குடை அதாவது அரசனுடைய ஆட்சியை வெண் கொற்றை குடை அப்படிம்பாங்க ஸோ நம்ம ஒரு அதாவது அரசனுடைய ஒட்டுமொத்த ஆட்சியையும் குடை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வெண் கொற்றை குடை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அரசனுடைய ஆட்சின்னு அர்த்தம் அந்த ஆட்சி எப்படி இருக்குன்னா குளிர்ந்த ஆட்சியாக இருக்கிறதா அதுதான் குளிர் வெண் குடை போன்று இவ் அங்கன்னா இந்த அகன்ற உலகம் அங்கன் என்றால் அகன்ற உலகுக்கு அளித்தலான் அதாவது என்ன சொல்றாங்கன்னா அருளை வழங்கும் வான்நிலா போற்றுவோம் வான்நிலா போற்றுவோம் அதாவது இந்த பாடல்ல என்ன ஒரு சிறப்பம்சம் அப்படின்னா ஆஹ் எப்போதுமே சூரியன மாதிரி நாம அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க நம்மள மாதிரி சூரியன் சொல்லுவாங்க சொல்ல மாட்டாங்க இல்லையா பட் ஆனா இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா சோழன சொல்லி இந்த சோழன மாதிரி அருள் வழங்கக்கூடிய அந்த நிலாவை நம்ம போட்டுருவோம் அப்படிங்கிறாங்க அதாவது இந்த உலகத்தையே தன்னுடைய குளிர்ந்த வெண்கொற்றை கொடையின் கீழ் மக்களை நல்ல என்னது மக்களை மகிழ்வாக ஆட்சி செய்கிறான் அருள் வழங்குகிறான் சோழன் அந்த சோழனை போல குளிர்ச்சி தரக்கூடிய நிலாவை போட்டுருவோம்ங்கிறாங்க இங்க சோழனை ஃபர்ஸ்ட் சொல்லி அதுக்கு இயற்கையை மறுபடியும் தான் சொல்றாங்க எப்போது இயற்கையை சொல்லி தான் நம்மளை சொல்லணும் அதான் அந்த நிலாவை போல குளிர்ச்சி தரக்கூடிய சோழனுடைய ஆட்சி அப்படின்னு சொல்லணும் ஆனா அப்படி சொல்லாம இந்த சோழனுடைய ஆட்சியை போல குளிர் குளிர்ச்சியை தரக்கூடிய அந்த நிலாவை போற்றுவோம் அப்படிங்கிறாங்க புரியுதுங்களா ஊமையாக சொல்லாம உருவகமா சொல்றாங்க அதாவது சோழனுடைய ஆட்சி அவ்வளவு குளிர்ச்சி நிறைந்தது மக்களை வந்து அவ்வளவு அவனுடைய அவன் அவனுடைய குளிர் வெண்குடை போன்று அப்படின்னா அதான் அர்த்தம் தார் சென்னியினுடைய வெண்குடை போன்றுனா ஆத்தி மலர் சூடி அந்த சோழ மன்னனுடைய அந்த குளிர்ந்த அந்த அருளை போன்ற அந்த ஆட்சியை போன்று இந்த உலகத்திற்கெல்லாம் குளிர் தரக்கூடியது இந்த அகன்ற உலகையே நிலா என்றாலே குளிர்ச்சி அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் நிலவுனாலே குளிர்ச்சின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா இந்த அகன்ற உலகத்தையே குளிர்ச்சி தரக்கூடிய அதாவது மகிழ்வு மகிழ்ச்சின்னு மீனிங்ல எடுத்துக்கலாம் குளிர்வா குளிரா பார்த்துக்கோ அப்படின்னா அர்த்தம் நல்ல மகிழா மகிழ்ச்சியா பார்த்துக்கோன்னு அர்த்தம் தானே அந்த மீனிங்ல தான் இவ் அகன்ற உலகத்தையே குளிர் அளி குளிர வைக்கக்கூடிய அந்த திங்களை போற்றுவோம் திங்களை போற்றுவோம் அப்படிங்கிறது தான் மீனிங் ஸோ இங்கே பாருங்க மாலை மாலை அணிந்த சோழனின் குளிர்ந்த வெண்கொடை போல அருளை வழங்கும் அப்படின்னா ஆட்சி வழங்கும் மகிழ்ச்சியான ஆட்சியை வழங்கும் வான்நிலா போற்றுவோம் வான்நிலா போற்றுவோம் ஸோ இதான் இதுக்கு அர்த்தம் சரியா இதில் அறிஞ்சொல் பொருள் கேட்பாங்க நான் திரிப்படிக்கிறேன் உங்களுக்கு மாணவர்களுக்கு ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்ததுன்னா நீங்கள் சேட்டில் தெரியப்படுத்துங்க சரி ஓகே பார்க்கலாமா திங்களை போற்றுதும் திங்களை போற்றுதும் கொங்கலர் தார் சென்னி குளிர்வெண் குடை போன்று இவ்வங்கன் உலகளித்தலான் ஓகே அடுத்த பாட்டு பாருங்கள் 
ஞாயிறு போற்றுதும் ஞாயிறு போற்றுதும் காவிரி நாடான் திகிரி போல் பொற்கோட்டு மேறு வலம் திரிதலான் அப்படிங்கணும் சூரியனை போற்றுவோம் சூரியனை போற்றுவோம் இல்லையா சரியா இளங்கோ சேரன் மென்ஷனு சோழன் இஸ் போயட் ஆமா எஸ் உங்களுக்கு முத்தமிழ் காப்பியம் மட்டும் இல்லைல்ல சிலப்பதிகாரம் மூவேந்தர் காப்பியம் இல்லை சிலப்பதிகாரம் வந்து சோழர்கள் நாடு பாண்டிய நாடு சேர நாடு மூன்று மன்னர்களையும் அவர் போற்றி பாடுறாரு இல்லையா ஸோ அதனால உங்களுக்கு சிலப்பதிகார கதை எந்த நாட்டில் ஆரம்பிக்குது ஃபர்ஸ்ட் சோழ நாட்டில் ஆரம்பிச்சு அப்புறம் பாண்டிய நாட்டில் அவங்க புழைக்க போறாங்க அதுக்கப்புறம் கிளைமேக்ஸ் தானே சேர நாடு அதனால சிலப்பதிகார கதையில முதல்ல சோழன் தானே வருவார் அதனால சரி ஞாயிறு போற்றுதும் ஞாயிறு போற்றுதும்னா ஞாயிறுனா சூரியன் சூரியனை வணங்குவோம் சூரியனை வணங்குவோம் கதிரவனை வணங்குவோம் எப்படிப்பட்ட கதிரவனா காவிரி நாடான் காவிரி நாடானா இங்க யாரு சோழன் அந்த சோழனுடைய திகிரி போல் திகிரி என்றால் ஆணை சக்கரம் அதாவது இப்ப பெருமாள் வந்து ஆணை சக்கரம் வச்சிருப்பாரு அதை வச்சு என்ன பண்ணுவாரு மக்களை காப்பாத்துவார் ஏதாவது யாரா தப்பு பண்ணாங்கன்னா அந்த சக்கரத்தை விட்டுட்டு அப்படியே அந்த நரகர்கள் அந்த அறக்கர்கள் எல்லாம் அழிச்சு அவரு காப்பாத்துவார் அந்த மாதிரி சோழனுடைய ஆணை சக்கரம் அதுதான் திகிரி அது சுழன்று கொண்டிருக்கிறதுனா அது அப்படி இது யாருடைய நாடு சோழனுடைய நாடு இங்க நீதி நியாயம் நேர்மை பாதுகாப்பா மக்களை வந்து சேஃபா பாத்துக்கிறான் அதைதான் திகிரி அவனுடைய ஆணை சக்கரம் அவனுடைய கட்டளை அவனுடைய கட்டளை எங்கெல்லாம் செல்லுமோ அங்கெல்லாம் மக்கள் வந்து பாதுகாப்பா இருப்பாங்க அது போல சூரியன் என்ன செய்யறான் பொன்மயமான சிகரங்களில் அதாவது இமயமலை போன்ற அந்த மேருமலை சிகரங்கள்ல அவன் வளர்ந்து என்ன செய்யறான் சுழன்று வருகிறான் இப்ப நீங்க இமயமலை மாதிரி சிகரங்கள்ல இருந்து பார்த்தா சூரியன் இந்த பக்கம் உதிச்சு இந்த பக்கம் மறையிற மாதிரி தெரியும் அப்படியே மாலை நேரம் காலை நேரம் நல்ல பொன்மயமா இருக்கும் இல்லையா அதைதான் சொல்றாங்க இமயமலையை சுற்றி கொண்டிருப்பவன் அந்த சூரியன் அந்த சூரியனை வணங்குவோம் அப்படிங்கிறாங்க புரியுதுங்களா இங்க பாருங்க கதிரவனை போற்றுவோம் கதிரவன் போற்றுவோம் கதிரவன் போற்றுவோம் காவிரி நாடான் சோழன் அந்த சோழனின் ஆணை சக்கரம் ஆணை சக்கரம் என்றால் திகிரி அந்த திகிரி போல இமயத்தை வளம் வரும் கதிரவன் சோழனுடைய ஆணை சக்கரம் சுழன்று மக்களை காட்கிறது அந்த இமயத்தை வளம் வரக்கூடிய அந்த சூரியன் அதுக்கு உதாரணமா சொல்றாங்க சோழனுடைய ஆணை சக்கரம் போல இமயத்தை வளர்ந்து வரக்கூடிய அந்த சூரியன் இருக்கானே அந்த சூரியனை வணங்குவோன்றாங்க நல்ல ஆனா நியாயப்படி எப்படி சொல்லணும் நமக்கு தெரிஞ்சு இமயத்தை வளம் வந்து கொண்டிருக்கிறான் சூரியன் அந்த சூரியனை போல மக்களை சுழன்று காற்று சோழனுடைய ஆணை சக்கரம் சுழன்று கா காத்து கொண்டிருக்கிறது அந்த காக்கக்கூடிய அந்த சோழனை போற்றுவோம்னு சொல்லணும் ஆனா இவங்க அப்படியே மாத்தி சொல்றாங்க காவிரி நாடான் திகிரி போல் அப்படிங்கிறாங்க பொற்கோட்டு மேறு வளம் திரிதலான் அப்படின்னு சொல்லி சோழனை சொல்லி அப்புறம் சூரியனை சொல்றாங்க அங்கேயும் சோழனை சொல்லி நிலாவை சொல்றாங்க இங் இங்கேயும் அதே போல சொல்றாங்க புரியுதுங்களா ஞாயிறு போற்றுதும் ஞாயிறு போற்றுதும் காவிரி நாடான் திகிரி போல் திகிரினா ஆணை சக்கரம் போல் பொற்கோட்டுனா பொன் போ கோடுனா மலை பொன்வண்ணமான மலை என்ன மலை மேருனா இமயமலை வளம் திரிதலான்னா அதை சுற்றி வருகிறான் சூரியன் வந்து என்ன செய்யறான்னா அந்த மலை அப்படியே வளம் வரான் அந்த பொன்மயமான அந்த மேரு மலையை வளம் வருகிறான் அதே போல சோழனுடைய ஆணை சக்கரமும் தன்னுடைய ஆட்சி பரப்பு முழுவதும் வளம் வந்து மக்களை காக்கிறது அப்படிப்பட்ட அந்த சூரியனை போற்றுவோன்ற அப்படிப்பட்ட சோழனை போற்றுவோன்னு சொல்லணும் ஆனா சூரியனை போற்றுவோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க சரியா அங்க சோழனை வந்து இது ரொம்ப இன்னும் பெருமையா காட்டுற மாதிரி அது சரியா அடுத்தது பாருங்க மாமழை போற்றுதும் மாமழை போற்றுதும் நாம நீர்வேலி உலகிற்கவனளி போல் மேல் நின்றுதான் சுரத்தலான் நாம நீர்வேலி அப்படின்னா அச்சம் தரக்கூடிய கடல் இருக்கு அந்த கடலையே வேலியாக கொண்டது நாம நீர் வேலி உலகிற்கு அவன் அழிபோல் அப்படின்னா அச்சம் தரக்கூடிய இந்த கடல் இந்த கடல்ல இருந்து இந்த நிலத்தை காப்பது யாருன்னா சோழன் நீ நல்லா பாருங்க அவங்க சொல்லும் அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துறாங்க மூணு பக்கம் கடல் இருக்கு நமக்கு மூணு பக்கம் கடல் இருக்கு நடுவுல நிலப்பரப்பு இருக்கு நம்ம நிலப்பரப்பு இந்த கடலில் இருந்து இந்த நாட்டை காப்பாற்றுவன் இறைவன் அப்படின்னு சொன்னா உங்களால ஏத்துக்க முடியுது இல்லை அதே போல சோழன்னு சொன்னாலும் அந்த காலத்துல மன்னன் எவ்வளியும் மக்கள் எவ்வளி மன்னன் தெய்வம் சோ அதனால நாம நீர் உலகிற்கு அவன் அழிபோல் அப்படின்னா இந்த உலகத்தையே காக்கக்கூடியவன் அச்சம் தரக்கூடிய அந்த கடலில் இருந்து வேலியாக பாதுகாப்பாக இந்த உலகத்தை காக்கக்கூடியவன் சோழன் அது போல மேல் நின்று தான் சுரத்தல் அப்படின்னா மேல் நின்று சுரத்தலால் இந்த உலகத்தை காப்பது யாரு மழை மேகம் மேல இருந்து பொழிஞ்சி மக்களை காக்கிறது இல்லையா அப்படிப்பட்ட அந்த மேகத்தை போற்றுவோம் மேகத்தை போற்றுவோம் மேகம் என்னது மழை மழையை போற்றுவோம் மழையை போற்றுவோம் அப்படிங்கிறது இந்த பாட்டு புரியுதுங்களா சோ இதுல நமக்கு அரிஞ்சல் பொருள் தான் அதிகமா கேட்பாங்க நாம நீர் வேலி அப்படின்னு சொன்னா அச்சம் தரக்கூடிய ஒரு கடல் நீர் அந்த கடல் நீரை வேலியாக அந்த கடல் நீரை வந்து பாதுகாப்பாக இருந்து இந்த உலகத்துக்கு அருள் செய்து காப்பது யார் சோழ மன்னன் 
அந்த சோழ மன்னன் இருக்கான் இல்லையா அந்த சோழ மன்னனை போல மேலிருந்து சுரந்து மழை பெய்து மக்களை காக்கக்கூடியது எது மழை அந்த மலையை வணங்குவோம் மழையை வணங்குவோம்ங்கிறது அர்த்தம் இப்ப இதுல மீனிங் பாருங்க தெரியும் வான்மலை போற்றுதும் வான்மலை போற்றுதும் கடல் சூழ் உலகுக்கு அதான் நாம நீர் வேலி அருளை பொழியும் மன்னனை போல அப்ப அருள் செய்து மக்களை காக்கக்கூடிய மன்னன் இந்த கடல் சூழ்ந்த உலகத்தை அப்ப நாம நீர் வேலினா கடல் சூழ்ந்த உலகம் முகில் வழி சுரக்கும் வான்மலையை அதான் மேல் நின்று தான் சுரத்தல் அப்படின்னா மேல நின்று சுரக்கிறது எது மேகத்துல இருந்து சுரக்கக்கூடிய வான்மலை அததான் வான்மலையை போற்றுவோம் அப்படிங்கிறாங்க இன்னும் தெளிவாவே இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி இந்த பாடலை பார்த்துட்டு அங்க போகலாம் திங்களை போற்றுதும் திங்களை போற்றுதும் கொங்கலர் தார் சென்னி குளிர்வெண் குடை போன்ற இவ்வங்கன் உலகளித்தலான் ஞாயிறு போற்றுதும் ஞாயிறு போற்றுதும் காவீரி நாடான் திகிரி போல் பொற்காட்டு மேறு வளம் திரிதலான் மாமழை போற்றுதும் மாமழை போற்றுதும் நாம நீர்வேலி உலகிற் கவனளி போல் மேல் நின்றுதான் சுரத்தலான் சோ இதான் இந்த பாடல் இந்த பாடல் அறிஞ்சொல் பொருள்னு கேட்டா கொங்கு என்றால் மகரந்தம் தார் என்றால் மாலை சென்னின்னா சோழன் அங்கன்னா அகன்ற உலகம் ஞாயிறு அப்படின்னா சூரியன் திங்கள் என்றால் நிலா திகிரி என்றால் ஆணை சக்கரம் பொற்கோடு என்றால் பொன் வண்ணமயமான மேருனா இமயமலை நாம நீர் வேலினா அச்சம் தரக்கூடிய கடல் நீர் இல்லைன்னா அதாவது கடல் கடல் சூழ்ந்த இந்த உலகத்தை தான் நாம நீர் வேலிங்கிறோம் சோ சுரத்தல் என்றால் பொழிதல் இந்த மாதிரி ஏதாவது அறிஞ்சொல் பொருள் கேட்கலாம் சரியா திருப்பி ஒரு பாடவா திங்களை போற்றுதும் திங்களை போற்றுதும் அப்படின்னு நம்ம படிக்கணும் திங்களை போற்றுதும் திங்களை போற்றுதும் கொங்கலர் தார் சென்னி குளிர்வெண் குடை போன்று இவ்வங்கன் உலகளித்தலான் ஞாயிறு போற்றுதும் ஞாயிறு போற்றுதும் காவீரி நாடான் திகிரி போல் பொற்கோட்டு மேறு வளம் திரிதலான் மாமழை போற்றுதும் மாமழை போற்றுதும் நாம நீர் வேலி உலகிற் கவனளி போல் மேல் நின்றுதான் சுரத்தலான் இது ஒட்டு மொத்தமா மீனிங் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா அதாவது ஆத்தி மலர் மாலையை அணிந்தவன் சோழன் மகரந்தம் சிந்தக்கூடிய மலர் மாலை ஆத்தி மலர் மாலையை அணிந்தவன் சோழன் அந்த சோழனுடைய வெண்கொற்றை கொடை அந்த சோழனுடைய வெண்கொற்றை குடை மக்களை என்ன செய்கிறது காக்கிறது அதை போல இந்த திங்கள் என்ன செய்கிறது அப்படின்னா திங்கள்னா என்னது நிலவு அந்த நிலவு இந்த அகன்ற உலகத்துக்கே குளிர்ச்சி தந்து மக்களை இன்பமாக மகிழ்ச்சியாக காக்கிறது அப்படிப்பட்ட அந்த நிலவை போற்றுவோம் அப்படிங்கிறது முத பேராகிராஃபுக்கு பொருள் சரியா அதாவது மகரந்தம் சிந்து மாத்தி மலர் மாலை அணிந்தவன் சோழன் அதான் கொங்கலர் தார் சென்னி ஓகேயா அந்த அந்த தார் சென்னியினுடைய குளிர்ந்த வெண்குடை எப்படி அந்த குளிர்ந்த ஆட்சி மக்களை வந்து மகிழ்விக்கிறதோ அதே போல நிலவானது என்ன செய்யுது குளிர்ச்சியை இந்த உலகத்துக்கு என்ன செய்யுது குளிர்ச்சியை வீசி இந்த உலகத்தை மகிழ்விக்கிறது அத்தகைய நிலாவை போற்றுவோம் நிலாவை போற்றுவோம் இது முற முத பிறகிராம் சோ இரண்டாவது இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா சூரியனை வணங்குவோம் சூரியனை வணங்குவோம் எப்படிப்பட்ட சூரியன் இந்த காவிரி வளமிக்க நாடான் யாரு சோழன் அந்த சோழன் இருக்கானே அந்த சோழனுடைய ஆணை சக்கரம் சுழன்று மக்களை காப்பது போல உண்மயமான இமயமலையை சுற்றி வருகிறதே அந்த சூரியன் அந்த சூரியனை நாம் வணங்குவோம் சூரியனை வணங்குவோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்து மாமலை போற்றுவோம் மாமலை போற்றுவோம் அச்சம் தரக்கூடிய இந்த கடலுக்கே வேலியாக இருந்து மக்களை காப்பவன் யாரு சோழன் அதே போல நாம நீர் வேலி உலகிற்கு அவன் அழிவோல் அச்சம் தரக்கூடிய இந்த கடலில் இருந்து இந்த நிலப்பரப்பை காத்து மக்கள் அனைவரையும் காத்து கொண்டிருக்க அந்த சோழனை போல மேல் முகிலில் இருந்து மேகத்தில் இருந்து மலை பொழிந்து மக்களை காக்கக்கூடிய அந்த மாமலையை போற்றுவோம் மாமலையை போற்றுவோம் அப்படிங்கிறது இதுக்கு பொருள் சரியா இன்னும் கொஞ்சம் பொருளையும் நம்ம படிக்க போறோம் தெளிவா இங்க பாருங்க அறிஞ்சல் பொருள் பாருங்க திங்கள் அப்படின்னு சொன்னா நிலவு திங்கள் அப்படின்னா நிலவு கொங்கு என்றால் மகரந்தம் அலர் என்றால் மலர்தல் கொங்கலர்னா மகரந்தம் மலரும் மலரக்கூடிய தாரணா மாலை அப்ப மகரந்தம் அப்படியே என்ன செய்யுது பூ அப்படியே விரிஞ்சு மகரந்த துகள் அப்படியே மணக்கும் அதுதான் சொல்றாங்க திகிரினா ஆணை சக்கரம் ஆணை சக்கரம் அப்படின்னா மனனுடைய கட்டளை பொற்கோட்டு என்றால் பொன்மயமான அதாவது ஒரு மலை சிகரம் இந்த கைலாய மலை எல்லாம் கட்டுறாங்களா அந்த மாதிரி மலை இமயமலையினுடைய சிகரங்கள் எவரஸ்ட் மாதிரி கட்டுறாங்க பாருங்க அதுல அப்படியே சூரியனுடைய வெளிச்சம் மட்டும் அப்படியே தக்க தக்க தக்கன்னு மின்னுது அதுதான் மேருனா இமயமலை நாம நீர் என்றால் அச்சம் தரும் கடல் அச்சம் தரக்கூடிய கடலில் இருந்து மக்களை காப்பவன் மன்னன் அதே போல மேகத்தில் இருந்து மலை பொழிந்து மக்களை காப்பது வான்மலை அதான் அர்த்தம் அழி என்றால் கருணை 
இல்லையா அலி என்றால் எனது கருணை அழினாலே கருணை தான் சரியா ஓகே ஓகே இப்போ இதுக்கு மீனிங் இதில் ஸ்கூல் புக்கில் ரெண்டு இடத்து நல்ல ரெண்டு தடவை மீனிங் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் உங்களுக்கு புரியணும்னே பாருங்கள் தேன் நிறைந்த ஆத்தி மலர் மாலையை அணிந்தவன் சோழ மன்னன் அப்போ சோழ மன்னனுடைய மாலை என்னது ஆத்தி ஸோ அப்போ மூணு மாலை என்னது ஆத்தி வேப்பம்பு பாண்டியனுக்கு பணம்பு சோழனுக்கு சாரி சேரனுக்கு சேரனுக்கு பணம்பு ஆத்திப்பு வந்து சோழனுக்கு பாண்டியனுக்கு வேப்பம்பு சரி அவனுடைய வெண்கொற்றை கொடை குளிர்ச்சி பொருந்தியது இல்லையா அதை போலவே வெண்ணிலாவும் தன் ஒளியால் உலகுக்கு இன்பம் அளிக்கிறது கரெக்ட் தானே நிலவின்னுடைய ஒளி மக்களுக்கு இன்பத்தை தருது பாண்டிய மண்ணுடைய வெண்கொற்றை சோழமண்ணுடைய வெண்கொற்றை கொடை மக்களுக்கு இனிமையை தருகிறது அதனால் வெண்ணிலாவை போற்றுவோம் அடுத்து காவிரி ஆறு பாய்ந்து வளம் செய்யும் நாட்டை ஆட்சி செய்பவன் சோழ மன்னன் காவிரி நாடான் அவனுடைய ஆணை சக்கரம் போல அவனுடைய ஆணை சக்கரம் மக்களை காக்கிறது சுழன்று காக்கிறது அதை போல கதிரவனும் பொன் போன்ற சிகரங்களை உடைய இமயமலையை வளப்புறமாக சுற்றி வருகிறான் சரி அவனும் சுற்றிட்டு வரான் சோ அதனால் கதிரவனை போற்றுவோம் அதான் அச்சம் தரும் கடலை எல்லையாக கொண்டு உலகிற்கு மன்னன் அருள் செய்கிறான் அதுபோலவே மழை வானிலிருந்து பொழிந்து மக்களை காக்கிறது அதனால் மழையை போற்றுவோம் தெளிவா கொடுத்திருக்காங்க இந்த விளக்கத்துல ஓகேயா சேரன் மாலை உன் அந்த ஃப்ளோல ஏதாவது சேரன் சேரன் வந்திருக்கும் சேரனுடைய மாலை வந்து என்னது பணம்பு சோழனுக்கு தான் ஆத்தி மலர் மாலை சோழன் சிலப்பதிகாரைய புகார் கண்டத்துல தான் வருது சரி அது தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ பணம்பு வந்து சேரனுக்கு பணம்பு சேரனுக்கு சோழனுக்கு ஆத்தி பூ பாண்டிய மன்னனுக்கு வேப்பம்பு சரியா ஏதாவது ஒரு ஃப்ளோல ஏதாவது வேமா சொல்லும் போது ஏதாவது அடுத்த லைனுக்கு போயிடுவேன் ஒரு பாட்டை படிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஒரு செய்தியை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும்போது அடுத்து வேற எங்கேயாவது சிந்தனை போயிடும் அப்போ அனைச்சே செய்யலாம் நம்ம வாயில் ஏதாவது வரும்போது ஏதாவது மாறி வந்துடும் சரி நூல் வெளி பாருங்க சிலப்பதிகாரம் என்னும் காப்பியத்தை இயற்றியவர் இளங்கோடிகள் நமக்கே தெரியும் தமிழின் முதல் காப்பியம் சிலப்பதிகாரம் அந்த சிலப்பதிகாரத்தினுடைய ஆசிரியர் பெயர் இளங்கோவடிகள் சரி இவர் சேர மன்னர் மரபை சார்ந்தவர் இது ரெண்டாவது கொஸ்டின் இவர் சேர மன்னர் மரபை சார்ந்தவர் இவருடைய மரபு சேர மன்னர் மரபு ஓகேயா அடுத்து இவர் காலம் இரண்டாம் நூற்றாண்டு இது மூணாவது இவர் சிலப்பதிகார பதிகம் கூறுகிறது இது நாலாவது ஸோ அப்போ நாலு வினாக்கள் இதில் இருக்கு பாருங்க சிலப்பதிகாரத்தை இயற்றியவர் யார் இளங்கோவடிகள் இவர் எந்த மரபை சார்ந்தவர் சேர மரபு இவர் சேர மரபை சார்ந்தவர்னு எது சொல்லுது சிலப்பதிகாரத்தினுடைய பதிகம் அப்படின்னா சிலப்பதிகார பாடல் சொல்லுது அப்படின்னு சொல்றாங்க அதிலே தான் சொல்லப்பட்டிருக்குன்றாங்க சரி ஐம்பெரும் காப்பியங்களுள் ஒன்று இது இவருடைய காலம் என்ன இரண்டாம் நூற்றாண்டு ஆக மொத்தம் நாலு ஆயிடுச்சு ஐம்பெரும் கா சிலப்பதிகாரம் எதில் ஒன்று ஐம்பெரும் காப்பியங்களில் ஒன்று அது அஞ்சாவது இதுவே தமிழின் முதல் காப்பியம் இது ஆறாவது இதுக்கு முத்தமிழ் காப்பியம் அப்படின்னா இயல் இசை நாடகம் அதான முத்தமிழ் சரி இதுக்கு குடிமக்கள் காப்பியம் குடிமக்கள்னா கோவலன் கண்ணகி எல்லாம் பெரிய பெரிய மன்னன் கிடையாது ஒரு சாதாரண குடிமக்களுக்குன்னு ஒரு காப்பியம் இயற்றப்பட்டிருக்கு அதனாலதான் இதுக்கு குடிமக்கள் காப்பியம்னு பேர் என்றெல்லாம் போற்றப்படுகிறது இது என்ன வச்சுக்கலாம் ஏழுன்னு வச்சுக்கலாமா சரி சிலப்பதிகாரமும் மணிமேகலையும் இரட்டை காப்பியம் ஏன்னா ரெண்டுமே ஒரே கதை சிலப்பதிகாரத்துல வரக்கூடிய கோவலனுடைய மனைவி மாதவி இருக்கார் பாத்தீங்களா அந்த மாதவியினுடைய மகள் தான் மணிமேகலை ஸோ அப்போ சிலம்பும் மணியும் ஒரே கதை தொடர்புடையவை தான் அதனால அதுக்கு இரட்டை காப்பியம்னு பேர் அடுத்தது திங்கள் ஞாயிறு மழை என இயற்கையை வாழ்த்துவதாக இந்நூல் தொடங்குகிறது இதுதான் சிலப்பதிகாரத்துல முதல் பாடல் சிலம்புல முதல் பாடல் ஃபர்ஸ்ட் திங்களை போட்டிருந்தாங்க அடுத்து ஞாயிறை போட்டிருந்தாங்க அடுத்து மழையை போட்டிருந்தாங்க அப்படி போட்டிருக்கும் போதே சோழனுடைய சோழனுடைய ஆட்சி மகிழ்ச்சியை தருகிறது அதே போல் நிலவு மகிழ்ச்சியை தருகிறது அந்த நிலவை போட்டிருக்கும் சோழனுடைய ஆணை சக்கரம் மக்களை காக்கிறது அதுபோல சூரியன் என்ன செய்கிறது இமயமலையை சுழன்று வருகிறது இல்லையா சோழனுடைய ஆணை சக்கரம் மக்களை சுழன்று மக்களை காக்கிறது அதுபோல இமயமலையை சுழன்று வருகிறது சுழன்று காப்பது எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா சூரிய ஒளி அதனால சூரியனை போட்டுருவோம் அச்சம் தரக்கூடிய கடலையே கடலிடம் இருந்து மக்களை காப்பவன் யார் அப்படின்னா சோழன் அதே போல வானத்திலிருந்து மழை பெய்து மக்களை காப்பது எதுன்னா வான்மலை அதனால மழையை போட்டுருவோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அர்த்தம் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதுல ஒன்பது தகவல் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இளங்கோடிகள் அடுத்து சேர மன்னர் சிலப்பதிகார பதிகம் இரண்டாம் நூற்றாண்டு ஐம்பெரும் காப்பியம் முதல் காப்பியம் முத்தமிழ் காப்பியம் குடிமக்கள் காப்பியம் சிலம்பு மணியும் இரட்டை காப்பியம் சிலப்பதிகார பாடல் முதல்ல தொடங்குறது திங்கள் ஞாயிறு மழை ஓகே ஸோ இதில் எதுவும் இல்லை
ஓகே ஸோ அடுத்த பாடல் பாரதியாரினுடைய ஒரு பாடல் காணி நிலம் அப்படின்னு சொல்லி பாரதியாரினுடைய கவிதைகள்ல இருந்து நமக்கு ஒரு பாடல் கொடுத்துருக்காங்க சிலப்பதிகாரம் இரண்டாம் நூற்றாண்டு பன்னெண்டாம் நூற்றாண்டு இல்லை இரண்டாம் நூற்றாண்டு கரிகாட்சோ அவங்க அந்த கால சேரன் செங்கூட்டுவனுடைய தம்பி இல்லை அவங்க சரி ஓகே பார்க்கலாமா அடுத்த பாடல் போலாமா அடுத்த பாடல் பாரதியாரனுடைய ஒரு பாடல் போகலாமா ஓகே ஸோ பாரதியாரனுடைய ஒரு பாடல் அடுத்த பாடல் ஸோ அடுத்த பாடல் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் காணி நிலம் அப்படின்னு சொல்லி பாரதியாரனுடைய ஒரு பாடல் அடுக்ககங்களில் வாழும் பலர் இயற் நுழை முன் பார்த்துடலாம் அடுக்ககங்கள் அப்படின்னா என்னது மாடி வீடு அடுக்ககங்களில் வாழும் பலர் இயற்கை தரும் இன்பத்தை எண்ணி இயங்குகிறார்கள் இல்லையா அடுக்ககங்கள வாழக்கூடிய ஒரு பலர்னா மாடி வீட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் வயலை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டு இயங்குறாங்க இல்லையா அதை சொல்றாங்க வீடு என்பது எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று பாரதியார் கற்பனை செய்கிறார் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஆசை இருக்குங்க இப்படி வீடு கட்டணும் அப்படி வீடு கட்டணும் நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தோப்புக்கு இடையில ஒரு வீடு இருக்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க சிலர் அப்படியே பெரிய வீடா கட்டணும் ரெண்டு மாடி வீடு கட்டணும்னு ஆசைப்படுவாங்க இப்படி எல்லாருக்கும் வீடு கட்டணும் அப்படிங்கிற ஆசை எல்லாருக்கும் இருக்கும் பாரதியாருக்கும் அப்படி ஒரு ஆசை இருக்கு அடுத்து இயற்கை சூழலை உருவாக்க வேண்டியதனின் தேவையை உணர்த்துகிறார் இயற்கையை பல வகையிலும் போற்றிடும் பாரதியின் கனவு இல்லத்தை பற்றி அறிவோம் பாரதியாரினுடைய அந்த இயற்கையை விரும்பக்கூடிய பாரதியாரினுடைய இல்ல கனவு எப்படி இருந்தது பாரதியாரே காணி நிலம் வேணும்னு பாடினார் சும்மா வீட்டில் சொல்லலாம் பாரதியாரே காணி நிலம் வேணும் எனக்குன்னு பாடினாரு அப்போ எனக்கு நான் ஒரு வீடு கட்டணும் இடம் வாங்கணும் இடம் வாங்கணும்னு நான் நினைக்கக்கூடாதா அப்படின்னு சொல்லி சும்மா சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு பாரதியாரும் விரும்பி இருக்கார் எப்படிப்பட்ட ஒரு இயற்கை சூழலையும் தனக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு அமைதியான இடம் வேணும்னு பாரதியார் விரும்பி இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறத இந்த பாடல இருந்து நம்ம பார்க்கலாம் பார்க்கலாமா இதான் அந்த பாடல் பாருங்க காணி நிலம் வேண்டும் பராசக்தி காணி நிலம் வேண்டும் காணி நிலம் வேண்டும் பராசக்தி காணி நிலம் வேண்டும் அங்கு தூணில் அழகியதாய் நன் மாடங்கள் துய்ய நிறத்தினதாய் அந்த காணி நிலத்திடையே ஓர் மாளிகை கட்டித்தர வேண்டும் அங்கு கேணி அருகினிலே தென்னை மர கீற்றும் இளநீரும் அப்படிங்கிறார் சோ இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா காணி அப்படிங்கிறது ஒரு நிலப்பகுதி காணி அப்படிங்கிறது எவ்வளவு அப்படிங்கிறத நீங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சது அப்படின்னு சொன்னா நீங்க சேட் பண்ணுங்க காணி அப்படிங்கிறது ஒரு நிலத்தினுடைய அளவு அது எத்தனை சென்று இல்லை எத்தனை ஏக்கர் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு தெரிஞ்சா நீங்க என்ன செய்யுங்க சேட் பண்ணுங்க சோ காணி நிலம் வேண்டும் அப்படின்னா அவருக்கு ஒரு காணி நிலம் வேணும் அப்படின்னு யார் ஆசைப்படுறா பாரதியார் வந்து ஆசைப்படுறாரு அந்த காணி நிலம் வேண்டும் யார்கிட்ட கேட்கிறாரு பராசக்தி கேட்கிறாரு காணி நிலம் வேண்டும் பராசக்தி காணி நிலம் வேண்டும் அப்படிங்கிறாரு ஓகேயா சரி அடுத்தது அங்கு தூணில் அழகியதாய் நன்மாடங்கள் துய்ய நிறத்தினதாய் அப்படின்னா அந்த காணி நிலத்துல தூணில் அழகியதாய் நன்மாடங்கள் துய்ய நிறத்தினதாய் அப்படின்னா பழைய காலத்து வீடுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நல்ல அழகிய தூண்கள் உருண்ட உருண்டைய நல்ல அழகிய தூண்கள் நல்ல மாடங்கள் வச்சு அப்படின்னா பால்கனி வச்சு அதுதான் அவர் சொல்றாரு நல்ல அப்ப அவரு அவரு மாடி வீடு வேணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறாரு அழகான தூண்கள் வெள்ளை நிற தூண்கள் இருக்கணும் நல்ல நன்மாடங்கள் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு அங்கு தூணில் அழகியதாய் நன்மாடங்கள் துய்ய நிறத்தினதாய் அந்த காணி நிலத்திடையே ஓர் மாளிகை கட்டித்தர வேண்டும் அப்போ காணி நிலம் வேணும் பராசக்தி காணி நில வேணும் அந்த காணி நிலத்துல எனக்கு ஒரு மாளிகை வேணும் அந்த மாளிகையில் அழகான தூண்கள் இருக்கணும் நல்ல நன்மாடங்கள் இருக்கணும் தூய்மையான நிறமுடைய வெண்மை நிறத்துல என்ன இருக்கணும் இருக்கணும் அப்படிங்கறத அவர் சொல்றார் அங்கு தூணில் அழகியதாய் நன்மாடங்கள் துய்ய நிறத்தினதாய் அந்த காணி நிலத்திடையே ஓர் மாளிகை கட்டித்தர வேண்டும் அப்படிங்கிறார் அப்ப அவருடைய கனவு என்னங்கிறது புரிஞ்சிருக்கணும் இங்க பாருங்க ஒரு படம் போட்டிருக்காங்க பாருங்க பழைய காலத்து வீடை படத்துல கொண்டு வந்திருக்காங்க பாருங்க வேற ஒண்ணுமே கிடையாது இதுல மாடங்கள் இருக்கு பாருங்க மால் பால்கனி இருக்கு வெள்ளக்கலர் தூண் இருக்கு பழைய வீடா இருக்கிறதால அப்படியே போட்டுட்டாங்க சரியா அங்கு தூணில் அழகியதாய் நன் மாடங்கள் துய்ய நிறத்தினதாய் அடுத்து அங்கு கேணி அருகினிலே தென்னை மர கீற்றும் இளநீரும் பக்கத்துல ஒரு கிணறு அந்த கிணறுக்கு அருகிலேயே தென்னை மரத்தினுடைய கீற்றும் இளநீரும் தெரியுது பாருங்க படத்திலேயே போட்டுருக்காங்க காணி நிலம் வேண்டும் பராசக்தி காணி நிலம் வேண்டும் காணி நிலம் வேண்டும் பராசக்தி காணி நிலம் வேண்டும் அங்கு துணில் அழகியதாய் நன்மாடங்கள் துய்ய நிறத்தினதாய் பல எம்ஜிஆர் பாட்டு கூட உண்டு அந்த காணி நிலத்திடையே ஒரு மாளிகை கட்டித்தர வேண்டும் அங்கு கேணி அருகினிலே தென்னை மர கீற்றும் இளநீரும் அப்படின்னு அழகா படிச்சிருப்பாங்க இப்போ 
ஸோ ஃபஸ்ட்டு எப்படி வேணும் காணி அளவுக்கு நிலம் வேணும் அந்த காணி நிலம் அளவில் அங்கே என்ன வேணும் நல்ல நன்மாடங்கள் துய்ய நிறத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மாளிகை அழகாக கட்டித்தரணும் பக்கத்தில் கேணி இருக்கணும் அந்த கேணி பக்கத்தில் தென்னை மரத்தினுடைய கீற்றும் இளநீரும் இருக்கணும்னு சொல்கிறார் அடுத்து பத்து பனிரெண்டு தென்னை மரம் பக்கத்தில் வேணும் எத்தனை தென்னை மரம் வேணும்னு அவரே சொல்லிட்டார் பத்து பனிரெண்டு தென்னை மரம் பக்கத்திலே வேணும் அப்படிங்கிறார் எத்தனை வேணுமா பத்து பன்னெண்டு தென்னை மரம் பக்கத்திலேயே இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டார் பாரதியார் சரி நல்ல முத்துச்சுடர் போல நிலா ஒளி முன்பு வர வேணுங்கிறார் நிலாவினுடைய ஒளி நறுக்கு பாருங்க நிலம் நிலவினுடைய ஒளி அப்படியே முத்துச்சுடர் போல முன்பு வந்து என்ன செய்யணும் விழணுமா அப்படியே நல்ல பிரகாசமா பௌர்ணமி நிலவு போல சோ அதான் வந்து சொல்றாங்க நல்ல முத்துச்சுடர் போல நிலா ஒளி முன்பு வர வேண்டும் ஆக்சுவலா காணி நிலத்திலேயே பெரிய வீடு கிடையாது காணி நிலத்துல வீடு சின்ன பகுதி தான் சின்ன போர்ஷன் தான் காணி நிலத்துக்கும் வீடு கட்ட மாட்டாங்க அதுல தென்னை மரம் நிக்கணும் கிணறு இருக்கணும் நல்ல சுத்து நல்ல பெரிய ஏரியால வீடு சிறுசா தான் இருக்கும் வீடு எவ்வளவு அளவுன்னு எல்லாம் சொல்லலை அவருக்கு தேவை காணி நிலம் அளவுன்னு அவர் சொல்றாரு பத்து பன்னிரண்டு தென்னை மரம் பக்கத்திலே வேணும் அப்படிங்கிறாரு நல்ல முத்துச்சுடர் போல நிலா ஒளி முன்பு வர வேண்டும் என்ன ஃபர்ஸ்ட் நில ஒளி ஸோ அப்போ நில ஒளி எடுத்துக்கலாம் அப்போ என்னெல்லாம் கேட்குறாரு பத்து பன்னெண்டு தென்னை மரம் கேட்குறாரு அடுத்து நிலவினுடைய ஒளி முத்துச்சுடர் போல முன்பு விழணுன்றாரு அங்கு கத்தும் குயிலோசை சற்றே வந்து காதில் படணுன்றாரு நல் எந்த சித்த மகிழ்ந்திடவே நன்றாயிலும் தென்றல் வர வேண்டும்ன்றார் ஸோ அப்போ அவர் கேட்டதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கணும் கீற்று இளநீரு கிணறு கிணறு அந்த கிணறுக்கு பக்கத்தில் தென்னை மர கீற்று இளநூறு வேணும் ஒரு மாளிகை வேணும் அந்த மாளிகையில் என்னெல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னா நன்மாடங்கள் தூய்மையான நிறத்தில் தூண் அழகாக இருக்கணும் தூண் மாடம் தூய்மையாக இருக்கணும் ஸோ அப்போ இதெல்லாம் கீ பாயிண்ட்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு பராசக்தியிட்டு அவர் வேண்டுறாரு அப்புறம் அங்கே தூண்கள் இருக்கணும் நன்மாடங்கள் இருக்கணும் தூய நிறத்தில் இருக்கணும் ஒரு மாளிகை இருக்கணும் அப்புறம் கேணி இருக்கணும் தென்னை மர கீற்று இளநீர் இருக்கணும் அடுத்து பத்து பனிரெண்டு தென்னை மர பக்கத்தில் இருக்கணும் நல்ல முத்துச்சுடர் போல நிலா ஒளி முன்பு விழ வேண்டும் அப்படிங்கிறாரு அப்புறம் அங்கு கத்தும் குயிலோசை சற்றே வந்து காதில் படணும்னா குயிலோசை வந்து அப்படி இதமாக காதல் படணும் சும்மா கண்டமானி கத்தக்கூடாது அங்கு கத்தும் குயிலோசை சற்றே வந்து காதில் விழ வேண்டும் அப்படிங்கிறார் அழகாக காதில் பட வேண்டும் என்றன் சித்த மகிழ்ந்திடவே மனசு மகிழும்படியாக சொல்லலையா மெதுவாக நல்ல லயத்துடன் நெடுங்காலம் நின்று வீசி கொண்டிருன்னு பாடினார்ல காற்றே வாங்குறதுல பாரதியார் அந்த மாதிரி எந்த சித்த மகிழ்ந்திடவே நன்றாயிலம் தென்றல் வர வேண்டும்ங்கிறார் எந்த சித்த மகிழ்ந்திடவே நன்றாயிலம் தென்றல் என்னெல்லாம் கேட்கிறார் பாருங்க முத்துச்சுடர் போல நிலா பத்து பன்னெண்டு தென்னை மரம் முத்துச்சுடர் போல நிலா ஒளி கத்தும் குயிலோசை சற்றே வந்து காதில் பட வேண்டும் சித்த மகிழும்படி தென்றல் வர வேண்டும் ஸோ அப்போ என்னெல்லாம் அவர் கேட்டிருக்காரு இந்த பாடல்ல அப்படின்னு கேட்டாலும் உங்களுக்கு தெரியணும் காணி நிலம் வேண்டும் பராசக்தி காணி நிலம் வேண்டும் அங்கு தூணில் அழகியதாய் நன்மாடங்கள் துய்ய நிறத்தினதாய் அந்த காணி நிலத்திடையே ஒரு மாளிகை கட்டித்தர வேண்டும் பராசக்தி கட்டித்தர வேண்டும் அங்கு கேணி அருகினிலே தென்னை மர கீற்றும் இளநீரும் பராசக்தி தென்னை மர கீற்றும் இளநீரும் பத்து பன்னிரண்டு தென்னை மரம் பக்கத்திலே வேண்டும் பராசக்தி பக்கத்திலே வேண்டும் பத்து பன்னிரண்டு தென்னை மரம் பக்கத்திலே வேண்டும் நல்ல முத்துச்சுடர் போலே நிலா ஒளி முன்பு வர வேண்டும் என் அங்கு கத்தும் குயிலோசை சற்றே வந்து காதில் பட வேண்டும் என் தன் சித்த மகிழ்ந்திடவே நன்றாயிலம் தென்றல் வர வேண்டும் பராசக்தி தென்றல் வர வேண்டும் அப்படி கூட தெரிஞ்சிச்சு ஸோ பராசக்திட்டு அவர் எப்படி வேணும் அப்படிங்கிறத அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டார் புரியுதுங்களா ஸோ இதுதான் பாடல் ஸோ உங்களுக்கு அர்த்தம் புரியுங்கிறதால நம்ம சிம்பிளாக போயிடுறோம் சொல்லும் பொருளும் பாருங்க காணி அப்படிங்கிறது நில அளவையை குறிக்கும் சொல் காணி அப்படிங்கிறது நில அளவையை குறிக்கும் சொல் மாடங்கள் என்றால் மாளிகையினுடைய அடுக்குகள் அடுக்கு மாடி ஃபர்ஸ்ட் மாடி ரெண்டாவது மாடினு வைக்கிறோம்ல அதுதான் சித்தம் என்றால் உள்ளம் அடுத்தது விளக்கம் பாருங்க காணி அளவு நிலம் வேண்டும் அங்கு ஒரு மாளிகை கட்டித்தர வேண்டும் அழகான தூண்களையும் தூய நிறமுடைய மாடங்களையும் தூண்கள் அழகாக இருக்கு தூணில் அழகியதாயினா அழகிய தூண்கள் நன்மாடங்கள் தூய நிறத்தினதாயினா நல்ல மாடங்கள் தூய்மையான நிறத்துல கொண்டிருக்க வேண்டும் நல்ல நீரையுடைய கிணறும் அங்கே இருக்க வேண்டும் அங்கு கேணி அருகினிலே தென்னை நில தென்னை மர கீற்றும் இளநீரும் இருக்க வேண்டும் இளநீரும் கீற்றும் தரும் தென்னை மரங்கள் வேண்டும் அங்கே முத்து போல் நிலா ஒளி வீச வேண்டும் காதுக்கு இனிய குயிலின் ஓசை கேட்க வேண்டும் உள்ள மகளுமாறு இளம் தண்டல் தமிழ வேண்டும் ஸோ இதெல்லாம் பாரதியார் விரும்பி இருக்காரு நீங்களும் இந்த மாதிரி விரும்பி பாடுபடிங்க ஸோ இப்ப நூல் வழி பாருங்க இருபதாம் நூற்றாண்டின் இணையற்ற கவிஞர் பாரதியார் இது கேட்பாங்க கட்டாயமா ஒண்ணு இருபதாம் நூற்றாண்டின் இணையற்ற கவிஞர் என்று அ
பாரதியார் சரி அவரது இயற்பெயர் சுப்பிரமணியன் ரெண்டு இளமையிலேயே சிறப்பாக கவி பாடும் திறன் பெற்றவர் பாரதியார் மூணு அதனாலதான் பாரதின்னு அழைக்கப்பட்டார் பதினோரு வயசுலேயே எட்டயபுர மன்னரால் பாரதி என்னும் பட்டம் வழங்கி சிறப்பிக்கப்பட்டவர் நாலு சோ இப்ப இதுவரைக்கும் சொன்னது என்ன எல்லாம் எட்டயபுர புலவர்களாலா எட்டயபுர மன்னர்களாலாம் நம்ம ஆளுங்க கேட்பானுங்க எட்டயபுர மன்னர்களா புலவர்களா அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் கேட்பாங்க இங்க புக்ல மன்னர்களான்னு கொடுத்திருக்கா எட்டயபுர மன்னரால் பாரதி என்று பட்டம் வழங்கி சிறப்பிக்கப்பட்டார் இளமையிலேயே சிறப்பாக கவி பாடும் திறன் இருபதாம் நூற்றாண்டின் இணையற்ற கவிஞர் சரியா அடுத்து தம் கவிதையின் வழியாக விடுதலை உணர்வை ஊட்டியவர் யாருன்னு கேட்பாங்க பாரதியார் மண் உரிமைக்காகவும் பெண் உரிமைக்காகவும் பாடியவர் யாருன்னு கேட்பாங்க பாரதியார் ஆறு நாட்டு பற்றும் மொழி பற்றும் மிக்க பாடல் நாடும் மொழியும் எனதிரு கண்கள்னு வாழ்ந்தவர்ல பாரதியார் அப்ப நாட்டு பற்றும் மொழி பற்றும் மிக்க பாடல்கள் மண் உரிமை பெண் உரிமை தம் கவிதையின் வழியாக விடுதலை உணர்வு இதெல்லாம் கீ பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பாஞ்சாலி சபதம் கண்ணன் பாட்டு குயில் பாட்டு பல்வேறு நூல்கள் இது எட்டு பாரதியார் கவிதைகளில் இருந்து இப்ப நமக்கு பாட்டு ஒன்பது காணி நிலம் வேண்டும் என்ற பாடல் பாரதியாரினுடைய கவிதைகளில் இருந்து பெறப்பட்டிருக்கு காணி நிலம் வேண்டும் என்ற பாடல் பாரதியாரினுடைய கவிதைகளில் இருந்து பெறப்பட்டிருக்கு சரியா சோ இதுதான் இந்த பாடல் தெரிஞ்சுக்கணும் இருபதாம் நூற்றாண்டின் இணையற்ற கவிஞர் பாரதியார் அவரது இயற்பெயர் சுப்பிரமணியன் இளமையிலேயே சிறப்பாக கவி பாடும் திறன் பெற்றவர் எட்டயபுர மன்னரால் பாரதி என்னும் பட்டம் வழங்கி சிறப்பிக்கப்பட்டவர் கவிதையின் வழியாக இப்ப விடுதலை உணர்வு மண் உரிமை பெண் உரிமை நாட்டுப்பற்று மொழிப்பற்று இதெல்லாம் கீ பாயிண்ட் இருபதாம் நூற்றாண்டில் இணையற்றவர் எட்டயபுர மன்னலார் பாரதி சுப்பிரமணியன் இவருடைய இயற்பெயர் கண்ணன் பாட்டு குயில் பாட்டு பாஞ்சாலி சபதம் அதுக்கடுத்து பாரதியார் கவிதைகளில் இருந்து காணி நிலம் அப்படிங்கிற பாடல் ஸோ இப்படி இந்த கீ இந்த கீ பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இதுல இருந்தா கேள்வி கேட்பாங்க ஓகே ஸோ ரெண்டாவது இயல் முடிச்சாச்சு மூணாவது இயல் அறிவியல் ஆத்திச்சூடி மூன்றாவது இயல் பாருங்க அறிவியல் ஆத்திச்சூடி தான் மூன்றாவது இயல் ஸோ மூன்றாவது இயல் பார்க்கலாமா ஸோ அறிவியல் ஆத்திச்சூடி என்ற நூலை எழுதியவர் யார் அப்படின்னா நெல்லை சு முத்து அப்படிங்கிறவர் எழுதியிருக்கிறாரு நம்ம ஆத்திச்சூடி கேள்விப்பட்டிருப்போம் இல்லையா அதே தான் அதே போல அறிவியலுக்கு ஒரு ஆத்திச்சூடி எழுதியிருக்காரு நெல்லை சு முத்து நுழையும் முன் என்னன்னு பார்ப்போம் ஆத்திச்சூடி என்பது அகர வரிசையின் அறிவுரைகளை சொல்லும் இலக்கியம் ஸோ ஆத்திச்சூடினா என்ன சார் அப்படின்னு கேட்கலாம் பாரதியார் புதிய ஆத்திச்சூடி பாடினாரு அவ்வையாரும் ஆத்திச்சூடி பாடினாரு ஸோ மூன்றாவது இயல் இப்ப பாக்குறோம் அவ்வையார் என்ன பண்றாங்க ஆஹ் பாடினாங்க சரியா ஆத்திச்சூடி என்பது அகர வரிசையில் அறிவுரைகளை சொல்லக்கூடிய ஒரு இலக்கியம் அவ்வையின் ஆத்திச்சூடியை நாம் அறிவோம் பாரதியார் புதிய ஆத்திச்சூடி என்று காலத்திற்கு ஏற்ப அறிவுரைகளை கூறினார் பாரதியார் கூட புதிய ஆத்திச்சூடி பாடணும் அச்சம் தவிர் ஆண்மை தவறேல் அச்சம் தவிர் ஆண்மை தவறேல் இழைத்தல் இகழ்ச்சி ஈவது ஈவது ஈகை திறன் அழகா சூப்பரா சொல்லியிருப்பார் நல்ல அருமையான வாசகங்களோட சொல்லியிருப்பார் அச்சம் தவிர் ஆண்மை தவறேல்னு சொல்லியிருப்பார் இழைத்தல் இகழ்ச்சி ஈவது திறன் சோ அது போல பாரதியாருடைய புதிய ஆத்தி அதே மாதிரி அவ்வையாறு ஆத்திச்சூடி பாடியிருப்பாங்க அறம் செய்ய விரும்பு ஆறுவது சினம் அப்படின்னு பாடியிருப்பாங்க இல்லையா சோ அது மாதிரிதான் பாரதியாரும் ஆத்திச்சூடி பாடியிருக்காரு இங்க நெல்லை சு முத்து பாடின ஆத்திச்சூடி வந்து அறிவியல் ஆத்திச்சூடி சரி அகர வரிசையில் அறிவியல் அறிவோம் அகில உலகையும் ஆய்வு செய்வோம் அனைத்தையும் உலகின் நலத்திற்கு வழங்குவோம் அப்படின்னு சொல்லி அறிவியல் ஆத்திச்சூடி நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க பாக்கலாமா சரி என்ன சொல்ல வராங்க பாப் வரிசையில இருக்கு பாருங்க அறிவியல் சிந்தனை கோள் ஆளை என்ன சொல்றாங்க அறிவியல் சிந்தனை நமக்கு வேணும்னு நாங்க ஆய்வில் மூழ்கணும் அறிவியல் சிந்தனைக்கு ரொம்ப முக்கியமானது என்னது ஆய்வுல நாம மூழ்கணும் சரி இயன்ற அளவு புரிந்து கொள்ள ட்ரை பண்ணணும் சயின்ஸ் அப்படின்னாலே யோசிச்சு படிக்கிறது தான் அப்ப இயன்ற அளவு புரிந்து கொள் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஈடுபாட்டோட அணுகு சயின்ஸ் எப்ப நமக்கு புரியும் ரொம்ப ஆர்வத்தோட அணுகுனாதான் புரியும் அப்ப முத நாள் சொல்லுங்க அறிவியல் ஆய்வு செய் அடுத்தது இது வந்து ஆனாக்கு ஆய்வில் மூழ்கு ரெண்டாவது மூணாவது இயன்றவரை புரிந்து கொள் ஈடுபாட்டுடன் அணுகு அடுத்தது உண்மையை கண்டறியது தான் சயின்ஸ் அப்படின்னாலே உண்மையை கண்டறியது தான் சோ உண்மையை கண்டறி ஊக்கம் வெற்றி தரும் உண்மையை கண்டறி ஊக்கம் வெற்றி தரும் இல்லையா சோ அப்ப இதுதான் இப்ப இந்த நாளுக்கும் பாருங்க மனப்பட பண்ணலாமா சரி அறிவியல் ஆய்வு செய் ஆய்வில் மூழ்கு இயன்றவரை புரிந்து கொள் ஈடுபாட்டோடு அணுகு இதுதான் இந்த மொத நாளுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அடுத்து என்னது உண்மையை கண்டறி ஊக்கம் வெற்றி தரும் இல்லையா ஸோ இதெல்லாம் முக்கியமானது ஆனால் அவனால் முடிஞ்சிருச்சா ஒருவேளை இதே பொறுத்துகளை கேட்டாலும் ஆன்சர் பண்ண தெரியும் சரி அடுத்து என்ன சார் சொல்றாங்க 
என்னைக்கும் அறிவியலே வெல்லும் கரெக்டு தானே சயின்ஸ் தான் ஜெயிக்குது இன்னைக்கு பாருங்க அத்தனை இடத்துக்கு சுற்றி பார்த்தாலும் கடைசி சயின்ஸ் என்ன சொல்லுதுன்னு தான் கேட்குறோம் ஆமாம் எல்லாத்தையும் இப்போ பாருங்க போலீஸில் செலெக்ஷன் போனால் கூட கடைசி என்ன பண்ணிடுறாங்க டிஜிட்டல் மீட்ரு என்ன சொல்லுதோ அதை தான் எடுத்துக்கிறாங்க அதுதான் ஹைட்டு கடைசி பார்க்கும்போது மீட்டர் டிஜிட்டல் மீட்ரு என்ன சொல்லுதோ அதுதான் எல்லாத்துலேயும் கடைசியில் சயின்ஸ் தான் வெல்லுது அதுதான் என்றும் அறிவியலே வெல்லு ஏன் என்று கேள் அறிவியலோட பியூட்டியே என்ன அப்படின்னா ஏன் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கான அதுக்கு விளக்கம் கொடுத்தா தான் அது சயின்ஸ் அதான் ஏன் இப்போ கடவுள் இருக்காரா இல்லையா அப்படின்னு சொன்னால் கடவுள் அப்படி பிறந்த அப்படி படித்தாங்க இப்படி படித்தாங்க கடவுள் இருந்தார் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் எல்லாத்துக்கும் சயின்ஸ் ஏன்னு கேட்குது ஏன் அப்படின்னு கேட்குது அது காரண காரியத்தோடு நிரூபித்தா தான் அது சயின்ஸ் உண்மையை கண்டறிந்தா தான் அது சயின்ஸ் அதுதான் சொல்ல ஏன் என்று கேள் அடுத்தது ஐயம் தெளிந்து சொல் இல்லையா நம்ம ஆராய்ச்சியினுடைய முடிவை எடுத்து சொல்லக்கூடியதான் சயின்ஸ் ஐயம் தெளிந்து சொல் ஏன்னா இது ப்ரூஃப் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா அதனால தான் ஐயம் தெளிந்து சொல் ஒருமித்து செயல்படு ஓய்வர உலை அவுடதமா அனுபவம் அவுடதம்னா மருந்து அனுபவங்கிறது மருந்து நம்மளுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் சயின்ஸில் வந்து என்னவா இருக்கப்போது ஒரு நோய் இருக்கக்கூடிய மருந்து அறிவியலுக்கு வந்து அனுபவம் தான் மருந்து அதில் தான் நிறைய வந்து ரிசல்ட் கிடைக்கும் ஓய்வர உழை ஓய்வு இல்லாமல் உழைக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க ஒருமித்து செயல்படு அப்படிங்கிறாங்க ஒன்றுபட்டு செயல்படணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்கிறாங்க இந்த நாட்டுக்கு என்ன தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரியான ஒரு செயல்பாட்டை அறிவியல் மூலமாக கண்டுபிடிக்கிறவங்க அதான் ஒருமித்து செயல்படு ஸோ அப்போ இதெல்லாம் பார்க்கலாமா ஃபஸ்ட்டு ஏ என்றும் அறிவியலே வெல்லும் ஏன் என்று கேள் ஐயம் தெரிந்து சொல் ஒருமித்து செயல்படு ஓய்வர உழை கடைசியானது அவுடதமாக அனுபவம் சரியா இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க இதெல்லாம் அறிவியல் ஆத்திச்சூடி ஸோ இது வந்து சிம்பிளாக தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் திருப்பி அவருக்கு சொல்கிறேன் பாருங்கள் அறிவியல் சிந்தனைகள் ஆய்வில் மூழ்கு என்றவரை புரிந்து கொள் ஈடுபாட்டுடன் அணுகு உண்மையை கண்டறி ஊக்கம் வெற்றி தரும் என்றும் அறிவியலே வெல்லும் ஏன் என்று கேள் ஐயம் தெளிந்து சொல் ஓய்வர உழை அவுடதமாம் அனுபவம் இன்னொன்று என்னது ஒருமித்து செயல்படு ஒருமித்து செயல்படு அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாம் சொல்லும் பொருளும் இயன்ற வரை அப்படிங்கிறது முடிந்த வரை இயன்ற வரை அப்படிங்கிறது என்னது முடிந்த வரை அப்படிங்கிறது தான் இயன்ற வரை சரியா ஓகே ஒருமித்து அப்படின்னா ஒன்றுபட்டு அவுடதம் என்றால் மருந்து இது மட்டும் கேட்பாங்க இது மட்டும் உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஆனது தெரிஞ்சுக்கோங்க சரி இப்போ நூல்வெளி பாருங்க தம்மை ஒத்த அலை நீளத்தில் சிந்திப்பவர் என்ற மேதகு அப்துல் கலாம் அவர்களால் பாராட்டப்பட்டவர் நெல்லை சு முத்து இது ரொம்ப முக்கியமானதுங்க அதாவது நெல்லை சு முத்து அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்காரு அவரை பார்த்து அப்துல் கலாம் ஐயா என்ன சொன்னாருன்னா என்ன போலவே நீ சிந்திக்கிறப்பா அப்படின்னு சொன்னாரு தம்மை ஒத்த அலை நிலத்தில் சிந்திப்பவர் என்று மேதகு அப்துல் கலாம் ஐயாவால பாராட்டப்பட்டவர் நெல்லை சு முத்து அப்படிங்கிறவர் அப்ப இவர் இவர் எப்படியா அப்துல் கலாமை சந்திச்சாரு அப்படின்னு நம்ம யோசிக்க வேண்டியது ஒரு கவிஞர் அப்ப அப்துல் கலாமை சந்திச்சிருக்காரு நெருங்கி பழகியிருக்காரு எப்படி அப்படின்னா இவர் அறிவியல் அறிஞரா இருந்திருக்காரு அதனாலதான் அப்துல் கலாம் ஐயாக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அது மட்டும் இல்லாம கவிஞராவும் இருந்திருக்காரு விக்ரம் சாராபாய் விஎஸ்எஸ்சி விக்ரம் சாராபாய் ஸ்பேஸ் சென்டர் சதீஷ் தவான் விண்வெளி மையம் சதீஷ் தவான் ரிச ஸ்பேஸ் சென்டர் இருக்கு பாத்தீங்களா அங்க ஸ்ரீஹரிகோட்டா திருவனந்தபுரம் இஸ்ரோ இந்திய விண்வெளி மையம் திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீஹரிகோட்டா பெங்களூர் இந்த மூணுலயும் இருக்கக்கூடிய ரிசர்ச் சென்டர் இருக்கும் இல்லையா விண்வெளி ஆராய்ச்சி அந்த மூணுலயும் ஒரு அறிவியல் அறிஞரா பணியாற்றி இருக்காரு விஞ்ஞானியா இருந்திருக்காரு ஆகிய நிறுவனங்களில் பணியாற்றியவர் அதனாலதான் ஐயாவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அப்துல் கலாம் ஐயாவுக்கு அறிவியல் கவிதைகள் கட்டுரைகள் பலவற்றை படைத்துள்ளார் என்பதற்கும் மேற்பட்ட நூலாம் ஏ அப்பா எண்பதுக்கும் மேற்பட்ட நூல் பாடிக்கிறாரா நம்ம ஏதோ நெல்லை சூ முத்து அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஏதோ சும்மா ஏதோ கொண்டிருக்கிறாங்கன்னு பார்த்தா எண்பதுக்கும் மேற்பட்ட நூல் பாடியிருக்கிறாரு அறிவியல் அறிஞராக இருந்திருக்காரு கவிஞராக இருந்திருக்காரு பல்வேறு கட்டுரைகள் கவிதைகள் எழுதியிருக்காரு நிறைய ஸ்ரீஹரிகோட்டா பெங்களூரு தும்பா திருவனந்தபுரம் எல்லாத்துலேயும் இவர் வேலை பார்த்துருக்காரு அப்துல் கலாம் ஐயா கூட நெருங்கி பழகியிருக்கிறாரு ஸோ இவர் பாடியது அறிவியல் ஆத்திச்சூடி இங்கு தரப்பட்டுள்ளது அறிவியல் ஆத்தி சூடி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரியா இது நமக்கு ரொம்ப மக்கிய முக்கியமானது நம்ம இந்த ஆத்தி சூடி பார்த்துட்டோம் ஸோ நம்ம அடுத்ததுக்கு என்னன்னு போகலாம் இந்த ஏழு பாயிண்ட் ஓகேயா நெல்லை சு முத்து இஸ்ரோ சதீஷ் தவான் விக்ரம் சாராபாயில் வேலை பார்த்துருக்காரு தம்மை ஒத்த அலை நிலத்தில் சிந்திப்பவர் அப்துல் கலாம் ஐயால பாராட்டப்பட்டிருக்காரு எண்பதுக்கும் மேற்பட்ட நூல் அவர் எழுதியது அறிவியல் ஆத்தி சூடி அவ்வளோதான் ஓகே வெரி குட் ஸோ இப்போ மூன்றாவது இயலில் அடுத்த பாடல் அறிவியலால் ஆல்வோம் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்கூல் புக்கில் ஒரு பாட்டு வச்சுருக்காங்க மூன்றாவது இயலில் இந்த பாடலை எழுதியவர்கள் ஆசிரியர் குழு
மனிதனின் நகலாக எந்திர மனிதனை மனிதரே படைக்கிறார் ஆமா ரோபோல்லாம் உருவாக்கிட்டான் மனுஷனை மாதிரியே மனுஷனை படைச்சிட்டான் மனித உடலின் பாகங்களையும் இயந்திரத்தின் பாகங்கள் போல் மாற்றுகின்றனர் மனித உடல்ல இருக்கக்கூடிய பாகம் மாதிரியே இயந்திரத்தினுடைய பாகத்தை என்ன செய்யறாங்க மாற்றுறாங்க கோள்கள் இனி நமக்கு தொலைவு இல்லை உண்மைதானே செவ்வாய் வியாழன்லாம் நமக்கு தூரமே இல்லைன்னு சொல்ற அளவுக்கு இன்னைக்கு எதுவுமே தொலைவு இல்லாத மாதிரி ஆயிடுச்சு இல்லையா அதை சொல்றாங்க அடுத்தது கோள்கள் இனி நமக்கு தொலைவு இல்லை நேற்றைய மனிதனை நினைத்து பார்க்காத பலவற்றை இன்றைய மனிதன் நிகழ்த்து காட்டுகிறான் உண்மைதானே நினைச்சே பார்க்க முடியாத அளவுக்கு கற்பனைக்கு எட்டாத தூரத்துக்கு போயிடுச்சு சயின்ஸ் அடுத்து இன்றைய மனிதனின் கனவுகளை நாளை நாம் கனவாக்குவோம் வாருங்கள் ஒரு சின்ன ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் ஸோ மனுஷனை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க அறிவியல் ஆய்வுக்கு எல்லை இல்லை அறிவியல் ஆய்வு எல்லா பக்கமும் நடக்குது ரோபோ எல்லாம் கண்டுபிடிச்சு மனுஷனை மனுஷனை போல கண்டுபிடிக்கிறான் இயந்திர பாகங்கள் நிறைய உடல்ல கூட இயந்திர பாகங்களை வந்து பொறுத்துறாங்க கோள்கள் கூட நமக்கு தொலைவா இருக்கிறது இல்லை மனுஷன் நினைக்காத அளவுக்கு அறிவியல் அதிசயங்கள்லாம் நடக்குது இன்றைய மனிதனின் கனவுகளை நாளை நாம் வந்து என்ன செய்யலாம் நினைவாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க சரி இந்த பாடல்லாம் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னு பார்ப்போம் இந்த பாடலுடைய ஆசிரியர்லாம் கிடையாது இது வந்து ஆசிரியர் குழு இந்த பாடல் நூல் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் பாடல் நூல் உருவாக்குனாங்கல்ல அந்த ஆசிரியர் குழு அறிவியலை பத்தி அவங்களா ஒரு பாட்டு பாடி சேர்த்துருக்கிறாங்க ஒரு பர்டிகுலர் பேர் கூட இல்லை பாருங்க சரியா பாட்டு பார்க்கலாமா மனுஷன் எப்படி அறிவியல் எப்படி பயன்படுத்துறான்னு பார்ப்போமா பாருங்க ஆழக்கடலின் அடியில் மூழ்கி ஆய்வுகள் செய்து பார்க்கின்றான் நீலவானின் மேலே பறந்து நிலவில் வாழ நினைக்கின்றான் சோ மனிதன் எப்படிப்பட்டவனா இருக்கான் அப்படின்னு சொன்னா இந்த பாட்டுல பாருங்க ஆழக்கடலின் அடியில் மூழ்கி ஆய்வுகள் செய்து பார்க்கின்றான் கடலுக்குள்ள போய் ஆய்வுகள் செஞ்சிடுறான் நீலவானில் மேலே பறந்து நிலவில் வாழ நினைக்கின்றான் நிலாவில குடியேற முடியுமான்னு பாக்குறான் வானத்துல பறந்து சோ அப்ப வானத்திலையும் போறான் பூமிக்கு அடியில கடலுக்கு கீழேயும் போறான் சோ அதுதான் இந்த பாடல் சொல்லுது சரியா ஆழக்கடலின் அடியில் மூழ்கி ஆய்வுகள் செய்து பாக்குறான் நீலவானில் மேலே பறந்து நிலவில் வாழ நினைக்கிறான் இதெல்லாம் அறிவியலால தான் முடியுது அடுத்தது பாருங்க செயற்கை கோளை விண்ணில் ஏவி செய்தி தொடர்பில் சிறக்கின்றான் செயற்கை கோளை எதுக்கு கம்யூனிகேஷனுக்கு தானே செயற்கை கோளை விண்ணில் ஏவி செய்தி தொடர்பில் சிறக்கின்றான் இயற்கை வளமும் புயலும் மழையும் இங்கே என்று உரைக்கின்றான் சொல்லிடுறான் பாருங்க சேட்டிலை சேட்டிலைட்டை வச்சு கண்டுபிடிச்சு புயல் எப்போ வருது மழை வருது இயற்கை வளங்கள் எங்க இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சு சொல்லிடுறான் அதான் சொல்றான் இயற்கை வளமும் புயலும் மழையும் எங்கே என்று உரைக்கின்றான் அப்ப ரெண்டாவது பேராகிராஃப் என்ன நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான் இரண்டாவது பேராகிராஃப் இல்லையா சோ பாருங்க செயற்கை கோளை விண்ணில் ஏவி செய்தி தொடர்பில் செயற்கை கோளை விண்ணில் ஏவி செய்தி தொடர்பில் சிறக்கின்றான் இயற்கை வளமும் புயலும் மழையும் எங்கே என்று உரைக்கின்றான் அடுத்தது பாருங்க எலும்பும் தசையும் இல்லாது இயங்கும் எந்திர மனிதனை படைக்கின்றான் சோ அப்ப ரெண்டாவது பேராகிராஃப் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் நம்ம செயற்கை கோளை விண்ணுக்கு ஏவுறோம் அது மூலமா செய்தி தொடர்புல சிறந்து இருக்கிறோம் இயற்கை வளத்தையும் சரி மயலும் புயலும் மலையும் எங்க இருக்குன்னு கரெக்டா கண்டுபிடிச்சிடறோம் அப்படிங்கிறது அறிவியலால தான் இது பாசிபிள் சோ மூணாவது எலும்பும் தசையும் இல்லாது இயங்கும் இயந்திர மனிதனை படைக்கின்றான் ரோபோ உறுப்பை இணைய வலையால் உலகம் முழுமையும் உள்ளம் கையில் கொடுக்கிறான் இன்னைக்கு கையில செல்போனை வச்சு உலகத்தையே தெரிஞ்சுக்கிறோம் நம்ம அதான் இணைய வலையால் உலகம் முழுமையும் உள்ளம் கையில் கொடுக்கின்றான் அப்படிங்கிறது சோ அப்போ ரோபோ அண்டு இன்டர்நெட் இத சொல்லுது சோ ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப் வந்து ஆள்கடல்ல மூழ்கி ஆய்வு செய்யறான் வானத்துல பறந்து நிலாவில வாழணும்னு நினைக்கிறான் ரெண்டாவது பேராகிராஃப் வந்து செயற்கை கோள் அனுப்பி கம்யூனிகேஷன் அண்ட் இயற்கை வளம் புயல் மலை சோ மூணாவது பேராகிராஃப் வந்து எலும்பும் தசையும் இல்லாது இயங்கக்கூடிய எந்த மனிதனை படைக்கிறான் உள்ளங்கையிலேயே இணையத்தின் மூலமா உலகத்தை முள்ள முழுசையும் அறிஞ்சிக்க வச்சுக்கிறான் சோ அடுத்தது உறுப்பை மாற்றும் மருத்துவம் கண்டு உடலும் உயிரும் காக்கின்றான் இல்லையா இன்னைக்கு வந்து சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சை அப்படின்னு உறுப்பையே மாத்திடுறான் இல்லையா இது இதயத்தை மாத்திரான் நுரையீரல மாத்திரா எல்லாத்தையும் மாத்திரான் அதான் உறுப்பை மாற்றும் மருத்துவம் கண்டு உடலையும் உயிரையும் காக்கின்றான் அணுவை பிளந்து ஆற்றலை எடுத்து அணுங்கிறது ரொம்ப சுருசா இருக்கு அந்த அணுவையும் பிளந்து ஆற்றலை எடுத்து என்ன செஞ்சிடறான் அனைத்தையும் செஞ்சு பார்த்துடுறான் அப்ப ஆச்சரியமான விஷயம்தான் இல்லையா சோ கடைசியா என்ன சொல்ல வராங்கன்னா அறிவியலை வச்சு நாளை மனிதன் கோள்களில் எல்லாம் நகரம் அமைத்து வாழ்ந்துடுவான் வேலைதோறும் பயணம் செய்ய விண்வெளி பாதை அமைத்திடுவான் அப்படிங்கிறாங்க ஆசிரியர் குழு நாளைக்கு மனிதன் என்ன செய்வான் கோள்களுக்கு போறதுக்கு பாதையே போட்டுருவான் செவ்வாய்க்கு போற ரூட் இது வியாழனுக்கு போற ரூட் இதுன்னா தான் நாளை மனிதன் கோள்களில் எல்லாம் நகரம் அமைத்து வாழ்ந்துடுவான் வேலைதோறும் பயணம் செய்ய விண்வெளி பாதை அமைத்திடுவான் அப்படியே வண்டி ரிப்பீட்டடா போய் வந்துட்டு இருக்கும் அந்த அளவுக்கு பாதை அமைச்சிருவான் சோ அப்ப இந்த அஞ்சு பேராகிற
நீலவானில் மேலே பறந்து நிலவில் வாழ நினைக்கின்றான் செயற்கைக்கோளை விண்ணில் ஏவி செய்தி தொடர்பில் சிறக்கின்றான் இயற்கை வளமும் புயலும் மலையும் இங்கே என்று உரைக்கின்றான் எலும்பும் தசையும் எல்லாது இயங் இல்லாது இயங்கும் எந்திர மனிதனை படைக்கின்றான் இணைய வலையால் உலகம் முழுமையும் உள்ளங்கையில் கொடுக்கின்றான் உறுப்பை மாற்றும் மருத்துவம் கண்டு உடலும் உயிரும் காக்கின்றான் வலுவை பிளந்து ஆற்றலை எடுத்து அனைத்தையும் செய்து பார்க்கின்றான் இல்லையா நாளை மனிதன் கோள்களில் எல்லாம் நகரம் அமைத்து வாழ்ந்திடுவான் வேலைதோறும் பயணம் செய்ய விண்வெளி பாதை அமைத்திடுவான் அப்படிங்கிறது சிம்பிளான ஒரு பாட்டு தான் இதுல ஒன்றும் ஆசிரியர் குழு அவ்வளவுதான் இதுக்கான மீனிங் இதுல கொடுத்துருக்காங்க மீனிங் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ பாரதியாருடைய ஒரு பாடல் தெரிஞ்சுக்கோங்க சிந்து நதியின் இசை நிலவினிலே சேரளம் நாட்டிலும் பெண்களுடனே அந்த மாதிரி பாட்டுல கண்டினியூ இது வரும் வானை அளப்போம் கடல் மீனை அளப்போம் சந்திர மண்டலத்தியல் கண்டு பாருங்க இப்ப சொல்ற அறிவியல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்துலயே பாடியிருக்காரு பாரதியார் வானை அளப்போம் கடல் மீனை அளப்போம் இப்ப அவங்க சொன்னாங்க இல்லையா ஆழக்கடலின் அடியில் மூழ்கி ஆய்வுகள் செய்து பார்க்கின்றான் நீல வானில் மேலே பறந்து நிலவில் வாழ நினைக்கின்றான் அப்பயே சொல்லிட்டாரு பாருங்க வானை அளப்போம் கடல் மீனை அளப்போம் சந்திர மண்டலத்தியல் நிலாவில கண்டு தெளிவோம் சாந்தி தெருப்பெருக்கும் சாத்திரம் செய்வோம் எங்களால் அன்னைக்கே சொல்லிட்டு போயிட்டாரு இது பாரதியாருடைய பாட்டு கேட்பாங்க தெரிஞ்சிடாதீங்க மறந்துடாதீங்க சோ இது பாரத தேசம் அப்படிங்கறதுல உள்ள கவிதை இல்லையா வெள்ளி பனி மலையின் மீது லாவுவோம் அடி மேலை கடல் முழுதும் கப்பல் விடுவோம் அப்படின்னு படிச்சிருப்பீங்களே சோ அதுதான் அது ஓகேயா சரி சோ மூன்று இயல்கள் முடிவுற்றது இப்ப நம்ம பார்க்க போற இயல் வந்து நாலாவது இயல் சோ நான்காவது இயல் மூதுரை மூது அப்படின்னா முதுமை முதுமையான உரை அதாவது பழமையான ஒரு முறை ஒரு உரையை தான் மூதுரை அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அந்த மூதுரை நான்காவது இயல் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ நான்காவது இயல்ல நுழையும் முன்பு ஸோ அதை பத்தி ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் கல்விக்கு எல்லை இல்லை கல்விக்கு ஏதாவது எல்லை இருக்காங்க கல்வி கரையில கற்பவர் நாள் சில நம்ம படிச்சிருப்போம் கல்விக்கு எல்லையே இல்லை சரி மனிதன் பிறந்தது முதல் இறுதி வரை கற்றுக்கொண்டே இருக்கிறான் லேர்னிங் ப்ராசஸ் லேர்ன் 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 வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு இல்லையா நாளும் ஒவ்வொரு விஷயத்த நம்ம கத்துக்கிட்டே வரோம் உண்மைதானே அதுதான் அழகா சொல்லுவாரு இல்லையா ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம எதையாவது ஒரு விஷயத்த கத்துக்கொண்டே இருக்கிறோம் அப்படிங்கறது தான் சொல்றாங்க மனிதன் பிறந்தது முதல் இறுதி வரை கற்றுக்கொண்டே இருக்கிறான் கல்வி மனிதனை உயர்த்துகிறது கல்வி மனிதனை உயர்த்துகிறது கல்வியும் செல்வமாக கருதத்தக்கது கல்வி மனிதனை உயர்த்துகிறது கல்வியும் செல்வமாக கருதத்தக்கது அது பிறருக்கு தந்தாலும் குறையாமல் வளரும் கரெக்ட் தான் நம்ம செல்வம் வச்சிருந்தோம்னா அதை நம்ம பாதுகாக்கணும் ஆனா கல்வி நம்மளை பாதுகாக்கும் அது கொடுக்க கொடுக்க குறையாது அதைத்தான் சொல்றாங்க சரி கல்வியை பிறரால் கைப்பற்றவோ அழிக்கவோ முடியாது நம்ம இருக்க கல்வியை யாராவது எடுக்க வைப்புலி கோட்படா வாய்த்தீயில் கேடு இல்லைன்னு படிச்சிருப்போம் வச்ச இடத்துல இருந்து அதை யாரும் களவாங்கவும் முடியாது பொருள் மாதிரி கல்வியை பத்திரப்படுத்தினாலும் யாரும் களவாங்க முடியாது கொடுத்தாலும் குறையாது சரி அழியா செல்வம் அதுதான் கல்வியை கற்றவன் எங்கும் எப்போதும் சிறப்பு பெறுவான் ஒருமை கண் தான் கற்ற கல்வி எளிமையும் ஏமா புடைத்துகிறான் ஏழு பிறவிக்கும் சென்று நமக்கு என்ன செய்யும் கல்வி உதவும் அப்படிங்கறது தான் ஒருமை கண் தான் கற்ற கல்வி எழுமையும் ஏமா புடைத்தும் அப்படின்றது அது கருத்தோ சோ எனவே நாமும் கற்போம் வளம் பெறுவோம் கல்வியை பத்தி அழகா இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க கல்விக்கு எல்லை இல்லை கற்றது கைமண் அளவு கல்லாதது உலக அளவுன்னாங்க யார சரஸ்வதி தேவியை மனிதன் பிறந்தது முதல் இறந்தது வரைக்கும் கல்வி கற்றுக்கொண்டே இருக்கிறான் கல்விதான் மனிதனை உயர்த்துகிறது இம்மை பயக்குமால் ஈய குறைவென்றால் தம்மை விளக்குமால் தாமூலரா கேடுன்றால்னா அது கல்வி தான் இல்லையா இந்த பிறவிக்கான பயன் அடைஞ்சு நம்ம வாழ்க்கையில நம்மளை உயர்த்தி கொண்டு போறது நம்ம எஜுகேஷன் தான் சரி அடுத்து கல்வியை செல்வமாக கருதப்படுது கேடில் விழுச்செல்வம் கல்வி ஒருவற்கு மாடல்ல மற்றையவை கல்வியை போல சிறந்த செல்வம் வேற ஒண்ணுமே இல்லை அதுதான் கல்வி செல்வமாக கருதத்தக்கது அது பிறருக்கு தந்தாலும் குறையாது கொடுத்து கொடுக்க குறையாதது கல்விதான் கொடுக்க கொடுக்க வளரும் இல்லையா அதுதான் கல்வி கல்வி பிறரால் கைப்பற்றவோ அழிக்கவோ முடியாது மன்னனே நினைச்சா கூட மிக்க சிறந்த அரசர் செரின் வவ்வார் மிக சிறந்த அரசர் கூட நம்ம இருக்கக்கூடிய எஜுகேஷன் எடுத்துட்டு போக முடியாது கோவத்தால அடுத்தது அழியா செல்வம் வந்து கல்விதான் கற்றவன் எங்கு எப்போது போனாலும் சிறப்படைவான் பழமொழியில கூட சொல்லுவாங்க ஆற்றுனா வேண்டுவதில் கற்றவனுக்கு சென்ற இடமெல்லாம் சிறப்பு இல்லையா அதை தான் பார்க்க போறோம் இப்போ ஒரு பாட்டுல சோ அவையாருடைய ஒரு பாடல் அற்புதமான ஒரு பாடல் பாருங்க மன்னனும் மாசர கற்றோனும் சீர்தூக்கின் மன்னனின் கற்றோன் சிறப்புடையன் மன்னனும் மாசர கற்றோனும் சீர்தூக்கின் மன்னனின் கற்றோன் சிறப்புடையன் மன்னனுக்கு தன் தேசமல்லால் சிறப்பில்லை கற்றோருக்கு சென்ற இடமெல்லாம் சிறப்பு மன்னனும் 
மாசர கற்றோனும் சீர்தூக்கின் மன்னனின் கற்றோன் சிறப்புடைய மன்னனுக்கு தன் தேசமெல்லாம் சிறப்பில்லை கற்றோருக்கு சென்ற இடமெல்லாம் சிறப்பு அப்படின்னு அவ்வையார் அழகா சொல்றார் என்ன சார் இந்த பாடலுக்கு அர்த்தம் அப்படின்னா மன்னனையும் குற்றம் இல்லாமல் கற்றவனையும் சீர்தூக்கி பார்க்கலாம் ஒரு தராசு தட்டுல சரியா ஒரு தராசு தட்டுல வீடியோ வரலையா ஒரு தராசு தட்டுல வந்து நாம என்ன செய்யறோம்னா ஒரு மன்னனையும் ஒரு நன்கு கற்றவரையும் நாம என்ன செய்யறோம்னா சீர்தூக்கி பார்க்கிறோம் அப்படி சீர்தூக்கி பார்க்கும்போது மன்னனை விட கற்றோன் வந்து சிறப்புடையவன் ஏன் அப்படின்னா மன்னனுக்கு தன் தேசத்தை தவிர வேற எங்கேயும் அவனை தெரியாது ஆனா கற்றவனுக்கு சென்ற இடமெல்லாம் சிறப்பு இல்லையா எவ்வளவு அற்புதமா அப்பவே சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க மன்னனும் மாசரு கற்றோனும் சீர்தூக்கி ஆராய்ந்து பார்த்தோம் என்றால் மன்னன் வெஸ்ஸஸ் மாசர கற்றவன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மன்னனை விட கற்றவன் தான் சிறந்தவர் ஏன்னா கற் கற்றவனுக்கு சென்ற இடமெல்லாம் சிறப்பு அப்படிங்கிறாங்க ஏன்னா மன்னனுக்கு தன் தேசம் இல்லைன்னா சிறப்பு இல்லை ஆனா கற்றவனுக்கு சென்ற இடமெல்லாம் சிறப்பு அவ்வளவுதான் மாசர அப்படின்னு சொன்னா குற்றம் இல்லாமல் மன்னனும் மாசர கற்றவனும் மாசரனா குற்றம் இல்லாமல் கற்றவன் நாமளும் படிச்சிருக்கோம் இந்த டிகிரி பீஸ் ஆஃப் பேப்பர் மாதிரி வாங்கி வச்சிருக்கோம் எம்பிஏ பிஹெச்னு எக்கச்சக்கமா வாங்கி வச்சிருக்கோம் ஆனா நமக்கு எங்கேயும் போனா சிறப்பு இல்லை ஏன்னா நம்ம குற்றத்தோடு கற்றிருக்கோம் வெறும் வைத்து புழப்புக்காக மட்டும் படிச்சு வச்சிருக்கோம் உணர்ந்து கற்றிருந்தோம் என்றால் கல்வி என்னைக்குமே நம்மளை கைவிடாது அதான உண்மை ஸோ அதை தான் அவங்க சொல்றாங்க மன்னனையும் குற்றம் இல்லாமல் கற்றவனையும் சீர்தூக்கின் என்றால் ஒப்பிட்டு ஆராய்ந்தால் அப்படியே கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம்னா அதான் ஒப்பிட்டு ஆராய்ந்தால் தேசம் என்றால் நாடு மீனிங் பாருங்க மன்னனையும் குற்றம் இல்லாமல் கற்றவரையும் ஒப்பிட்டு ஆராய்ந்து பார்த்தால் மன்னனை விட கற்றவரே சிறந்தவர் மன்னனையும் குற்றம் இல்லாமல் கற்றவரையும் ஒப்பிட்டு ஆராய்ந்து பார்த்தால் மன்னனை விட கற்றவரே சிறந்தவர் மன்னனுக்கு தன் நாட்டில் மட்டுமே சிறப்பு கல்வி கற்றவருக்கு சென்ற இடங்களில் எல்லாம் சிறப்பு கல்வி கற்றவருக்கு சென்ற இடங்களில் எல்லாம் சிறப்பு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஆசிரியர் குறிப்பு பார்க்கலாம் நூல்வெளி இந்நூலின் ஆசிரியர் ஔவையார் இந்த நூலினுடைய ஆசிரியர் பேர் என்ன ஔவையார் மூதுரை எழுதியது ஔவையார் ஔவையார் என்ற பேர்ல நிறைய பேர் இருந்திருக்காங்க பாப்போம் இவர் ஆத்திச்சூடி கொன்றை வேந்தன் நல்வழி சோ மூதுரையினுடைய ஆசிரியர் ஔவையார் இவர் பாடிய மற்றொரு நூல் ஆத்திச்சூடி கொன்றை வேந்தன் நல்வழி சரி மூதுரை என்னும் சொல்லுக்கு மூத்தோர் கூறும் அறிவுரை இதுதான் இது பொருள் அப்ப மூணாவது மூணாவது வினா இதுல இருந்து கேட்கலாம் மூதுரைனா என்ன எடுத்தோம் மூத்தோர் சொல்லும் அறிவுரை அடுத்தது சிறந்த அறிவுரைகளை கூறுவதால் இந்நூல் மூதுரை என பெயர் பெற்றது இதற்கு முப்பத்தோரு பாடல் அப்ப இது சிறந்த அறிவுரைகளை கூறுது இதுல முப்பத்தோரு பாட்டு இருக்கு நாலு அஞ்சு சோ அப்ப மூதுரை என்ற நூலின் ஆசிரியர் ஔவையார் மூதுரை என்றால் மூத்தோர் கூறும் அறிவுரை சிறந்த அறிவுரைகளை கூறும் நூல் மூதுரை என்று பெயர் பெற்றது இதுல முப்பத்தோரு பாடல்கள் இருக்கு அவையார் பாடிய மற்ற நூல்கள் என்னது ஆத்திச்சூடி கொன்றை வேந்த நல்வழி அதனால கேட்பாங்க மறந்துடாதீங்க சோ நூல்வழி சிம்பிளா தான் இருக்கு நீங்க படிச்சிருவீங்க அதனால காலம் கருதி நான் போறேன் கல்வியே அழியா செல்வம் இல்லையா வெரி குட் சோ அடுத்து கல்வியிலேயே இன்னொரு முக்கியமான ஒரு கல்வி துன்பம் வெல்லும் கல்வி அற்புதமான தலைப்பு பாருங்க தலைப்பே அற்புதமா இருக்கு அறிவு அற்றம் காக்கும் கருவி செருவாருக்கும் உள்ளளிக்கலாக அரண் அப்படின்னு சொன்னாரு அறிவு அற்றம் காக்கும் கருவி செருவாருக்கும் உள்ளளிக்கலாக அரண் அப்படின்னு வள்ளுவர் சொன்னார் இல்லையா நம்மளுடைய அறிவு தான் நம்மளுடைய நம்மளை வந்து துன்பத்தில் இருந்து காப்பாற்றக்கூடிய ஒரு கருவி அதை போல ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு கருவி நம்மளை காப்பாற்றுறதுக்கு எதுவுமே இல்லை உள்ளளிக்க லாக அரண்னா உள்ள வந்து அதை மட்டும் தான் யாரும் அழிக்கவே முடியாது பகைவரே நினைச்சாலும் அழிக்க முடியாத கருவி நம்மளுடைய அறிவு தான் துன்பத்தை வெல்லும் கல்வி நம்ம துன்பத்திலிருந்து நம்மளை காப்பாற்ற போறது நம்மளுடைய நாலேஜ் நம்மளுடைய கல்வி தான் அந்த கல்வி எப்படி பெறலாம் படிப்பின் மூலமாகவும் பெறலாம் கேள்வியின் மூலமாகவும் அறிவை பெறலாம் சரி ஓகே ஸோ இப்போ கல்விக்கு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்குறாங்க நுழையும் முன் பார்க்கலாம் இந்த பாடல் பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரனாருடைய ஒரு பாட்டு பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரனாருடைய ஒரு பாட்டு சின்ன பயலே சின்ன பயலே சேதி கேளடா அப்படின்னு பாட்டு பிடிச்சிருப்பீங்க நான் சொல்ல போகும் வார்த்தையை நீயும் எண்ணி பாரடா எண்ணி பாரடான்னு அழகா பாடியிருப்பார் வேப்பமர உச்சியில் நின்று பேயொன்னு ஆடுதுன்னு விளையாட போகும் போது சொல்லி வைப்பாங்க உந்தன் வீரத்தை முளையிலேயே கிள்ளி வைப்பாங்க வேலையற்ற வீணர்களின் மூளையற்ற வார்த்தைகளை வேடிக்கையாக கூட நம்பிவிடாதே நீ வீட்டுக்குள்ளே 
என்னது கிடந்து வெம்பி விடாதே அப்படின்னு அழகா பாடியிருப்பாரு ரொம்ப அற்புதமா பாடியிருப்பாரு அதனால ஒரு வரியும் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஆளும் வளரணும் அறிவும் வளரணும் அதுதாண்டா வளர்ச்சி ஆளும் வளரணும் அறிவும் வளரணும் அதுதாண்டா வளர்ச்சி உன்னை ஆசையோடு ஈன்றவளுக்கு நீ தரும் மகிழ்ச்சி அப்படின்னு அழகா பண்ண உன்னை ஆசையோட பெத்தெடுத்தாலே அவளுக்கு அதான் நீ தரக்கூடிய ஒரு மகிழ்ச்சி அதுதான் ஆளும் வளரணும் அறிவும் வளரணும் இன்னும் நிறைய வார்த்தைகள் இருக்கும் அதாவது மனதில் வையடா வளர்ந்து வரும் உலகத்துக்கே நீ வலது கையடா அப்படின்னு நம்ம வந்து நல்ல மனுஷனாக வாழ்ந்துடணும் யாரையும் கஷ்டப்படுத்தாம வாழணும் அதான் முக்கியம் மனிதனாக வாழ்ந்துட வேண்டும் மனதில் வையடா தம்பி மனதில் வையடா வளர்ந்து வரும் உலகத்துக்கே நீ வலது கையடா நீ வலது கையடா அப்படின்னு பார்ப்பாங்க இன்னும் நிறைய அந்த அந்த லிரிக்ஸ் எல்லாம் சூப்பராக இருக்கும் நம்ம ஆள் வந்து அற்புதமா பாடியிருப்பாரு பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரனார் ஸோ அவருடைய ஒரு பாடல் தான் பார்க்க போறோம் செய்யும் தொழிலே தெய்வம் அந்த திறமை தான் நமது செல்வம் கையும் காலும் தான் உதவி கொண்ட கடமையே நமக்கு பதவின்னு ஆறாம் கிளாஸ்ல ஒரு பாட்டு அற்புதமா பழைய புத்தகத்துல கொடுத்துருப்பாங்க செய்யும் தொழிலே தெய்வம் அப்படின்னு சொன்னா அது யாரு நம்ம பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரனார் பாடியது சரியா நிறைய அவருடைய பாடல்லாம் இருக்கு அந்த பாடல் பார்க்கலாம் இப்ப அதுக்கு முன்னாடி கல்வி துன்பத்தை வெல்லும் கல்விங்கிற தலைப்புல நமக்கு ஒரு பாட்டு கொடுத்துருக்காங்க பார்க்கலாம் நுழையும் முன் கல்வி அழகே அழகு என்பர் பெரியோ கற்றபடி நிற்பதே அந்த அழகை பெறுவதற்கான வழி கற்க கசடர கற்பவை கற்றபடி நிற்காதற்கு தக படிச்சா மட்டும் போதும் அது படிச்ச மாதிரி நடந்துக்கணும் கற்றபடி நிற்பதே அந்த அழகை பெறுவதற்கான வழி அப்படி படிச்ச மாதிரி நடந்துக்கலாம் ஆள் வளர்ந்திருக்கே படிச்ச மாதிரி நடந்துக்கிறிய அறிவு இருக்கான்னு கேட்டுப்படுவாங்க சரி கல்வி அறிவை வளர்ப்பதோடு பண்படுத்தவும் செய்யும் நம்ம கேரக்டரை மாற்றும் எஜுகேஷன் ஓகே எவ்வளவுதான் கற்றிருந்தாலும் பண்பாடு இல்லாவிட்டால் அந்த கல்வி பயனற்று போகும் கரெக்டு தானே படிச்சிருந்தோம் எப்படி நடந்துக்கணும்னு தெரியலனா உலகத்தோடு ஒட்ட ஒழுகல் பல கற்றும் கல்லார் அறிவு இல்லாதார் உலகத்துக்கு பொருந்தி வாழ தெரியலனா படிச்சிருந்தோம் பண்பு இல்லைன்னா அறம் போலும் கூர்மையறேனும் மரம் போல்வர் மக்கள் பண்பு இல்லாதவர் பண்பு இல்லைன்னா என்னதான் அறிவு இருந்தாலும் மதிக்க மாட்டாங்க அதுதான் சொல்றாங்க பண்பட்ட மனிதரின் புகழே பல்லாண்டு நிலைத்திருக்கும் நீங்க நல்லா பாருங்க எப்பேற்பட்ட ஆளாவும் இருக்கட்டும் சிலருடைய கேரக்டரால்தான் நம்ம அவங்க பேர் வந்து என்னதான் அறிவாளியா இருந்தாலும் அவங்க அவங்களுக்கு கூடிய கேரக்டரை வச்சுதான் அந்த பண்பை வச்சுதான் அந்த ஒழுக்கத்தை வச்சுதான் அவங்க மதிக்கப்படுறாங்க சோ இல்லையா அதைதான் வந்து சொல்றாங்க சரி அடுத்தது எனவே படிப்போம் பண்பாட்டோடு நிற்போம் இந்த பாடப்பகுதியை ஏன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா வெறும் கல்வி மட்டும் போதாது அந்த கல்வியோட நல்ல பண்புகளும் வேணும் அப்படிங்கறத தான் எடுத்து சொல்றாங்க புரியுதுங்களா சோ இதுதான் விஷயம் ஓகேயா ஓகே இப்போ நமக்கு சூப்பர் பாட்டு ஒண்ணு கொடுத்துருக்காங்க பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரனாருடைய பாட்டு பாக்கலாமா பட்டுக்கோட்டையோட பாட்டு இந்த பாட்டுக்கு மீனிங் என்னன்னு பாப்போம் பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரனார்னு ஒரு ஒரு சினிமா பாட்டு எழுதுற ஒரு இருந்திருக்காரு சின்ன வயசுலேயே செத்து போயிட்டு இருபத்தொன்பது வயசுலேயே இறந்துட்டாரு பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரனார் அவருடைய ஒரு பாடல் தான் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் பார்க்கலாமா சரி ஏட்டில் படித்ததோடு இருந்து விடாதே ஏட்டில் படித்ததோடு இருந்து விடாதே நீ ஏன் படித்தோம் என்பதையும் மறந்து விடாதே அப்படிங்கிறாரு சும்மா அப்படியே புஸ்தகத்திலே படிச்சுட்டு இருந்துடாத நீ ஏன் படிச்சாங்கிறதையும் மறந்துடாது கடைசி வரைக்கும் போட்டி தெருவில் வேலைக்கு போகணும் தான் நீ படிக்கிற கடைசி வரைக்கும் அந்த சர்வீஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கவே இல்லை இல்லை என்னையும் நீ பைத்தியக்காரன் நினச்சிட்டே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி கவர்மெண்ட்டை கடைசி பைத்தியக்காரன் ஆக்கி அவனுடைய தேவைக்கு மட்டும்தான் அரசு வேலை ஆகிறானே தவிர கடைசி வரிசை அரசாங்கத்துக்கு சேவை பண்ண மாட்டேன்றான் தொண்ணூத்தொம்பது சதவீதம் பேர் ஏட்டில் படித்ததோடு இருந்து விடாதே நீ ஏன் படித்தோம் என்பதையும் மறந்து விடாதே நாட்டின் நெறி தவறி நடந்து விடாதே அரசாங்கம் என்ன சொல்லுது சட்டத்திட்டங்கள் என்ன சொல்லுதோ அதுபடி நடந்துக்கும் அதான் நாட்டின் நெறி தவறி நடந்து விடாதே நம் நல்லவர்கள் தூற்றும்படி வளர்ந்து விடாதே நம் சான்றோர்கள் பெரியவங்க எல்லாம் தவறுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த தவறுன்னு சொன்னதை செய்யக்கூடாது தினை துணையாய் குற்றம் வரையணும் பனை துணையாய் கொள்வார் பயம் என்னது பழி நாணுவார் பழியை நினைச்சு பாக்குறவன் சின்ன குற்றம் கூட தன்னிடம் சின்ன குற்றம் ஏற்பட்டா கூட அது பெரிய குற்றமா நினைச்சு அந்த பழி சொல்லுக்கு அஞ்சு என்ன செஞ்சுப்பா இடுக்கன் வரினும் இழிவந்த செய்யார் நடுக்கற்ற காட்சி அவருங்கிறார் வள்ளுவர் புரியுது அவங்களுக்கு இவ்வளவு துன்பங்கள் வந்தாலும் இழிவான செயல்களை செய்ய மாட்டாங்க நல்லவங்க பரவாயில்ல அப்படின்னு என்ன செய்வாங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போவாங்க அதுதான் வந்து சொல்றாங்க புரியுதுங்களா சரி ஏட்டில் படித்ததோடு இருந்து விடாதே நீ ஏன் படித்தோம் என்பதையும் மறந்து விடாதே நாட்டின் முறை தவறி நடந்து விடாதே நம் நல்லவர்கள் தூற்றும்படி வளர்ந்து விடாதே அர்த்தம் புரியுது அவங்க நல்லவங்க வாயில் விழுந்துடாதுன்றாங்க ஓகே அடுத்து கண்டினியூவா பண்றாரு மூத்தோர் சொல் வார்த்தைகளை மீறக்கூடாது பண்பு
அந்த வார்த்தைகளை மீறக்கூடாது புரியுதா உங்களுக்கு அரியவற்றுள் எல்லாம் அரிது பெரியாரை பேணி தமாரக் கொள்ளல் பெரியவங்க சொல்லக்கூடிய நல்ல விஷயங்கள் இழுக்கல் உடையுளி ஊற்றுகோலற்றே ஒழுக்க உடையார் வாய் சொல்லினார் வள்ளுவர் வலிக்கி விழக்கூடிய நிலத்திலே ஊன்றுகோல் எவ்வாறு உதவுகிறதோ அதே போல ஒழுக்கமுடையவர்களுடைய வாய்ச்சொல் அதனால மூத்தோர் சொல் வார்த்தைகளை மீறக்கூடாது பண்பு முறைகளிலும் மொழிதனிலும் நம்முடைய கலாச்சாரம் பண்பாட்டிலையும் நம்முடைய மொழியையும் என்னைக்குமே மீறக்கூடாது அதுதான் அவர் சொல்றாரு மொழிதனிலும் மாறக்கூடாது அப்படிங்கிறார் அப்படிதான் இருக்கணும் அப்படிதான் இருக்கணும் பண்பு முறைகளிலும் மொழிதனிலும் மாறக்கூடாது மாற்றார் கை பொருளை நம்பி வாழக்கூடாது அடுத்தவ காசை நம்பி நம்ம வாழக்கூடாது நம்ம உழைப்பால நம்ம சொந்த காலில் நிற்கணும் கண்வனப்பு கண்ணோட்டம் கால்வனப்பு செல்லாமை தானே ஸோ அதை தான் சொல்றாரு மாற்றார் கை பொருளை நம்பி வாழக்கூடாது தன் மானம் இல்லா கோலையுடன் சேரக்கூடாது அப்படிம்பாங்க இல்லையா வினை வேறு சொல் வேறு பட்டார் தொடர்பு இருக்காரு இல்லையா அதை வந்து விட்டுறணும் சொல்றது ஒண்ணு செய்யறது ஒன்னா இருப்பாங்களா அப்படிப்பட்ட நண்ப நண்பர்கள் நமக்கு வேண்டாம் அப்படிப்பட்ட தன்மானம் இல்லா கோலைகள் இருப்பான் அவங்க எல்லாம் சேரக்கூடாது தன் மானம் இல்லா கோலையுடன் சேரக்கூடாது அப்ப இந்த பாட்டு படிக்கலாமா மூத்தோர் சொல் வார்த்தைகளை மீறக்கூடாது பண்பு முறைகளிலும் மொழிதனிலும் மாறக்கூடாது மாற்றார் கைப்பொருளை நம்பி வாழக்கூடாது தன் மானம் இல்லா கோலையுடன் சேரக்கூடாது அப்ப ரெண்டு பேராகிராம் முடிஞ்சிருச்சா சொல்லுங்க எட்டில் படித்ததோடு இருந்து விடாதே நீ ஏன் படித்தோம் என்பதையும் மறந்து விடாதே எட்டில் படித்ததோடு இருந்து விடாதே நீ ஏன் படித்தோம் என்பதையும் மறந்து விடாதே நாட்டின் நெறித்தவரி நடந்து விடாதே நம் நல்லவர்கள் தூற்றும்படி வளர்ந்து விடாதே மூத்தோர் சொல் வார்த்தைகளை மீறக்கூடாது பண்பு முறைகளிலும் மொழிதனிலும் மாறக்கூடாது மாற்றார் கைப்பொருளை நம்பி வாழக்கூடாது நம் நல் அடுத்து தன் மானம் இல்லா கோலைகளை சேரக்கூடாது தன் மானம் இல்லா கோலையுடன் சேரக்கூடாது அப்படிங்கிறார் அடுத்தது பாருங்க துன்பத்தை வெல்லும் கல்வி கச்சிட வேணும் நீ எதை கத்துக்கணும் துன்பத்தை வெல்லக்கூடிய கல்விய கத்துக்கிடணும் துன்பத்தை வெல்லும் கல்வி கட்டிட வேணும் நீ சோம்பலை கொள்ளும் திறன் பெற்றிட வேணும் நீ சோம்பல் சோம்பல் அலைகிற அந்த சோம்பலை கொள்றது ஒரு திறன் அந்த திறனை நீ கத்துக்கணும் சோம்பல் உடனே சோம்பி இருக்க வச்சிருச்சுன்னா அது ஜெயிச்சிருச்சுன்னா முடிஞ்சு போச்சு கதை க்ளோஸ் ஆகிடும் புரியுது அவங்களுக்கு அதான் சொன்ன துன்பத்தை வெல்லும் கல்வி கட்டிட வேணும் நிச்சயமா நம்ம உன்னுடைய நாலேஜ் நம்மளுடைய துன்பத்தை போக்கும் அப்படின்னு நம்ம நம்பணும் துன்பத்தை வெல்லும் கல்வி கட்சிட வேணும் நீ சோம்பலை கொள்ளும் திறன் பெற்றிட வேணும் அப்படிங்கிறார் அடுத்தது பாருங்க வம்பு செய்யும் குணம் இருந்தால் விட்டுட வேண்டும் சும்மா எல்லாட்டையும் மல்லுகட்டினே இருக்காத மெச்சூரிட்டினா என்ன தெரியுமா அடுத்தவ நிலையில இருந்து யோசிக்கிறதும் அடுத்தவ ஏன் இப்படி யோசிக்கிறான் அப்படின்னு நினைக்கிறதும் தான் புரியுதுங்களா நமக்கு ஒரு கஷ்ட மாதிரி அவன் எப்படி கஷ்டப்படுவான் அப்படின்னு நினைக்கிறது ஒண்ணு இன்னொன்னு அவன் ஏன் அப்படி பேசுறான் எந்த நோக்கத்துக்காக பேசுறான்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றான் பாரு அதுக்கேற்ற மாதிரி அவனை விட்டு விலகிடலாம் எல்லா தடைகளையும் தகர்த்து தெரிஞ்சுட்டு தான் போகணும்னு இல்லை அவசியம் கிடையாது தவிர்த்து விட்டே போகலாம் எறும்பு மாதிரி எறும்பு பாரு ஏதாவது தடையை வச்சோம்னா அப்படியே ஓவர்டேக் பண்ணி போயிடும் அந்த மாதிரி போகலாமே அதனால வம்பு செய்யற குணம் இருந்தால் விட்டுடணும்ன்றார் வம்பு செய்யும் குணம் இருந்தால் விட்டுட வேணும் அறிவு வளர்ச்சியிலே வான்முகனே ஏன்னா நம்ம அறிவு வளர்ச்சின்னு நமக்கு தேவைப்படுது அந்த பண்பு நமக்கு தேவை இல்லை அறிவு நமக்கு நிறைய வேலை இருக்குது இல்லை கொண்டு போய் சண்டை கட்டி இருந்தாங்கன்னா அப்புறம் நம்ம வேலை நம்ம குடும்பத்தை யார் பார்க்கறது அதுதான் அவர் சொல்றாரு அறிவு வளர்ச்சியிலே வான்முகத்தை தொட்டிட வேணும்ன்றார் துன்பத்தை வெல்லும் கல்வி கற்றிட வேணும் துன்பத்தை வெல்லும் கல்வி கற்றிட வேணும் நீ சோம்பலை வெல்லும் சோம்பலை வெல்லும் திறன் பெற்றிட வேணும் சோம்பலை கொள்ளும் சோம்பலை கொள்ளும் திறன் பெற்றிட ஏன்னா கொள்ளணும் அது அதெல்லாம் வெல்லக்கூடாது சோம்பலை கொண்ணுறணும் கொள்ளும் திறன் பெற்றிட வேணும் வம்பு செய்யும் குணம் இருந்தால் விட்டுட வேணும் அறிவு வளர்ச்சியிலே வான்முகத்தை தொட்டிட வேணும் உனை வாழ்த்துறாரு அறிவு வளர்ச்சியில நீ வா தமிழ் மொழி போல் நீடுவொளி வாழ வேண்டும் சொன்ன மாதிரி அறிவு வளர்ச்சியில நீ வான்முகத்தை தொடணும் தொடணும்ன்ற ஓகேயா பார்க்கலாமா துன்பத்தை வெல்லும் கல்வி பெற்றிட வேணும் துன்பத்தை வெல்லும் கல்வி கற்றிட வேணும் நீ சோம்பலை கொள்ளும் திறன் பெற்றிட வேணும் வம்பு செய்யும் குணம் இருந்தால் விட்டுட வேணும் அறிவு வளர்ச்சியிலே வான்முகத்தை தொட்டிட வேணும் அப்படிங்கிறார் ஓகேயா அடுத்தது நெக்ஸ்ட் இதை நான் எப்போதும் அடிக்கடி சொல்லுவேன் பயன்படுத்துவேன் எல்லாருக்குமே வெற்றி மேல் வெற்றி பெற விருது பெற பெருமை வர மேதைகள் சொன்னது போல் விளங்கிட வேண்டும் பெற்ற தாயின் புகழும் பிறந்த மண்ணின் புகழும் பெற்ற தாயின் புகழும் நீ பிறந்த மண்ணின் புகழும் வற்றாமல் உன்னோடு வாழ்ந்திட வேணும் வற்றாமல் உன்னோடு வாழ்ந்திட வேண்டும் அப்படிங்கிறாரு பா 
பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரனார் எப்படி பாரு வெற்றி மேல வெற்றி வரணும் உனக்கு விருது வரணும் பெருமை வரணும் மேதைகள் எல்லாம் சொன்னது போல நீ என்ன செய்யணும் விளங்கிட வேண்டும் பெற்ற தாயுடைய புகழும் நீ பிறந்த மண்ணினுடைய புகழும் வற்றாமல் உன்னோடு வாழ்ந்திட வேண்டும் அப்படின்னு பாடுறார் ஸோ அப்போ மொத்த மொத்த இந்த பாட்டை பார்த்துடலாமா பார்க்கலாமா ஏட்டில் படித்ததோடு இருந்து விடாதே நீ ஏன் படித்தோம் என்பதையும் மறந்து விடாதே ஏட்டில் படித்ததோடு இருந்து விடாதே நீ ஏன் படித்தோம் என்பதையும் மறந்து விடாதே நாட்டின் நேரி தவறி நடந்து விடாதே நம் நல்லவர்கள் தூற்றும்படி வளர்ந்து விடாதே முத்தோர் சொல் வார்த்தைகளை மீறக்கூடாது பண்பு முறைகளிலும் மொழிதனிலும் மாறக்கூடாது மாற்றார் கை பொருளை நம்பி வாழக்கூடாது தன்மானமில்லா கோழையுடன் சேரக்கூடாது துன்பத்தை வெல்லும் கல்வி கற்றிட வேணும் நீ சோம்பலை கொள்ளும் திறன் பெற்றிட வேணும் வம்பு செய்யும் குணம் இருந்தால் விட்டிட வேணும் அறிவு வளர்ச்சியிலே வான்முகத்தை தொட்டிட வேணும் வெற்றி மேல் வெற்றி வர விருது வர பெருமை வர மேதைகள் சொன்னது போல் விளங்கிட வேணும் பெற்ற தாயின் புகழும் நீ பிறந்த மண்ணின் புகழும் வற்றாமல் உன்னோடு வாழ்ந்திட வேண்டும் அப்படின்னு பாடியிருக்கார் யாரு பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரனார் பாடியிருக்கிறாரு சரியா சரி சொல்லும் பொருளும் பாருங்க தூற்றும்படி என்றால் இகழும்படி நல்லவங்க நம்மளை தூற்றும்படி அப்படின்னா நல்லவர்களை நம்மளை இகழும்படி நம்ம வாழக்கூடாது அடுத்தது மூத்தோர் என்றால் பெரியோர் மூத்தோர் சொல் வார்த்தைகளை மீறக்கூடாது அப்படின்னா பெரியோர் வார்த்தைகளை மீறக்கூடாது மேதைகள் வெற்றி மேல் வெற்றி பெற விருது பெற பெருமை வர மேதைகள்னா அறிஞர்கள்னு அர்த்தம் அறிஞர்கள் எல்லாம் உன்னை என்ன செய்யணும் போற்ற மாதிரி நீ வாழணும் மாற்றார் கை பொருளை நம்பி வாழக்கூடாது அப்படின்னா மற்றவனுடைய பொருளை நம்பி வாழக்கூடாது நெறி பண்பு நெறிகளிலும் முறைதனிலும் மாறக்கூடாது நெறினா வழி வற்றாமல் உன்னோடு இருக்கணும் பெற்ற தாயின் புகழும் நீ பிறந்த மண்ணின் புகழும் வற்றாமல்லாம் குறையாம இருக்கணும் உண்டை எப்போதுமே புகழோடு இருக்கணும் நீ அதுதான் சொல்றேன் ஸோ அதுக்கான பால பொருள் அழகாக கொடுத்துட்டாங்க இந்த பொருள் படிச்சுக்கோங்க நூல் வழி போயிடலாம் சரியா நம்ம இப்போ பார்த்த விஷயங்களை தான் பாட்டில் கொடுத்துருக்காங்க நூல் வழி பாருங்க எளிய தமிழில் சமூக சீர்திருத்த கருத்துக்களை வலியுறுத்தி பாடியவர் பட்டுக்கோட்டை பட்டுக்கோட்டையோட ஸ்பெஷலே வந்து சிம்பிள் லாங்குவேஜில் இருக்கும் இல்லையா மனிதனாக வாழ்ந்திட வேணும் மனதில் வையடா அப்படின்னு அழகாக பாரு மனதில் வையடா வளர்ந்து வரும் உலகத்துக்கே நீ வலது கையடா நீ வலது கையடா ஏன்னா ரொம்ப எளிமையாக பாருங்க சின்ன பயலே சின்ன பயலே சேதி கேளடா சின்ன பயலே சின்ன பயலே சேதி கேளடா நான் சொல்ல போகும் வார்த்தைய நீயும் எண்ணி பாரடா எண்ணி பாரடா எப்படி எவ்வளோ அழகாக சொல்றாரு பாருங்க அதில் ஒரு வார்த்தை பாரு உன் நரம்போடு தான் உன் நரம்போடு தான் பின்னி வளரணும் தன்மான உணர்ச்சி அப்படின்னு பாருங்க உன் நரம்போட தன்மான உணர்ச்சி வளரும் சும்மா அப்படி ஏனம் தானே வாழ்ந்துட்டு போகக்கூடாது இல்லையா நான் ஒவ்வொரு நாளும் பாடம் அதுதான் காலம் தரக்கூடி காலம் தரும் பயிற்சி உன் நரம்போடு தான் பின்னி வரணும் தன்மான உணர்ச்சி அப்படின்னு அழகாக பாடியிருப்பார் அற்புதமாக பாடியிருப்பார் பட்டுக்கோட்டை பட்டுக்கோட்டை சாதாரண ஆளே கிடையாது ஜஸ்ட் டுவெண்ட்டி நைன் இயர்ஸ் என்னமோ தான் இருந்திருக்கார் இருபத்தொம்பது வயசு வரைக்கும் தான் இருந்திருக்காப்புல ஆனால் அந்த ஆள் கலக்கு கலக்குன்னு கலக்கிருக்காப்புல சரியா ஸோ பாருங்க திரையிசை பாடல்களில் உழைப்பாளிகளின் உயர்வை போற்றியவர் மக்கள் கவிஞர் மூணே மூணு தான் இவருடைய பேர் பட்டுக்கோட்டை இவருடைய இயற்பெயர் கல்யாண சுந்தரம் இவர் சமூக சீர்திருத்த கருத்துக்களை எளிய தமிழில் வந்து வலியுறுத்தி பாடினவர் இவர் திரையிசை பாடல்களை உழைப்பாரி திரையிசை பாடல் பாடியவர் உழைப்பாளிகளின் உயர்வை போற்றியவர் எளிய தமிழில் பாடியவர் சமூக சீர்திருத்த கருத்துக்களை வலியுறுத்தியவர் எப்படியெல்லாம் பாடல பாருங்க எளிய தமிழ் ஒன்று சமூக சீர்திருத்த கருத்துக்கள் ரெண்டு உழைப்பாளிகளின் உயர்வு ஒன்று மூணு அடுத்து திரையிசை பாடல்கள் ஒன்று நாலு அதுக்கடுத்து மக்கள் கவிஞர் ஒன்று அஞ்சு ஸோ அஞ்சு பாயிண்ட் இருக்கு எளிய தமிழில் பாடியவர் சமூக சீர்திருத்தங்களை பாடியவர் உழைப்பாளிகளின் உயர்வை பாடியவர் திரையிசை பாடல்கள் பாடியவர் மக்கள் கவிஞர் பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரனார் ஓகேயா உன் நரம்போடு தான் பின்னி வளரணும் தன்மான உணர்ச்சி நான் அருமையான வாரத்தை பாருங்க தன்மானத்தோட வாழணுங்கிறத நம்ம ஆள் ஆளும் வளரணும் அறிவும் வளரணும் அதுதான்டா வளர்ச்சி அப்படிங்கிறார் உன்னரம்போடு தான் பின்னி வளரணும் தன்மான உணர்ச்சி ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஐந்தாவது இயல் ஸோ ஐந்தாவது இயல் ஆசார கோவை பார்க்க போகிறோம் 
சோ பதினெண்டு கீழ்கணக்கு நூல்கள்ல ஒண்ணு ஆசார கோவை தன்மரம்போடுதான் பின்னி வளரணும் தன்மான உணர்ச்சி சோ பதினெண்டு கீழ்கணக்கு நூல்கள்ல ஒண்ணுதான் ஆசார கோவை சரியா அந்த ஆசார கோவை அப்படின்னா ஆச்சாரங்களை கோவையாக கூறுதல் ஆச்சாரம் பிளஸ் கோவை ஆச்சாரம் அப்படின்னு சொன்னா ஒழுக்கம் கோவைனா கோர்வை ஒழுக்கங்களை அடுக்கி கூறுவதால் இதுக்கு ஆசார கோவையின் பேரு இது ஒரு நீதி நூல் இது ஒரு நீதி நூல் அறநூல் இது பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்களில் ஒன்று இது ஒரு நீதி நூல் இது ஒரு அறநூல் இது பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்களில் ஒன்று ஆசார கோவை சரிய பாடலை பார்த்துட்டு நூல் வெளியே பார்க்கலாம் முதல்ல நுழையும் முன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்ப்போம் நல்லொழுக்கமே நல்ல மனிதரை உருவாக்கும் கரெக்டு தானங்க ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலாம் ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப்படுங்கிறான் நல்ல ஒழுக்கம் தான் நம்ம உலகத்தில் நமக்கு சிறப்பை தரும் நல்ல மனித நல்ல பண்பு நல்ல டிசிப்ளின் வேணும் குட் டிசிப்ளின் வேணும் நாம் ஒழுக்க நெறிகளை அறிந்தால்தான் அவற்றை பின்பற்ற நல்வாழ்வு வாழ முடியும் ஃபர்ஸ்ட் தெரியணும் எது டிசிப்ளின் தெரியணும் பரிந்தோம்பி காக்க ஒழுக்கம் தெரிந்தோம்பி தேரினும் அக்தே துணைங்கிறார் வள்ளுவர் அதாவது ஒழுக்கத்தை விரும்பி கடைபிடிக்கணும் ஏன்னா எந்த வகையில் ஆராய்ந்து பார்த்தாலும் ஒழுக்கம் தான் நம்ம வாழ்க்கைக்கு உயர்வுக்கு காரணமாக இருக்கும் அதனால தான் அவர் சொல்கிறார் நல்லொழுக்கமே நல்ல மனிதர்களை உருவாக்கும் நாம் ஒழுக்க நெறிகளை அறிந்தால் தான் அவற்றை பின்பற்றி நல்வாழ்வு வாழ முடியும் இந்த நோக்கத்திற்காகவே நம் முன்னோர் அறநூல்களை படைத்தனர் ஸோ எதுக்காக நீதி நூல் பாடியிருக்காங்க தெரியுது அவங்களுக்கு நம்ம ஒழுக்கத்தோடு வாழணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நமக்கு என்ன செஞ்சிருந்திருக்காங்க நம்ம ஒழுக்கத்தோட வாழணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நமக்கு நீதி நூல்களே கொடுத்துருக்காங்க அந்த காலத்துல அதை சொல்றாங்க நாம் பின்பற்ற வேண்டிய நட்பண்புகளை அறநூல்கள் விளக்கு விளக்குகின்றன நாம என்னென்ன பண்புகளை கடைபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறத அறநூல்கள் அவ்வளவு அற்புதமாக சொல்லுகிறது அப்படிங்கிறாங்க அவற்றை அறிவோம் வாருங்கள் பார்க்கலாமா அப்படி அறநூல்கள் அப்படி என்ன நல்ல பல நல்ல நல்ல ஒழுக்கங்களை நல்ல நல்ல அறக்கருத்துக்களை சொல்லுதுன்னு பார்க்கலாமா அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இன்ட்ரடக்ஷன்ல சிம்பிளா சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளவுதான் எதுவும் ஒருவரி வினாக்கள் இல்லை ஸோ ஆசார கோவையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு பாடல் பாருங்க இதனுடைய ஆசிரியர் பேர் பெருவாயின் முள்ளியார் பெருவாய் ஆச்சாரமா பேசுறவங்க கிட்ட என்ன இருக்கும் வாய் பெருசா இருக்குமா ஆசாரமா பே ஆச்சாரமா பேசுறவங்க வாய் எப்படி இருக்கும் பெருசா இருக்கும் அவ்வாயக்கிலேயே பேசுறாங்க இல்லையா அதுதான் பெருவாயின் முள்ளியார் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சும்மா ஷார்ட்கட்ல ஸோ இந்த இதுல எட்டு விதமான ஒழுக்கங்களை ஆசார கோவையில சொல்றாங்க நம்ம புத்தகத்துல உள்ள தகவல் மட்டும்தான் பாக்குற வெளியில எதுவும் பார்க்கல அது தனியா பாத்துக்கலாம் சிலபஸ் வயசா படிக்கும் போதோ இல்லைனா எக்ஸ்ட்ரா பார்க்கும் போதும் பாத்துக்கலாம் சரியா சோ இதுதான் ஆசார கோவை ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் பெருவாயின் முள்ளியா ஓகேயா சரி இப்ப இந்த பாட்டு பாக்கலாமா என் எட்டு விதமான அற்புதமான ஒழுக்கங்கள் உங்கள்ட்ட இருக்கா பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் நன்றி அறிதல் நன்றியோடு இருக்கணும் இருக்கு அவங்கள்ட்ட நன்றி என் நன்றி கொண்டாருக்கும் உய்வுண்டாம் உய்வில்லை செய் நன்றி கொண்ட மகட்கு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஒன்றன்ன இன்னா செய்யணும் அழகா சொல்லுவாங்க கொன்றன்ன இன்னா செய்யணும் ஒன்று நல்ல உள்ள கெடும்னு ஒரு திருக்குறள் உண்டு பாருங்க அதாவது நம்ம நமக்கு ஒருத்தர் பல துன்பங்களை செஞ்சிருந்தாலும் ஒரே ஒரு நல்லது செஞ்சிருந்தாருன்னா அதை நினைச்சு பார்த்தாலே நம்ம மனசு என்ன செஞ்சிடும் அந்த நன்றியை நினைச்சு பார்த்து நம்ம ஆறுதல் அடைஞ்சிக்கணும் அவங்கள பழி வாங்கணும்னு அவங்கள மல்லு கட்டணும்னு நினைக்கப்படுது கொன்றன்ன இன்னா செய்யணும் கொள்வதை போல பல துன்பங்களை தந்திருந்தாலும் ஒன்று உள்ள ஒரு விஷயத்தை நினைச்சு பார்த்தா உள்ள உள்ளத்துல என்ன செஞ்சுக்கணும் அமைதி அடைஞ்சுக்கிட்டு அதை பொறுத்து போகணும் அப்படிங்கிறார் அவர் நன்றி அவ்வளவு முக்கியமானது நன்றி அறிதல் ஃபர்ஸ்ட் எட்டு ஒழுக்கங்கள்ல முதல்ல நன்றி தான் ஏன்னா நன்றி அவ்வளவு ரொம்ப முக்கியம் அடுத்தது பொறையுடைமை பொறுமை ரொம்ப வேணும் அகழ்வாரை தாங்கும் நிலம் போல தம்மை இகழ்வாறு பொறுத்தல் தலைன்னு படிச்சிருப்பீங்க நிலம் போல நம்மளை பொறுத்துக்கணும் பொறுமை நம்ம லைஃப்ல யார் நிறைய பேர்ட்ட இருக்கிறது இல்லை ஆனா பொறுமை ரொம்ப ரொம்ப அவசியமானது பொறுத்தாருக்கு ஒரு நாளே இன்பம் பொறுத்தாருக்கு போன்றும் துணையும் புகழ்றான் இறுதி காலம் வரைக்கும் இன்பம் பொறுத்து போறவனுக்கு ஸோ ரெண்டாவது பொறையுடைமை இன்சொல் இனிய சொற்களை பேசுறது இனிய உளவாக இன்னாத குரல் கனி இருப்ப காய் கவர்ந்தட்டுன்னு படிப்போம் இல்லையா ஸோ இன்சொல்களோட பேசுறதுங்கிற காட்சிக்கு எளியன் கடுஞ்சொல் அல்ல நல்லநேல் மீக்கூறும் இன்னும் மன்னன் நிலம்ன்றாங்க ஒரு அரசு ஊழியர் எப்படி இருக்கணும்னா காட்சிக்கு எளியவனாக இருக்கணும் கடுஞ்சொல் பேசாதவனா இருக்கணும் அப்ப இனிய சொற்கள் பேசணும் அதான் இன்சொல் மூணாவது நன்றி அறிதல் பொறையுடைமை இன்சொல்லோடு இன்னாத எவ்வுயிருக்கும் செய்யாமை எந்த உயிருக்கும் தீங்கு செய்யாமை எந்த உயிருக்கும் நம்மளால கஷ்டம் வந்துடக்கூடாது நம்மளால இன்னொரு உயிருக்கு தீங்கு வரக்கூடாது அதான் இன்னா செய்யாமை அப்படின்னு சொல்லி அதிகாரம் இருக்கும் படிச்சிருப்பீங்க ஸோ அதான் இன்னாத எவ்வுயிருக்கு எந்த உயிருக்கும்
கல்வி ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா இல்லையா கல்வி ரொம்ப முக்கியம் என் அன்ப ஏனை எழுத்தன்ப இவ்விரண்டும் கண்ணன்ப வாழும் உயிருக்குன்னு படிச்சிருப்பீங்க ஸோ அப்போ கல்வி ரொம்ப முக்கியம் கல்வியோடு அப்போ இந்த அஞ்சனெல்லாம் நன்றி அறிதல் பொறையுடைமை இன்சொல்லோடு இன்னாத எவ்வுயிருக்கும் செய்யாமை கல்வியோடு அடுத்தது ஒப்புரவு ஆற்ற அறிதல் ஒப்புரவுனா உதவி நாம பிறருக்கு உதவி செஞ்சு வாழணும் தாளாற்றி தந்த பொருளெல்லாம் தக்காருக்கு வேளாண்மை செய்த பொருட்டு நம்ம பாடுபட்டு சேர்க்கிற பொருள் எல்லாம் தகுதியானவங்களுக்கு உதவி செய்யதான் அப்படின்னு நம்ம நம்பணும் அதுக்குதான் கஷ்டப்பட்டு சேர்த்துக்கணும் ஏன்னா செல்வம் நிலை இல்லாது நிச்சயமா நிலை இல்லாது இன்னைக்கு இருக்கலாம் நாளைக்கு நம்மளுடைய வம்சத்துக்கே அதை அனுபவிக்க இருக்குமான்னு உறுதியா சொல்ல முடியாது ஸோ அதனாலதான் ஒப்புரவு அறிதல் தகுதியானவர்களுக்கு உதவி செய்யறது தான் ஒப்புரவு அறிதல்னு சொல்றோம் அறிவுடைமை அறிவு ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா அறிவு ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு உலகம் தழியது உட்பம் மலர்தலும் கூம்பலும் இல்லது அறிவு அறிவு அற்றம் காக்கும் கருவி செருவாருக்கும் உள்ளளிக்கலாகாரன் சென்ற இடத்தால் செலவிடா தீதுரியை நன்றின் பால் வைப்பது அறிவு என் பொருளவாக சல சொல்லி தான் பிறர்வாய் நுண்பொருள் காண்பது அறிவு அறிவு அறிவுங்கிறதுக்கு எவ்வளவு அழகா அறிவுடைமையில விளக்கம் கொடுக்கிறாரு பாருங்க அறிவு அவ்வளவு அற்புதமானது அறிவு சான்ஸே கிடையாது அறிவுடைமை எடுத்து படிச்சு பாருங்க சூப்பரா விளக்கம் கொடுத்திருப்பாரு அறிவுடைமையில இல்லை அறிவுடையார் ஆவது அறிவார் அப்படின்னா என்ன நடக்க போகுதுங்கிறத உணர்ந்து கொள்பவர் அறிவுடையவர் அப்படிப்பட்ட அறிவுடைமை நமக்கு இருக்கணும் ஸோ அதுக்கடுத்து நல்லினத்தாரோடு நட்டனா நல்லவரோடு நட்பு கொள்ளணும் நாம வந்து நல்ல நட்பு நம்ம கையில் இருக்கணும் கண்ட கண்டவனெல்லாம் நம்ம நட்பை வச்சுக்க கூடாது இல்லையா அதை அழகா சொல்லுவாங்க இல்லையா செயற்கரிய யாவுல நட்பின் அது போல் வினைக்கரிய யாவுல காப்புன்னா செய் நட்பை போல செய்வதற்கு அரிதான ஒரு காரியம் எதுவும் இல்லை அது போல நாம் செய்யக்கூடிய செயலை நல்ல ஒரு வலிமையோட முடிக்கிறதுக்கு ஒரு சிறந்த துணை வேற ஒண்ணும் இல்லை அப்படின்னு அற்புதமா சொல்லியிருப்பாரு வள்ளுவர் ஸோ அப்ப அது போல நல்லினத்தாரோடு நட்டல் இந்த எட்டும் இவை எட்டும் சொல்லிய ஆசார வித்து இவை எட்டும் எத்தனை ஒழுக்கங்கள் அப்படின்னு சொன்னா சொல்லிய ஆச்சார வித்து அப்படின்னா இந்த இவை எட்டும் எட்டு விதமான ஒழுக்கங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க சரியா சரி இது எட்டு என்னெல்லாம் சொல்லலாமா ஒண்ணு நன்றி அறிதல் பொறையுடைமை இன்சொல்லோடு இன்னாத எவ்வுயிருக்கும் செய்யாமை கல்வியோடு ஒப்புரவு ஆற்ற அறிதல் அறிவுடைமை நல்லினத்தாரோடு நட்டல் சோ இவை எட்டும் சொல்லி ஆசார வித்து என்ன மீனிங் பார்ப்போம் நன்றி அறிதல்னா என்ன பிறர் செய்த உதவியை மறக்காதிருத்தல் பிறர் செய்த உதவியை மறக்காதிருத்தல் தான் நன்றி அறிதல் ஒப்புரவுனா என்ன எல்லோரையும் சமமாக பேணுதல் அதாவது இது உதவி செய்யறதா மீனிங் எல்லாரும் ஈக்குவல் நினைச்சு உதவி செய்யறது நீங்க எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கோங்க நட்டல் என்றால் நட்பு கொள்ளுதல் நட்டல்னா ஒப்புரவு அறிது ஒப்புரவு ஆற்ற அறிதல்னா எல்லாரையும் ஈக்குவலா நினைச்சு அவங்களுக்கு உதவி செய்யறதையும் நீங்க எடுத்துக்கணும் சரி இப்ப இதுல பாருங்க பிறர் செய்த உதவியை மறவாதிருத்தல் இதுதான் நன்றி அறிதல் பிறர் செய்யும் தீமைகளை பொறுத்து கொள்ளுதல் இதுதான் பொறையுடைமை இனிய சொற்கள் கூறுதல் இதுதான் இன்சொல் எவ்வுயிருக்கும் துன்பம் செய்யாதிருத்தல் இதுதான் இன்னாத எவ்வுயிருக்கும் செய்யாமை கல்வி அறிவு பெறுதல் இதுதான் கல்வி அறிவோடு எல்லோரையும் சமமாக பேணுதல் இதுதான் ஒப்புரவு ஆற்ற அறிதல் ஒப்புரவு ஆற்ற அறிதல் அறிவுடையவராய் இருத்தல் இதுதான் அறிவுடைமை நட்பண்புகள் உடையவரோடு நட்பு கொள்ளுதல் இதுதான் நல்லினத்தாரோடு நட்டல் அப்படின்னா அதான் அர்த்தம் நட்பண்பு உடையவர்களோடு நட்பு கொள்ளுதல் ஆகிய எட்டு நல்லொழுக்கத்தை விதைக்கும் உதைகள் இந்த எட்டு பண்புகளும் நல்ல ஒழுக்கத்தை விதைக்கக்கூடிய விதைகள் இதுதான் நல்ல மரமா வளர்ந்து நம்ம வாழ்க்கைக்கு பேரும் புகழையும் நமக்கு வாங்கித்தர் பேரையும் புகழையும் வாங்கித்தர் சரியா இப்ப நூல்வெளி பாருங்க ஆசார கோவையில ஆசார கோவையில நூல்வெளி பார்க்கலாமா ஓகே ஆசார கோவையின் ஆசிரியர் பெருவாயின் முள்ளியார் நான் யாருக்குன்னே சொல்ல ஆச்சாரமா பேசுறவங்களுக்கு பெரிய வாய் இருக்கும் சோ அப்ப பெருவாயின் முள்ளியார் இவர் பிறந்த ஊர் கயத்தூர் சோ இவர் பிறந்த ஊர் கயத்தூர் இவர் பிறந்த ஊர் எது கயத்தூர் ஆசார கோவை என்பதற்கு ஆச்சாரங்களை கோவையாக கூறுவது நல்ல ஒழுக்கங்களின் தொகுப்பு அப்படின்னு அர்த்தம் சோ நல்ல ஒழுக்கங்களின் தொகுப்பு தான் ஆசார கோவை ஆசார கோவை என்பதற்கு நல்ல ஒழுக்கங்களின் தொகுப்பு அப்படின்னு பேரு ஏன்னா ஆச்சாரங்களை கோர்வைய கோவைன்னா கோர்வையாக கூறுவது கூறுவது இது பதினெண்டு கீழ் கணக்குல ஒண்ணு நம்ம சொன்ன பதினெண்டு கீழ் கணக்குல ஒண்ணு திருக்குறள் நாளடியா நான் மணிக்கடிகை இன்னா நாற்பது இனியவை நாற்பது திரிகடுகம் சிறுபஞ்சமூலம் ஏலாதி ஆசார கோவை பழமொழி முதுமொழி காஞ்சி ஐந்தினை ஐம்பது ஐந்தினை எழுபது திணைமொழி ஐம்பது திணைமாலை நூற்றி ஐம்பது கார் நாற்பது களவொழி நாற்பது கைநிலை இதெல்லாம் என்னது இது எல்லாமே பதினெண்டு கீழ் கணக்கு நூல் இந்த பதினெண்டு கீழ் கணக்கு நூல்ல பதினோரு நூல் நீதி நூல் அதுல ஆசார கோவையும் ஒரு நூல் இந்நூல் நூறு வெண்பாக்கள் இது முக்கியமானது ஆசார கோவையில் இருக்கிற பாட்டு எவ்வளவு நூறு இதனுடைய ஆசிரியர் யாரு பெருவாயின் முள்
ஆச்சாரங்களை கோர்வையாக கூறும் நூல் அதாவது ஆசா ஒழுக்கங்களை அடுக்கி கூறும் நூல்னு அர்த்தம் ஸோ அவ்வளோதான் இது ஒரு பதினெண்டு கீழ்கணக்கு நூல் அவ்வளோதான் விஷயம் வேற ஒன்றுமே இல்லை சொல்லுங்க பார்ப்போம் நன்றி அறிதல் பொறையுடைமை இன்சொல்லோடு நன்றி அறிதல் பொறையுடைமை இன்சொல்லோடு இன்னாத எவ்வுயிருக்கும் செய்யாமை இன்னாத எவ்வுயிருக்கும் செய்யாமை கல்வியோடு ஒப்புரவு ஆற்ற அறிதல் அறிவுடைமை நல்லினத்தாரோடு நட்டல் இவையட்டும் சொல்லிய ஆச்சார வித்து அதாவது நல்ல ஒழுக்கங்களை விதைக்கக்கூடிய விதைகள் இந்த எட்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றான் சரி அடுத்த அஞ்சாவது இயல்ல அடுத்த ஒரு பாடல் பாருங்க கண்மணியே கண்ணுரங்குன்னு ஒரு தாளாட்டு பாடல் கண்மணியே கண்ணுரங்கு அப்படின்னு ஒரு நாட்டுப்புற பாடல் தாளாட்டு பாடல் பார்க்கலாமா சரி பாடல்கள் மனத்திற்கு அமைதியையும் மகிழ்ச்சியையும் தருவை சில நேரங்கள்ல பாட்டு கேட்கும் போது மனசுக்கு ரொம்ப அமைதியாவும் இருக்கும் கொஞ்சம் மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்கும் பாடல்கள் எப்படி இருக்கும் ஆமா ஆச்சாரமா இருக்கிறவங்களுக்கு நூறுக்கு நூறு மார்க் போடுவாங்க உடனே நூறு வெண்பா அப்படிங்கிற மாதிரி ஷார்ட் கட்டா கூட ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சரி பாடல்கள் மனத்திற்கு அமைதியையும் மகிழ்ச்சியையும் தருபவை பாடலை பாடினாலும் மகிழ்ச்சி கேட்டாலும் மகிழ்ச்சி உண்மைதானே பாட்டு படிக்கும் போதே இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும் ஏட்டில் எழுதப்படாத இசை பாடல்கள் தமிழில் ஏராளமாக உள்ளன ஏட்டில் எழுதப்படாத இசை பாடல்கள் தமிழ்ல நிறைய இருக்கு தமிழரின் பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை ஒவ்வொரு நிகழ்விலும் பாடல்கள் முதன்மையான இடத்தை உண்மைதானங்க குழந்தை பிறந்ததுல இருந்து இறப்பு வரைக்கும் பாடலுக்குன்னு ஒரு இடம் இருக்கு அதுவும் நாட்டுப்புற பாடல் அந்த காலத்துல நிறைய உண்டு தாளாட்டு பாடல் இருந்து ஒப்பாரி பாடல் வரைக்கும் இருக்கு சரி இந்நாட்டுப்புற பாடல்களே தமிழர்களின் வாழ்க்கை முறையை படம் பிடித்து காட்டுகின்றன நிறைய நாட்டுப்புற பாடல்கள் இருந்துதான் நம்ம எப்படி வாழ்ந்தோம் அப்படிங்கிற விஷயமே நமக்கு தெரியுது அப்படின்னு சொல்றாங்க தமிழரினுடைய வாழ்க்கை முறைகளை படம் பிடித்து காட்டுபவை நாட்டுப்புற பாடல்கள் இப்படி கொஸ்டின் கேட்கலாம் பாடல் கேட்டாலும் மகிழ்ச்சி பாடினாலும் மகிழ்ச்சி ஸோ அடுத்து தமிழரோட பிறப்பு முதல் இறப்பு வரைக்கும் நாட்டுப்புற பாடல்கள் பாடுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துட்டு நமக்கு ஒரு நாட்டுப்புற பாடல் பாடியிருக்காங்க ஒரு தாளாட்டு பாடல் இங்க பாருங்க குழந்தைய ஒரு அம்மா தாளாட்டு பாடுது அப்படிப்பட்ட ஒரு பாடல் தான் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க பாத்தீங்களா பாடல் படிக்கலாமா ஒரு தாளாட்டு பாடல் நமக்கு பாடப்பகுதியில கொடுத்துருக்காங்க ஆராரோ ஆரிராரோ ஆராரோ ஆரிராரோ ஆராரோ ஆரிராரோ ஆராரோ ஆரிராரோ நந்தவனம் கண் திறந்து நற்றமிழ் பூ எடுத்து பண்ணோடு பாட்டி செய்து பார்போற்ற வந்தாயோ அப்படின்னு குழந்தை ஆட்டிக்கிட்டே பாடுறாங்க நந்தவனம் கண் திறந்து நற்றமில் பூ எடுத்து பண்ணோடு பாட்டி செய்து பார்போற்ற வந்தாயோ ஆராரோ ஆரிரோ ஆராரோ ஆரிரோ கண்ணே கண்ணுரங்கு கண்மணியே கண்ணுரங்கு அப்படின்னு பாட்டு படிச்சுட்டு இருக்குது அந்த அம்மா அப்படி படிக்கும் போது என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் சொல்லுதுன்னு பார்ப்போம் நந்தவனம் கண் திறந்து அப்படின்னா சோலைவனம் கண் திறந்து அதில் நல்ல தமிழில் பூ எடுத்து பண்ணோடு பாட்டி செய்து பார்போட்ட வந்தது யாருனா நீ தான் அப்படின்னு அந்த குழந்தைய என்ன செய்கிறாங்க பார்போற்ற வந்தாயோன்னு அந்த உலகம் போற்றும்படி வந்தியோ அப்படின்னு சொல்லி தமிழில் பாட்டு போனக்கு பாடுற நீ உலகம் போற்றும்படி வந்தியோன்னு அந்த அம்மா பாடிக்குது சரியா ஸோ இதில் படிக்கும் போது என்னெல்லாம் சொல்லுது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் அந்த அம்மா நாட்டுப்புற பாடல் தங்கத்திலே தொட்டில் கட்டி தந்தத்திலே தொட்டில் கட்டி தங்கத்திலே பூ இழைத்து செல்லமாய் வந்துதித்த சேர நாட்டு முத்தேனோ ஸோ ஃபஸ்ட்டு சேர நாடு அந்த சேர நாட்டினுடைய மூணு தேன் முத்தேனோன்னு கேட்குறாங்க அந்த சேர நாட்டில் என்ன செய்வாங்க தந்தத்தில் தொட்டில் யானை தந்தத்தில் தொட்டில் தங்கத்தில் பூ இழைத்து செல்லமாய் வந்து உதித்த சேர நாட்டு முத்தேனோ சேர நாட்டு முத்தேனோ தந்தத்திலே தொட்டில் கட்டி தங்கத்திலே பூ இழைத்து செல்லமாய் வந்துதித்த சேர நாட்டு முத்தேனோ வாழை இலை பரப்பி வந்தாரை கையமர்த்தி சுவையான விருந்து வைக்கும் சோழ நாட்டு முக்கணியும் சோழ நாட்டினுடைய முக்கணி எப்படின்னா வாழை இலைய பரப்பி இல்லையா வந்தவங்களை அப்படியே உட்கார வச்சு அவங்களுக்கு சுவையான விருந்து வைக்கக்கூடியவங்க சோழர்கள் சோழர்களுடைய பண்பு விருந்து படைக்கிறது சேரர்களுடைய பண்பு யானை தந்தத்துல தொட்டில் கட்டி என்ன செய்வாங்க அந்த குழந்தைங்களை போட்டிருப்பாங்க இல்லையா அதான் முத்தேன் கிடைக்கும் ஏன்னா சேர நாடு மலை மலை சார்ந்த பகுதி இல்லையா அதனால முத்தேனும் அங்க கிடைக்கும் அதனால முத்தேனோன்றாங்க சோழ நாடு வந்து நல்லா வளமிக்கிறது அதனால முக்கணி அப்படின்னு சொல்றாங்க புரியுதுங்களா வாழை இலை பரப்பி ஏன்னா வந் 
சோழ நாடு சோறு உடைத்து தானே சாப்பாடு தானே போடுவாங்க வந்தா அரை கைய மருத்தி சுவையான விருந்து வைக்கும் சோழ நாட்டு முக்கணியும் அடுத்த பாட்டு குளிக்க குளம் வெட்டி குளம் வாழ அணை கட்டி குளிக்க குளம் வெட்டி குளம் வாழ அணை கட்டி பசியை போக்க வந்த பாண்டிய நாட்டு முத்தமிழோ ஏன்னா பாண்டியர்கள் தான் மு உயல் இசை நாடகம்ன்ற முத்தமிழையும் வளர்த்தாங்க அவங்க குளிக்க குளம் வெட்டினாங்க குளம் வாழ்வதற்காக அணை கட்டினாங்க பசியை போக்க வந்த முத்தமிழ் படித்தாலே பசி நீங்கிடும் இல்லையா அசோ அப்போ அந்த குழந்தையை சொல்லி சொல்லி அவள் பாட்டு படிக்கிறான் ஆராரோ ஆரிராரோ ஆராரோ ஆரிராரோ நந்தவனம் கண் திறந்து நற்றமிழ் பூ எடுத்து பண்ணோடு பாட்டி செய்து பார்போற்ற வந்தாயோ பண்ணோடு பாட்டி செய்து பார்போற்ற வந்தாயோ தந்தத்திலே தொட்டில் கட்டி தந்தத்திலே தொட்டில் கட்டி தங்கத்திலே பூ இழைத்து தந்தத்திலே தொட்டில் கட்டி தங்கத்திலே பூ இழைத்து செல்லமாய் வந்துதித்த சேர நாட்டு முத்தேனோ வள வாழை இழை வரப்பி வந்தாரை கைய மர்த்தி சுவையான விருந்து வைக்கும் சோழ நாட்டு முக்கணியோ குளிக்க குளம் வெட்டி குளம் வாழ அணை கட்டி பசியை போக்க வந்த பாண்டிய நாட்டு முத்தமிழோ கண்ணே கண்மணியே கண்ணுரங்கு கண்ணுரங்கு கண்ணே கண்மணியே கண்ணுரங்கு கண்ணுரங்கு அப்படின்னு நம்ம பாட்டு பிடிக்குது சேர நாடு அப்படின்னாலே வேலை முடைத்து சேர நாடுன்னா மலை மலை சார்ந்த பகுதியும் வேலை முடைத்து சோழ நாடுன்னா சோறு உடைத்து ஏன்னா அங்கே வயல் பெரும்பாலும் இருக்கும் வயலும் சோலைகளும் இருக்கும் பாண்டிய நாடுனா முத்துடைத்து பாண்டிய நாடுனா என்னது முத்துடைத்து இது வந்து அவையாறு பாடினது பல்லவ நாடு சான்றோர் உடைத்துன்னு அவையாறு பாடியிருக்காங்க ஸோ இங்கேயும் ஒரு நாட்டுப்புற பாட்டு பாடியிருக்காங்க இதில் வரக்கூடிய முத்தமிழ் முக்கணி முத்தேன் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ மூன்று விதமான தேன் இருக்கிறதா சொல்லுவாங்க நார்மலாக கிடைக்கக்கூடிய தேன் மலை மேலே இருக்கிற தேன் கொம்பு தேன் பொந்து தேன் கொசு தேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மு முக்கணி மா பல வாழை முத்தமிழ் இயல் இசை நாடகம் இதெல்லாம் அவங்க சொல்லுவாங்க சரியா ஸோ இதெல்லாம் பாட்டு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க மீனிங்லாம் இதில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க நந்தவனம்னா பூஞ்சோலை பார்னா உலகம் பண்ணா இசை இலைத்துனா பதித்து இதெல்லாம் தெரியும் முத்தேன்னா கொம்பு தேன்னா மலையில் இருக்க மர மலையினுடைய சாரி மரத்தில் இருக்கக்கூடிய மரத்தினுடைய கொம்புகளில் இருக்கிறதுன்னு நினைக்கிறேன் மலை தேன்னா மலையோட பொந்தில் இருக்கிறது தான் பொந்து தேன் மலையோட ஹில்ஸில் இருக்கும்ல அது கொசு தேன்ங்கிறதா கொஞ்சம் இயல்பாக எடுக்கிற மாதிரி ஏதாவது இருக்கலாம் மீனிங் எனக்கும் தெரியல கொசு தேன் அப்படின்னா கொசுனாலே கொஞ்சம் சிம் ஈஸியாக எடுக்கிற மாதிரி ஏதாவது கை கட்டுற மாதிரி ஏதாவது தேன் இருக்கலாம் அதை தான் கொசு தேன்னு கூட சொல்லியிருக்கலாம் பட் முத்தேன் இருக்கு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ மா பலா வாழை இயல் இசை நாடகம் இதெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சா அடுத்தது இதுக்கு மீனிங் கொடுத்துருக்காங்க இதில் என்ன இருந்துட போகுது பாண்டிய நாட்டினுடைய முத்தமிழோ இல்லை சோழ நாட்டின் முக்கணியோ இல்லை அப்படின்னா தங்க பூ பதித்த தந்தம் தங்க பூ பதித்த தந்தத்தால் ஆன தொட்டிலில் செல்லமாக உறங்க வந்த சேர நாட்டு முத்தேனோ தமிழ் சோலையில் பூ எடுத்து இசையுடன் பாடி உலகம் புகழ வந்தாயோ தமிழ் சோலையில தான் இப்போ நம்ம தமிழில் தானே பாட்டு படிக்கிறோம் அதான் நந்தவனம் கண் திறந்து நற்றமிழ் பூ எடுத்து அப்படின்னா தமிழாகிய சோலையில பூ எடுத்து பாட்டு படிக்கிறோம் யாருக்கு அந்த குழந்தைக்கு அதான் தமிழ் சோலையில் பூ எடுத்து இசையுடன் பாடி உலகம் புகழ வந்தாயோ பார்வோ ஒற்ற வந்தாயோ தந்தத்திலே தொட்டில் கட்டி தங்கத்திலே பூ இழைத்து செல்லமாய் வந்துதித்த சேர நாட்டு மு சேர நாட்டு முத்தேனோ ஸோ தங்க பூ பதித்த தந்தத்தால் ஆன தொட்டிலில் செல்லமாய் உறங்க வந்த சேர நாட்டு முத்தேனோ வாழை இலை பரப்பி வந்த அரை கைய மர்த்தி சுவையாக விருந்து வைக்கும் சோழ நாட்டு முக்கணியோ இல்லம் வந்தவரை இன்முகத்தோடு வரவேற்று அறுசுவை உணவளிக்கும் சோழ நாட்டின் முக்கணியோ குளிக்க குளம் வெட்டி குளம் வாழ அணை கட்டி பசியை போக்க வந்த பாண்டிய நாட்டு முத்தமிழோ குளம் வெட்டி அணை கட்டி குடிமக்களின் பசியை போக்கும் பாண்டிய நாட்டின் முத்தமிழோ கண்ணே கண்மணியே கண்ணுரங்கு கண்ணுரங்கு அழகா கொடுத்துட்டாங்க உள்ளம் ஆராரோ ஆரிராரோ அப்படின்னு ஸோ கொசு தேன் அப்படிங்கிறது குளிர்காலத்தில் ஒரு வகை கொசுக்களால் கட்டப்படும் தேன் அப்படின்னு சொல்ல தேனை வந்து கொசு அப்படிங்கிற மீனிங்ல எடுத்துக்கிறாங்களா சரி ஓகே 
ஸோ ஏதாவது மீனிங் இருக்கும் நிச்சயமாக யாருக்காக தெரிஞ்சிருக்கும் அது அது படித்தவங்க இருப்பாங்க அக்ரி படித்தவங்க அது படித்தவங்க ப்ராக்டிக்கலாக தெரிஞ்சவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஸோ தாளாட்டை பற்றி பாருங்கள் தாளாட்டு அப்படிங்கிறது வாய்மொழி இலக்கியங்களுள் ஒன்று கரெக்டு தானே தாளாட்டுங்கிறது ஒரு நாட்டுப்புற பாட்டு இது ஒரு வாய்மொழி இலக்கியம் சரி தாள் என்பதற்கு நாக்கு என்று பொருள் தாள்னா என்ன அர்த்தம் நாக்கு தாள் ஆட்டுனா நாக்கு ஆட்டுன்னு அர்த்தம் நாவை அசைத்து பாடுவதால் தாளாட்டு என்று பெயர் பெற்றது குழந்தையின் அழுகையை நிறுத்தவும் தூங்க வைக்கவும் இனிய ஓசையுடன் பாடப்படும் பாடல் தாளாட்டு ஒரு குழந்தையோட அழுகையை நிப்பாட்டுறதுக்காக இனிய ஓசையோட பாடுறது தான் தாளாட்டு அதுக்கு நாக்கை அசைத்து பாடுவோம் இல்லையா அது அதை பார்த்துட்டே அந்த பாட்டையும் அந்த அசைவையும் பார்த்து குழந்தை அழுகிறத நிப்பாட்டிவிடும் ஸோ அதான் தாளாட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இது ஒரு நாட்டுப்புற இலக்கியம்னு விளக்கம் கொடுத்துருக்காங்க தாள்னா நாக்குன்றது கொஸ்டின்ல கேட்பாங்க மறந்துடாதீங்க தாளாட்டுனா நாக்கை அசைத்து பாடுறது இதுல ஒண்ணு பெருசா இல்லைன்றதால நம்ம அவ்வளவுதான் ஓகேயா சோ எனிவே சோ இப்ப நம்ம வந்து ஐந்து இயல் நம்ம பார்த்திருக்கோம் அஞ்சு இயல் பார்த்திருக்கோம் ஆஹ் அஞ்சு இயல்ல மொத்தம் பத்து பாடல் பார்த்திருக்கோம் இல்லையா சோ மீதி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஏழு பாட்டம் எட்டு பாடலாம் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த எட்டு பாடல் வந்து உங்களுக்கு நான் வீடியோ ரெக்கார்டா கொடுத்துருவேன் சரியா சோ இப்ப நமக்கு அஞ்சு பாடல் பார்த்திருக்கோம் அஞ்சு இயல் பார்த்திருக்கோம் மீதி இருக்கக்கூடிய நாலு இயல்ல உள்ள பாடல்களை நாம் என்ன செய்யலாம் இன்னொரு வீடியோ ரெக்கார்டாக உங்களுக்கு போட்டுட்டோம் இல்லைனா மறுபடியும் இதே மாதிரி ஒரு டைமிங்கில் அந்த ரெக்கார்டை உங்களுக்கு பார்க்குற மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்குறேன் ஸோ மாணவர்கள் நிறைய பேர் ஆறாம் வகுப்பு பாடம் தானே அப்படிங்கிறத நினச்சிருப்பீங்க நான் நினைக்கிறேன் பரவாயில்ல நீங்கள் படித்து மதிப்பெண்கள் எடுத்தால் போதும் இந்த நேரத்தை நீங்கள் ரொம்ப யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைனா பெரும்பாலும் யாராவது பாடம் நடத்தும் போது காது கொடுத்து கேளுங்க அந்த கேட்குறது நமக்கு நிச்சயமாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நமக்கு தான் தெரியுமே அப்படிங்கிற எண்ணம் நான் சொல்ல புரியுது அவங்களுக்கு லட்சியம் இருக்கிற இடத்துல அலட்சியம் இருக்காது ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நமக்கு தெரியும் அப்படிங்கிறதால படிக்கிறதுல ஆர்வம் காட்ட மாட்டாங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் எவ்வளோ படி அதாவது ஒரு படிப்பு எப்போ வரும்னா அந்த படிப்புக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒழுக்கத்தில் தான் வரும் டிசிப்ளின் அந்த டிசிப்ளின்ங்கிறது என்னென்னா இந்த மாதிரி கிளாஸ் கவனிக்கிறது கிளாஸில் வந்து உட்காடுறது நோட் எடுத்து நோட்ஸ் எடுக்கிறது புஸ்தகத்தை வச்சுட்டு பாடத்தை கவனிக்கிறது ஆசிரியருக்கு மரியாதை கொடுக்கறது இந்த மாதிரியான சில மரி அந்த டிசிப்ளினில் தான் நமக்கு படிப்பும் ரிசல்ட்டும் கிடைக்குது அதை நீங்கள் எல்லோரும் புரிஞ்சுக்கணும் சரியா ஸோ அதை எல்லோரும் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இன்றைய நம்ம வகுப்பு வந்து ஆறாம் வகுப்பில் அந்த ஐந்து இயல்கள் முடிவுட்டுறது இன்னொரு நாலு இயல்கள் உங்களுக்கு மீண்டும் அடுத்த வகுப்பில் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன்